Lisa Mwala ndio mwandishi wa simulizi. Ina simuliwa kwako nami msimulizi. Anko J kutoka hapa simulizi mix. Kwa majina halisi naitwa Mary Anthony. Ni mzaliwa wa Mbeya mjini. Sikubatika kuwa na wazazi kwa sababu mama yangu alifariki nikiwa mdogo miaka kama sita hivi. Alituacha na mdogo wangu Mick akiwa na mwaka mmoja tu. Na sikwahi kumjua baba yetu pia. Baada ya mama kuweza kufariki, bibi yangu alituchukua na kubeba jukumu la kutolea sasa. Huku akisaidiana na wajomba zangu ambao nao msaada wao ulikuwa ni mdogo sana. Tulikuwa tunaishi maeneo ya soko matola enzi hizo kwa bibi. Na pia nilikuwa nalelewa na mtoto wa mamaangu mkubwa ambaye naye alifariki kitambo, yeye alikuwa anaitwa Farida na alikuwa ni mkubwa kuliko mimi kwa miaka sita hivi. Bibi yangu alinipenda sana mimi. Sikujua sana sababu ni nini. Nikahisi labda kwa kuwa nilikuwa ni mdogo sana. Ilikuwa nikifanya mimi kitu bibi hawezi kunigombeza wala hata kidogo. Ila kifanya Farida bibi anakasirika sana na kumgombeza. Hata kama ndoa ya maji iko mlangoni. Mimi nikapita nikaimwaga bibi anauliza nani aliyemwaga. Farida akisema ni yeye basi atagombezwa mno. Atagombezwa akome kitendo kilichomfanya Farida. Awe ananichukia sana mimi. Nilisoma shule ya msingi ya kawaida tu. Maana bibi yangu uwezo ulikuwa ni mdogo sana. Alikuwa anapika pombe tu, tena pombe za kienyeji. Anauza, mimi pia nipate kwenda shuleni pamoja na dada Farida. Mimi nilipenda sana shule. Ila tu shule haikuweza kunipenda, maana nilikuwa sifanyi vizuri darasani. Japo nilikuwa najua sana kusoma na kuandika vyema kabisa. Dada Farida alimaliza darasa la saba akachukuliwa na mamdogo Dar es Salaam. Mimi nilibaki na bibi yangu huku bado nikiwa nasoma. Najikongoja. Bibi alikuwa ananihamasisha sana kusoma lakini mimi nilikuwa sioni kabisa. Nilikuwa sioni kabisa yani umuhimu wa shule. Nilikuwa sioni kabisa umuhimu wa kusoma. Maana nilikuwa na kazana sana kwenye kusoma. Lakini sipati alama nzuri shuleni. Mimi nilikuwa ni mtu tu wa mwisho darasani, nilikuwa nashika mkia tu. Hadi nikajikatia tamaa kabisa ya kusoma. Ilipita miaka nikamaliza shule, siku ya mtihani, walimu waliandaa namna tuka tunapewa majibu na wala wanaojiweza darasani matokeo yalipotoka na mie cha ajabu nilichagulwa kwenda hizi shule za kata. Sikupenda shule kabisa maana najijua sina akili. Bibi alifurahi sana. Akaniita akasema Mary mjukuu wangu umefaulu sasa. Bibi yako natakiwa eh niongeze juhudi ili nipike pombe alafu nikupeleke shule. Nikamwambia bibi wala hata usiangaike mimi shule sitaki. Bibi akaniambia unasemaje wewe? Hutaki nini? Umechanganyikiwa? Kambia bibi. Hapana. Sijachanganyikiwa. Hebu jitazame. Bibi umeshazeka. Na kupika pika hiyo mapombe yako inazidi kukuchosha. Wewe unatakiwa utulia, sio kuangaika tu bibi. Mimi mwenye akili sina. Huko sekondari nitafeli tu. Naona no bora nitafute kazi nipate tu pesa. Kusoma mimi. Hapana. Umlee Miki, umekuwa ukiwa naye mgongoni tokea ana mwaka mmoja bila msaada. Leo tena nini? Hapana bibi. Mary, unataka nikamatwe mimi? Nikambia hapana bibi. Mimi akili sina. Hapana Mary. 
unajijua wewe ni yatima. Eh? Unajijua kama wewe ni yatima hapo ulipo mjuku wangu. Utafanya kazi gani na uyatima huo? Wanaoajiriwa wote ni wasomi. Wewe masikini ya Mungu utaajiriwa na nani? Elimu pekee ndio msaada wako mjuku wangu. <sighs> Kikweli sikuupenda wewe sio bibi. Nikasema bibi mimi nitatafuta pesa mpaka nizipate ni kulea wewe bibi yangu. Mambo ya elimu mimi nimeshakwambia sina akili. Una nikazania kwa nini bibi? Unataka kupoteza pesa zako hizo 2020 na sare za shuleni si ndio bibi? Mimi nitafanya hata biashara nisipopata kazi lakini kusoma mimi nimekataa. Nitazisaka pesa nizipate lakini swala la wewe kupika pombe unalalamika mgongo tokea mimi naanza shule mpaka leo. Siwezi kupomilia bibi yangu. Wewe ndio mama yangu, sitaki kukupoteza. Nililalamika sana siku hiyo bibi aliniangalia kisha katoka. Nilinge chumbani nikakumbuka mateso na yapata bibi yangu kila anapopika pombe mara au mkifua mara nini mara ombe kwa watu pesa wanamjibu vibaya hapana lazima nisake pesa lazima nimlee bibi yangu ni zamu yangu sasa nilijapiza hiyo maneno bibi yangu anaishi mbele mjini soko matola lakini nyumba haina umeme Madirisha tumeka matofali kwa juu karatasi. Nyumba chini ina vumbi. Maji kwa majirani. Yote hivi vilinipa mawazo sana. Sikupenda. Maana nilikuwa na marafiki ambao nilikuwa nikienda nao kwao. Naona mambo sio kama kwa bibi yangu. Na bado hana nguo, anafanya kazi, mimi nisome. Wakati akili sina, siwezi. Wajumba zangu wawili walikuwa na kunywa sana pombe kipindi hiko. Hata hawajui mama yao anaendeleaje. Huko mdogo wangu Miki naye akiwa darasa la tatu kipindi hiko. Yote alikuwa ni majukumu ya bibi. Hapana. Sikukubali kabisa. Nikiwa najitafakari chumbani kwangu, nikasikia Miki ananiita, "Dameri, unaitwa?" Nikatoka nikakuta bibi yupo na wajumba zangu. Nikaka. Mjomba Moze akasema ehe, nasikia umefaulu alafu hutaki kwenda shule. Kwa nini? Nakambia mjomba mimi sina akili za kusoma huko sekondari. Hii yenyewe nimefaulu darasa la saba kama kwa bahati nasibu tu. Mjomba Loe kanambia mjomba, elimu ni muhimu hasa kwa nyema binti. Huyu Miki yeye atabeba zege wewe je? Nikambia mjomba, sitaki shule. Na mkiendelea kunilazimisha nitatoroka. Msinione tena. Bibi akanambia haya, basi nendeni jamani. Mwache tu msikilize, asije kutoroka, kamezo huko na dunia itamkuta wapi, mimi nitamkuta wapi. Mjumba Moze akasema, "Mama, ule Twitter ile tufanyaje? Wakati wewe mwenyewe ndiye unaimfuga huyo. Shauri yako, pambana naye." E muende. Nitapambana naye mwenyewe. Muondoke. Kweli wajomba waliondoka. Mimi nilinuna sana. Nikaingia chumbani hiyo siku. Hata chakula sikula. Bibi naye maskini hakulala. Alikuwa kila muda anakuja, anasema Mary, sasa unalala mjuku wangu bila kula. Njasi itakuwa Mary. Nimekuwekea samaki juu ya kabati na ugali njai kikuma ule. Kikweli nilijisikia vibaya vile bibi halali. Nilijua ananipenda sana. Nikatoka nikachukua chakula, bibi akaniletea maji ya kunao na maji ya kunywa na yakakaa pale. Nilikuwa na mwangalia maskini chini hana hata ndala, miguu imepasuka. Moyongo ulikuwa na uzuni sana. Bibi ana watoto lakini utafikiri haja za yote ni kwa sababu yetu. Akanaimbia mjuku wangu. 
hata kama hutaki shule usije kutoroka sawa nikaambia bibi siwezi kukuacha bibi usio na wasiwasi ah, sawa kesho utakuwa na muda nilitaka nifike mjini mara moja nikampokea Farida anakuja kwa hiyo bibi ulitaka nifanyaje nilitaka umpikie miki tu nikambia nitapika ila nilitaka nikatafute kazi asubuhi wewe nenda mimi nitapika sawa mbona hujafurahia ujua dada yako Farida Nimefurahi bibi. <laughs> Haya. Alikuwa anakutwanga kweli kweli. Nilijua uwezo kusahau. Ah, sasa hivi akijifanya tu ananipiga tutapigana. Ah, na yeye alikuwa na kimwili kidogo dogo. Na wewe umechukua mwili wa kinyakyusa kwetu. Umekuwa mwansagandu. Mwa, mwa, mwa eh? Utampiga kweli kweli. Alizungumza bibi na kweli nilicheka ni kale nikamaliza nikasema asante bibi. Aya naenda kulala mimi baridi kali leo. Sawa bibi usiku mwema. Kweli na mimi nikaingia chumbani nikalala. Nilikuwa na kawaida ya kuwahi kuamka kumsaidia bibi kazi maana ukichelewa unakuta amefanya kila kitu. Basi niliamka nikajimwagia maji ndani nikafagia vizuri nikaosha vyombo nikamalizia kufagia uwanja bibi alikuwa na alikuwa na kaeneo kakubwa kakubwa kiasi kwamba upande mwingine tulikuwa tume tumepanda mboga mboga tunachota maji kwa watu kumwagelea na vitu kama hivyo chai ilikuwa so desturi yetu maana tunaweza kunywa au tusinywe siku zingine inategemeana na sukari pia siku hiyo kulikuwa kuna uporo nikapuliza moto kuni nikapasha uporo nikamwamisha bibi ambaye siku hiyo alilala sana akaamka akasema he nimepitiwa jua lipo katikati we Mary sio fiki huja ni amsha nikamwambia bibi nilijua unapumzika ah piga mswaki ukale he umeshapasha uporo kaambia ndio bibi tayari kweli bibi yangu aliamka kala mimi nikaoga zangu huyo mjini kutafuta kazi sikuwa peke yangu Nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi yeye yeah, aliferi kabisa darasa la saba. Miaka miwili iliyopita na yeye yeah, aliferi miaka miwili iliyopita na alikuwa anafanya kazi ya kuuza duka la mtu. Katika udogo wangu nilikuwa napenda sana kuongea na watu wakubwa wakubwa. Hivyo rafiki yangu tatu alinipeleka kwa watu kadhaa kuniombea kazi tulitembea bila mafanikio. Rafiki yangu tatu akasema sasa tujaribu kwa mwisho kuna kaka mmoja anafahamiana naye ngoja nimpigie simu yeye yupo Mwanjelwa mimi nikamwambia sawa kweli akampigia akasalimiana kisha akamwambia nina mdogo wangu anatafuta kazi bana msaidie naona yuko kaka kauliza analipa tatu rafiki yangu akasema Sunaniona mimi. Sasa mimi nikasome, mtoto ni mzuri huyo anataka huyo. Sio najua wenye kiusa. Ila tu kashamba bado. Bado mdogo, japo na mwili. Nilipomsikia rafiki yangu tatu anazungumza hivyo, mimi nilitabasamu. Mara nikasikia anasema sawa. Tunakusubiri. Akakata sehemu. Tatu akaniambia twende dukani kwangu. Jamaa anakuja kukona. Nikasema yeye ana kazi gani? Tatu kaniambia tulia huyu ana vitu vingi. Kwanza ana ana batiki, pili ana saluni kubwa ya kiume na humo anahitajiki sana wadada kwa ajili ya kuosha watu vichwa na kufanyia massage, yani kama baba shop. Na pia ana pabu yake. Nikasema hiyo pabu si ni kama ba. Tatu kaniambia ndio. Nikamwambia mimi uko hapana. Tatu kaniambia usijali nitamwambia kuhusu hilo. Nikamwambia poa tulikaa pale mida ya saa 5 alipiga simu yule kaka wakaongea rafiki yangu tatu akasema twende kalembu hapo hapo ni ba tukatoka hao mpaka kalembu rafiki yangu tatu 
aka aka tunasema akafanyaje akakumbatiana hug na yule mkaka mkaka mmoja hivi mtana shati japo ni mfupi na kibonge hivi tatu akasema robi huyu ndo mdogo wangu sasa anaitwa Mary yule kaka akasema oh okay akanishika mkono akaanza kunigeuza akawa ananiangalia akasema wow mtoto na mkia yuko vizuri huyu anahitaji sop sop kidogo tu pale batik atanifaa kuvutia vijana waje kununua pamba kali ah, mimi hapo sielewi niko na ibu zangu na sketi yangu ya kuvutika nilipewaga msaada na huyo tatu na kitopu changu kichakavu tatu akasema umeona chombo ikiingia mjini hii utaniambia Robi akasema ila mkalishe chini. Mwambie mjini kuna manyangumi. Kuna manyangumi. Wakiona huo mkia watamwaribia fyucha yake. Atapoteana huyu mjini. Kila kitu mjini kinahitaji akili. Robi alipozungumza hivyo, rafiki yangu tatu akasema, "Ah, usijali hilo Robi. Ana malengo sana huyo." Robi akasema poa. Basi akachukua wallet yake akaisabu nyekundu nyekundu kadhaa kampa rafiki yangu tatu. Akasema muogeshe huyu kesho kutwa aje aanze kazi. Si unajua tena. Rafiki yangu tatu akasema haina nao mabosi. Robi akasema agizeni basi. Nipewe bili. Rafiki yangu tatu alimuita muhudumu akagiza nyama choma na bia mimi soda maana pombe huwa situmii na sijawahi kunywa. Robi akasema safi sana mtoto bado piwa kabisa huyo. Akalipa kaaga. Rafiki yangu tatu akasema umeona mdogo wangu? Ukiwa mzuri mjini hukose mchongo sasa ushapata kazi. Cha kufanya kuwa mwaminifu na duka unaloenda ni bonge la duka la nguo za wanaume na za kisasa mno. Pale kiatu cha bei cha chini ni shilingi baini. Hivyo wanaoingia pale ni madoni tu watu wenye pesa zao bila utakuwa unanyuka pamba na ulivyo bodi yako hiyo bodi bodi watakutaka sana. Wewe weka akili mbele usigawe kwanza uchi kabla ya mtu hajakufanyia yako yaende. Sijui unanielewa? Alipozungumza hivyo rafiki yangu tatu nikamwambia na kuelewa. Basi akanipa mbinu na lugha nzuri za wateja kuongea nao. Nikasema sawa. Ila nyama mimi niloagiziwa nikaifunga. Nikamwambia da tatu naenda peka nyumbani na ugali kwa ajili ya bibi na mdogo wangu. Datatu akasema sawa akanipa shilingi 10000 nikashukuru mno. Tukaachana huko akiwa ameniambia kesho yake ni wai twende kununua nguo. Nikasema sawa. Nilipitia dukani nikanunua mchele na mafuta nikarudi zangu nyumbani. Nikamkuta bibi bado yupo. Nikapika zangu ugali na ile nyama nikaunga. Bibi akauliza umepata wapi? Nikaambia datatu kanipa basi tukala. Jioni bibi alienda standi kwa mguu kumpokea Farida akaja naye mpaka nyumbani Farida alikuwa amependeza sana mwenyewe alipofika akasema he bibi hakuna kilichobadilika hapa kwako jamani hata umeme lakini siku la umu maana ulikuwa na mizigo miwili ya kuhakikisha kwamba inaenda choo ungefanya marekebisho masangapi alisema hivyo Farida nilikereka hasira zilinikamata kikweli nilishindwa kujizuia nikamrukia Nilianza kumpa kipigo na anajibu yeti mashambulizi. Mimi nilikuwa nina mwili kuliko yeye, maana yeye alikuwa amekaukiana tu. Nilimzaba. Bibi akaanza kumlia pale huko anasema nyie watoto mtaumizana jamani, mbona mnapigana hivi? Uwi mtaniumisa nyie watoto nyie wacheni. Nikasema bibi, huyu ananitafuta sana huyu. Kaja tu na maneno yake acha nimkomeshe. Alikuwa ananipiga zamani, sina nguvu lakini sasa hivi simuachi. Nilimtandika Farida bibi alitogombelezea akashindwa. Mimi nikamwangusha chini Farida na piga mpaka jirani akaja ndo akanitoa. Tena alikuwa ni jirani wa kiume. Hapo nimejawa na hasira. Bibi akasema Farida fyoko fiki, eh? Uisile tu na kuanza ukorofi. Ani hapo bibi alimaanisha akimwambia Farida kwamba Farida ndo umekuja tu na unaanza ukorofi. Hmm? Mimi sitaki manna unne manake kwamba mimi sitaki alisema hivyo bibi Farida akasema bibi hivi mpaka leo unamteteaga huyo mjukuu wako bibi kisa nini bibi akasema kelele hapa 
kama umekuja na yako unataka ukorofi rudi kulikotoka. Mary so mkorofi. Ulisa hapa mtani kote kama amewahi kuku kukisana na mtu yoyote. Ni mpole mjuku wangu lakini wewe umekuja na kuanza kumuita mwenzako msigo. Kwa nini mjuku wangu? Kwa nini mjuku wangu mimi ni msigo? Sijapenda. Bibi aliongea hivyo kisha akaingia ndani. Jirani alinichukua mimi hadi kwake na kuanza kunituliza. Mudo huo mimi nalia. Jirani akasema hebu muache. Muache na wewe dadako. Kwa nini amuelewa ni mpaka leo? Alipouliza hivyo ile jirani nikamwambia hapana. Amezidi sana Farida. Sijui kwa nini. Sijui kwa nini hanipende. Mimi nimejipinda nimepika na wali ile akija hali vizuri yeye anaanza kunitusa mimi na mdogo wangu. Lakini sawa, ipo siku nitakuwa na pesa na mimi Mungu ni wetu sote. Naamini hivyo. Jirani alinipoza sana nikatulia. Nikarudi nyumbani nikakuta yeye Farida anakula wali. Bibi ameshika tama. Amekaa kwenye kigoda chake. Maana takochi alikuwepo ndani. Nilipitiliza mpaka chumbani nikalala kwenye godoro langu kuku hivi limechoka choka ambalo marehemu mama alikuwa ameliacha. Bibi akaja akasema Mary unalala. Nikasema hapana bibi nimejilaza tu. Ah, ah nakuja. Akatoka kapakua wali kwenye sahani akaja na kitochi akasema tule. Mimi machozi yalikuwa yananitoka. Nikamwambia bibi asante. Nikauliza Miki uko wapi? Akasema Miki amelala. Nikasema amewahi kulala, kwani amekula? Bibi akanaambia, "Wali, asile. Ah, amekula ndo maana amelambalala. Yaani kulambalala ni kulala." Nikajikuta na cheka. Bibi akasema, "Nani asependa cheka na watoto? Umekula vizuri na singekuepo, ni ni, ni singekuepo, angekula chochote, mngelala njaa. Mtoto anakula kama mchwa." Nikasema, "Bibi, Si wali umekuwa ni wa msimu na ndio maana Miki mdogo wangu ameuparamia Niliposema hivyo Farida naye akaja akasema mmm, bibi na mjukuu wake sasa wanakula Bibi akamwambia Farida Farida usianze nitakula pua usifikiri na chekea we mtoto mkorofi sijui mbegu mama yako aliyokotaga wapi jamani huko Sijui wewe ndo maana utulii mahali na mwanaume wa kuoa hajitokezi Wala akatondolea balaa nyumbani ona sasa wamenirudishia mama yao mdogo anamesema amekupeleka ukajifundishe saluni we lakini kuelewa mipombe tu naelewa mipombe hebu toka hapa bibi alizungumza hivyo kumwambia Farida Farida akasema wewe bibi mimi natafuta pesa ni kutoka kwenye maisha haya we subiri tu bibi akasema ise unaongea kama vile huna akili timamu nimekuambia mimi nina sida mimi mimi waka, mi, bibi kipindi anaongea mimi wakati huo msikilizaji nilikuwa kimya tunawasikiliza. Nilipomaliza kula nikapeleka sahani nikata nika, nikakuta Farida amelala kitanda ni kwangu. Ah nikaona isiwe tabu. Nikamwambia bibi twende tukalale. Akasema haya Mary kweli tukalale wote mwache huyu na kisirani chake. Peke yake asije kakuku kaba usiku bule ukafu. Bibi alipozungumza hivyo Farida akasema he. Ameona nibeba bibi. Mimi nikamocha blanketi na alola marehemu mama. Nikaenda kulala kwa bibi. Tukiwa kitandani nikamwambia bibi ya kwamba nimepata kazi. Akasema Mary mjukuu wangu wapi? Nikamwambia kuuza nguo dukani. Ni wapi huko Mary? Nikasema mwanjelwa. Hey. Kwa hiyo Mary mjukuu wangu shule ndo basi. Nikamwambia bibi umeanza eh? Ah basi mama ewe mshahara shingapi? Nikambia bado hajaniambia ila da tatu ndo amenunganisha kesho anaenda kuninunulia nguo na kesho kutwa ndo nenda kuanza kazi. He. Nguo tena wanakununulia. Ndio bibi wananunulia nguo. Hmm. Tasa Baka kununulia nguo huna nguo. Bibi, naenda kuuza duka la mahela mengi. Mimi mwingo gani nilizonazo sasa za na, na, na bibi za kwenda kuka dukani nikauza. 
unapoza vitu vya galama lazima upendeze bibi. Oh, kwa ninajua sasa. <laughs> Mary mimi na kuruhusu kafanye kazi. Lakini angalia wavasuruali au Mary watakudanganya wanachotaka ni iko kilichojificha katikati ya migu yako mwanangu. Ukayo makini kuna magonjwa kuna huyu mgeni anaitwa ukimwi na Mbea ndio nyumbani kwake ukimwi. Ukayo makini. Sawa nimekuelewa bibi. Mgeni yeyote nitamkata. Bibi alicheka pale tukalala zetu. Asubuhi kama kawaida niliwahi kufanya usafi wangu. Nikapika na chai. Maana pesa nilikuwa nayo. Nikanunua sukari ya shilingi 2000. Nikanunua maandazi. Nikamwambia Farida mchana hakuna mboga. Naomba uh, utachuma tembele hapo nje upike nyanya zipo. Farida akaniambia, "Nani yale tembele mjinga nini? Nitanunua nyama." Nikamwambia vizuri. Sikutaka hata mabishano. Muda huo yeye kalala. Nikaoga zangu, nikamwaga bibi, nikatoka zangu. Moja kwa moja nikaenda kwa datatu. Nikamkuta naye ashajiandaa. Tukaenda zetu sido mitumbani kudaka. Datatu alinidakia mitumba first class kabisa mingi kabisa. Jelo funene zingine 2200 zingine za shilingi 5500. Ali nuna na surali na top tukaenda kwenye viatu. Na hapo ni mtumbani. Tukapata viatu vya shilingi 3000 na vya shilingi 2400 vizuri. Vile sikuwa na mguu mkubwa sana na raba basi nilipata vitu vizuri. Datatu akasema sasa hapo tunanunua na dawa, wave na kupaka mtoto. Kesho navukupeleka kwa robi atakusahau. Nikasema sasa nguo zitakuwa zimekauka hizi akasema zikauke kwani kwa kuku kwa nini zikauke kwani zinafuliwa hizo hizo ni first class zinanyoshwa tu dogo na vaa nikasema nyumbani kwetu sisi unajua umeme hakuna akasema unaenda kunyoshea nyumbani kwetu nikamwambia sawa data tu asante alinunua na dawa basi tukarudi akaniweka dawa akanipa kama mafuta yake nikanyosha nguo shida begi sasa sina akaniasema begi lake da tatu nikaeka nguo zangu na vile nilikuwa maji ya kunde ahaise nilinunua na mafuta kilosheni alinichagulia yeye mwenyewe da tatu akasema pesa iliyobaki ni hii hapa 1500 mimi nikasema da tatu baki nayo tu hiyo akasema acha ujinga wewe mimi unachukua 1500 wewe baki na shilingi 1000 tunza hiyo kama nauli nikamwambia saa <clears throat> kweli nikarudi nyumbani na begi nikakuta bibi analalamika meno Nikasema nini tena? Akasema siwe Farida anataka kuniua. Nikacheka nikasema kwa nini? Kwa nini unasema hivyo bibi? Amepika nyama ngumu kweli kweli haijaiva na mwambia Mary anapikaga nyama laini anasema yeye sio Mary. Sasa ni mtu huyu. Nikamwambia bibi pole, ngoja nikuletee nyingine. Naipo mwambia hivyo bibi, <coughs> akasema nyingine wapi tena? Na humo kwenye begi umebeba nini? <coughs> Nikamwambia bibi. Kwani jana nilikwambia naenda wapi bibi? Hmm? Yaani ukwambia naenda wapi? He. Mnangwa mwitu nilisahau kabisa Mary. Haya nipoke. Ukafate hizo mboga, sijashiba kabisa mimi. Kweli bibi nilimpa begi nikatoka nikaenda sehemu moja hivi, wanachoma nyama na maini pia nikapima maini ya shilingi mbili Akanipa mengi, nikaenda nyumbani na nyanya nikakata kata kachumbali, nikamwekea bibi akaanza kula. Farida akaja akaangalia akacheka tu. Kesho yake mapema niliamka nikafanya kazi zangu nikaoga nikavaa kigauni alichosema da tatu ni vai siku ya kwanza ni kama ki, kama ki, kama kikamba hivi kiunoni cha cheni. Pamoja na kiatu. Simple tu. Nikachana na nywele zangu fupi fupi. Nywele zilizo kwa zimejiviringa viringa. Nikapaka na mafuta. Nikamwaga bibi ambaye muda huo alikuwa nje anakatekatia migomba yake akasema he Mary mbona umependa sasa ana na kagauni kako kwa mwenzetu ndo una, unaenda gau uko kazini hmm? <laughs> kabla hata sijajibu 
Farida alitoka ndani mbio mbio akaja kutoka nje pale akaniangalia akabinua midomo akasema kazini kazi gani wanaajiri darasa la saba huko utaenda kwa mwanaume wake huko anasema nenda kazini Bibi akamwambia aise soka hapo hapa yani akiwa anamaanisha toka hapa una mdomo mchafu sana wewe na wewe oga uvae upendeze uende kwa wanaume unasubiri nini Nenda mjukuu wangu wewe ukafanikiwa kwa kila ufanyalo ila ukumbuke mgeni mwanangu nikacheka nikasa bibi bana <laughs> haya nitakumbuka bibi aliniacha akawa namsema Farida kwamba unamwonea Mary sababu wajui kusema kama wewe atakuja kuwe yule ana hasira kama mama yake na huwa hanaga maneno sunona hata ongea yake kama vile ataki anasikiliza tu nakuongea machache waendelee kumtibua tibua nitakuja kumwacha kutwange twange we ubomoke mdomo huo ungoke meno yako yote hayo yaliyooza hapo mbele nitokee mimi kapike chai mwenzako amefanya kasi sote hapo wakati naongea hivyo bibi nilibaki tunacheka huku naenda kwa dada tatu nilikuwa na amani maana nilimwacha bibi shilingi 5000 dada tatu nilimkuta akasema he dogo umependeza sana ka hilo maumbika eh tuwashukuru wanyakiusa nikacheka pale data tukasema mguu dogo mguu dogo ndo unao unao una, 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 mguu dogo ndo unao ila ujitahidi na kitambi dogo ukijiachia kitambi kitakuja nikacheka mwenyewe data tukasema hujapata hujapaka poda hebu njoo nikasogea akanipaka poda maana yeye nilikuta anajeremba nje kwao akanipaka na wanja alafu akasema mm, kwa hapa dogo unalo nimesikia harufu ngoja kwanza alingia ndani akatoka na perfume pale akasema zungusha iko pani nikapulizia polizia pale ina nini ile kukausha huko kwa pani inakausha jasho akaniambia nao itabidi ununue hii sawa nikamwambia sawa akasema hivi ulivunja ungo nikamwambia ndio nika darasa la saba kati 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 akasema ah kwa hiyo somo la kunyoa bado maana unaona na msitu makopani sijui huko chini itakuwaje ah, nikacheka tu nikasema bado dada tatu akasema karipoti kazini ukija jioni nitakufundisha kila kitu nikamwambia sawa alimwita boda boda akasema leo mimi na wai kazini kwangu huyu alitumwa na robi akupeleke hivyo atakufikisha moja kwa moja nikamwambia sawa kweli nilipanda tukaenda moja kwa moja nikashushwa kwenye boat queue moja kubwa sana hadi nikaogopa na milango kama mitatu nikaingia nikakuta mkaka mmoja vimsafi sana chini kapeti la nyoya na nilipoingia nikaambiwa nivue viatu nikaambiwa vi simple flani hivi kisha nikaingia duka lina nguo fulu yani nzuri nguo za kiume upende viatu kuku upande viatu vizuri kwenye kabati la kio boxa za wanaume na maparfum yani kwa ndani ofisi ilikuwa imekamilika kwa ndani ndo kulikuwa kuna ofisi ya boss sasa nikapelekwa. Robi alikuwa amekaa ametuna kwenye kiti pale. Alivyonona akasema Mary ni wewe nikasema yes ni mimi. Naona umeoga sasa umeanza kufanana anafanana na kidogo na ninavyotaka. Nikacheka. Akasema huyo aliyekuleta anaitwa Dizo. Mtakuwa naye hapa sawa. Kazi yako ni kutaja bei ya vitu na kuzunguka na mteja atakapokuwa anaangalia nguo mshahara wako utakuwa ni shilingi 1070 ukifanya vizuri na biashara ikienda poa basi lazima tuongoze tu, tuongezane nikamwambia sawa asante kipindiko mwenzenu 1070 naona kubwa sana akasema katika biashara yangu spendi mashosti kwa mia hapa na kupiga piga ombea muda wa kazi chakula juu ya ofisi na nauli juu ya ofisi na pia majibu mabaya kwa wateja spendi kingine nataka ujitunze sawa Ujitunze kwa ajili yangu na mimi nitakutunza. Sawa? Aliongea hilo huko akitabasamu, tabasamu la uchu kabisa nikamcheki na ufupi wake. Nilishajua anamaanisha nini? Maana najua mambo ya mjini. Si nilikuwa na shinda na wakubwa kwao nilishaelewa. Nikamwitikia tu sawa. Akasimama, akaja nilipo muda huo, Dizo yupo na mteja. Akasema hapa kuna kuaga na wateja wenye pesa sana. Na we ulivyo watakutaka tu. We wakatai. Lakini so kwa lugha kali unakuja unawavutia unasema ukija kununua kila mara nitakuwa nakufikiria mwishowe unakataa sawa nikamwambia sawa 
Akasema mimi na wewe tunafanya sana mengi ukinisikiliza tutafanya mengi. Mimi nikatabasamu mtu kwa uoga akanisogelea na kunivutia kwake akanikumbatia. Na kwanza kuninyonya shingoni jamani huyu mtu mfupi vipi? Ha? Nikao najiuliza kikweli sikupendezwa kabisa na matendo yake. Sikupendezwa kabisa. Mudoni lisemama kama mgongo TV. Nikao tunamkadiria. Sijua alijishtukia. Akasema nenda basi kwa dizo. Sawa. Akikuomba sio na wewe umpe sasa. Kazana na kazi, hapa ni kazi tu sawa. Nikambia sawa. Nilienda kwa hiyo Dizo sijui tizo sijui nani kisha Robi akaja na yakasema Dizo kama nilivyokuelekeza mfundisho huu kila kitu mwenye kisu kikali sana akifia mzigo mwelekeze kibla mali mpya kabisa plate number dubenga hiyo ah. Mimi kuelewa eti mwenye kisu kikali sana akifia mzigo mwelekeze kibla mali mpya kabisa plate number ya, ya, ya dubenga Sikuila yu maneno, ila dizo alicheka. Nikajua wanaelekezana kazi. Robi alitoka, lakini akarudi. Akasema dizo atakuja yule shi yule, shi wa Soweto. Mwambie nimeenda da. Ila ikija ile chuo ile ni call faster. Ninyoke nayo leo. Dizo akasema ya man. Kisha katoka. Mimi nabamiza macho, tunaangaanga tu hata sielewi. Dizo akasema sasa Mary, wacha nikuoneshe kazi. Unatakiwa usiwe na mawazo wala stress. Huu mzigo wa bosi huu hautakiwi kuharibu kabisa, sawa? Nikamwambia nimekuelewa. Akasema bosi ni mtata kinoma kuwa makini. Nikamwambia sawa. Anajizungu ananizungusha saduka zima akanielekeza bei. Nilikuwa na kidaftari changu nilikuwa naandika hadi nikamaliza nikarudi mwenyewe kujikumbusha pale. Nikawa natembetembea kisha akaanza kunishtukizia. Anaonesha kitu kwa ghafla mie nitaje bei. Nikawa na kosea kosea vichache Lakini mara tatu nikawa nishajua kabisa Kasema safi, unakijo kizuri sana Nika cheka Pali kulikuwa kuna kimeza flani viki na viti viwiri Kimoje cha kuzunguka, kimoje cha kawaida Kasema wewe, utakuwa na zunguka hapo mimi na kapa Nika ambia poa Kwa hili mimi na dizo tulianza pali kupigipigi story mbali mbali Hasa mambo ya fashion Ana nionesha katika smartphone yake, mitindo mbali mbali na iliangalia akaanza kunipa wasia naye wa kutulia kazini na akasema nikitumia kile ni litatoka sasa hivi. Nikamwambia kwa nini? Akasema uwe mkali. Yaani wewe dem flani hivi mkali kinoma. Hujajijua tu. Lakini ndio poa, uwe tulia, upange life. Lakini uwe meri, sio level hizi. Nilicheka sana. Siku hiyo haikuwa bize sana. Watu wachache ndio waliokuja kuuliza vitu na mademu za Robi tu. Hakuna alinunua kitu ambacho kilinitia wasiwasi kwamba nitapewa hata na uli kweli. Lakini jioni kapewa 2000 na mchana tulikula. Nikarudi zangu nyumbani huku nikiwa nina furaha sana ya kuanza kazi. Nilifika home nikakuta bibi amekaa zake uwani. Sikutaka kumishtua. Nilipita nikabadili nguo nikaingia jikoni kulikuwa kumenuna sana jikoni. Nikawasha moto nikaenda kununua nyanya na vije samaki samaki maana nilikuwa na kiakiba. Nikarudi nikakuta bibi anaongea peke yake nikacheka. Akashtuka akasema Mary umerudi saa ngapi? Maana sijaona mtu mimi na shangaa tu moto unawaka po. Nimeshtuka Mary. Nikambe bibi ni mimi bwana nimewasha. Nikaenda kununua nyama. Kwani Miki hajarudi bado mpaka mida hii? Ah Miki alirudi sasa ametoka. Nikasema Bibi tabia ya Miki kutoka nitakuja kumpasua. Kaenda wapi mida hii? Ah eti sijui kuangalia sijui fide hii sijui sijui na wewe wenzie huko po mi hata nitajuaje. Nikasa subiri. Nikaingia jikoni nikaunga samaki maana walikuwa wa kukaanga. Nikapika pale ugari tayari saa mbili usiku nikamtengia bibi nikasema mimi nakuja naenda kumsaka huyo mpuzi. Mtoto mdogo vibanda vya video na huko haswa ndiko ambapo wanajifunzia mabangi na mada ya kulevya na wizi na mistaki mambo kama hayo. Bibi akasema usimpige lakini we mchukue uje uongee naye hapa kwanza Mary. Sawa? Na kujua ukayuko mdunda mdogo wako nikasema niache bibi. 
Nikatoka zangu pale. Nikaenda mpaka kwenye kibanda kimoja hivi, sikumkuta, nikaenda kibanda kingine. Nikamkuta ametulia tu pale. Anaangalia movie ya Shows Nigga Spin na nini? Nilimnyanyua masikio hadi nje. Akana alamika dameli nini unanumiza? Mimi nimelipia mimi. Nikamwambia fumba bakuli lako kimya kimya twende nyumbani. Vinginevyo nitakupiga nikugalagaze sasa hivi nadhani umenisahau siku ile ulirudi eh? Ulirudi sana usiku ukiwa darasa la kwanza, ndio? Umesahau nicho kufanya. Sasa mimi nimefanyaje? Umenikuta nimetulia tu sijui. Nikamwambia muda gani huu? Wewe mtoto sasa ngapi? Yaani badala wewe mwanaume ulinde nyumba uko mtaani, si ndio? Bibi yangu ndo kukufungulia we mlango we kama nani? Mpumbavu wewe. Tulifika nyumbani amenona. Nikasema kuanzia sasa marufuku. Marufuku huko. Shika kitabu soma. Akasema au unanyanyasa sana dada. Sasa mimi niishije sasa na wenzangu? Kwanza umeme hakuna hapa na TV hakuna. Sasa nafanya nini nyumbani? Labda mama angekuepo angenunua. Kauli yake iliniuma sana. Maana pamoja na yote bibi anajitahidi lakini huyu mpuzi haoni. Nilimkamata ese nilimpa kipigo kitakatifu hadi bibi alianza kulia. Ananiambia Mary mwache utamua Mary. Ni mtoto huyo. Nikasahau wewe bibi unamdekeza sana huyu. Kauli zake za kipumbavu pumbavu. Mpumbavu kabisa huyu. Nikamwambia hivi nguo unazovaa nani kanunua? Kanunua bibi. Nikasema daftari zako ananunua nani? Kanunua bibi na chakula je? Bibi, nikamwambia sasa huyo ni mamako wewe. Oh, Kwao hapana nikasema huyo ndiye ametulea, tena ametulea kwa upendo mkubwa sana. Anaugua kisa tu kupika pombe ila kusomesha wewe. Huo unacho kusoma unasema hali ya maisha wakati anashindwa kuweka huo umeme sababu mama yetu alituacha. Hatueleweki. Mheshimu bibi mshenzi wewe. Na kuanzia sasa nyo umetoka ukitoka shule hapa. Nitakupeleka jela wa kufunza adabu mshenzi wewe. Kaoge ule ukalale. Miki alikimbia kuchota maji kwa jirani. Mara nikamsikia anaangaika jikoni. Nikasema ehe, nini huko? Akasema maji ya moto naangalia. Nikamwambia nani? Nani? Akubebe kuni na nani kuchemsha maji ya moto? Umeoa wewe hapa umemwona nani? Kaoge la sivyo nitakufata tena. Kweli Miki alikimbia le bafuni tena kulikuwa kuna kisulfeti tu mlangoni jua kujaezekwa bibi alikuwa ananungunika tu nilivompiga miki nikamwambia bibi nikiwa namshughulikia miki kaa kimya huu kimfuga fuga huyu atakuja kwa jambazi huyu bibi akasema anataka tv nikasema bibi vyote hivyo mimi nitanunua lakini asinipande kichwani na anipe muda bibi akasema sawa basi tole nikasema sawa tulikula pale miki alioga kajiunga na sisi Nikaangalia pale sikusikia sauti ya mkata kamba Farida. Nikamuuliza bibi mjuku wako yuko wapi? Akasema sijui amepigiwa simu kwa ameondoka amejeremba hapa kama jini. Atakuwa ameenda kutafuta ukimwi huko. Bibi aliongea hivyo nikacheka. Nikasema mimi nafunga mlango na akichelewa talala huko nje. Bibi akasema atajua mwenyewe bana. Mimi nikafunga zangu mlango tukaendeza tukulala. Mida ya saa tisa za usiku ikaona sikia porokoshani za mlango wa kabati mlango wa kabati wa kifensi kibovu hivi cha bibi nikawa kimya tu mara sauti bibi bibi nifungulie bana <laughs> nilikereka yani bibi yangu kawa kawa kuli sasa ndo mfungulie mtu mlango arudi usiku yani bibi ndo afungue mlango nilikaa kimya Bibi naye kumbe kasikia akawa anataka kuamka. Nikasema unaenda wapi? Bibi akasema si unamsikia kichaa huyu ananiita huko Mary nikamfungulia mlango bwana huyu ndo bosi. Nikamwambia bibi uende popote. Farina akamsikia anasema navunja kigeti chako hiki uchwala bibi mimi nimechelewa bwana nifungulie. Mara nikasikia mlango unafunguliwa. Alikuwa ni Mika. Alikuwa anamfungulia Farida. Akaja moja kwa moja chumbani akasema wewe bibi wewe Ndio nini mimi nagonga mlango ufunguo ulitaka nilale wapi? Bibi akamwambia ongelala unakokujua ulikotoka. Wewe bibi una roho mbaya sana wewe ndio maana uendelee kila siku una una unarundikiwa una tu mitoto ya mitaani uyale ambayo hayana baba wala mama. Alizungumza Farida yuko ule sendi likasirika. Nikasema Farida nimebakisha uvumilivu kidogo tu juu yako. Nitakuua Farida. Nitakuvunja miguu nakwambia. 
Hehe. Nilisahau, kumbe upo. <laughs> Makubwa. Umepani kimwenyewe. Unatamani vile unifukuze kwa taarifa yako huo sio mji wa marehemu mama yako. Aliyekufa kakuacha. Eh? Hata kisepe huu na mbwa wewe. Mji wa bibi yangu. <laughs> kwanza nikasimama, kwanza nikamkwida. Macho alinitoka, nilitamani nimalize. Ila bibi alinisihi mpaka nikaisi ananipandisha pressure. Ndio nikamwacha Farida akiwa na koa sana. Alemka kimya kimya na kuingia na kolala. Nilijikuta natetemeka na wasiwasi. Nilikuwa na hasira. Lakini bibi alikuwa yuko sawa. Akaniambia Mary mjukuu wangu utakuja kuwa ukaoze jela. Ukaniacha mimi na Miki tutangaika. Huyu mjinga amelewa na ujifunze kumpuuza mjukuu wangu. Utaishi kwa mani sana. Nikasa bibi anaboa sana na niuze sana. Kwa nina na ntusi mimi? Kukweni ilumia sana. Bibi akanisimule visa vyake. Na akanipa mifano mingi ya kale. Na mwisho ya kasema dhahabu hadi ingare. Lazime ipite kwenye moto na haya ndo machache. Mungu wa kusaidia. Nikasema amina. Tulilala kama kawaida yangu asubuhi kazi na kuhakikisha dogo kaenda shule. Nikaenda kazini kwangu. Nilimkuta Dizo ameshafika. Tukasaidiana usafi kisha tukaendelea na kazi. Nilifanya kama wiki mbili hivi na robi ya kuepo walikuwa sauzi. Siku moja nilikuwa dukani alikuja kaka mmoja hivi wa makamu hivi. So kaka wa kaka ni mkaka mbaba mbaba. Sijui naeleweka hapo msikilizaji. Alikuwa very smart mweusi kapanda hewani na inaonesha anajua vitu vizuri. Akaja kuulizia jeans na kiatu kama kawaida yangu mimi tena mzungumzaji na sikio nilivaa kipendo kiki. Kipedo changu mwenye cheupe na topi ya mistari mweupe na mweusi fupi fupi hivi. Imejeremba, nilinoga sana sikio. Nilianza kumzungusha lakini jamaa alikuwa anapenda sana kukaa nyuma yangu. Baada ya kuzunguka akasema unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Mary. Akasema oke okay, Mary nataka wewe unichagulie nguo yani jeans nne na t-shirt nne. Unajua nimekuja ghafla kikazi huko Mbeya. Sikubeba nguo. Nilijua safari ya kuja na kuondoka lakini kumbe nipo mwezi na sina nguo. Nikasema hilo tu. Hata usiwe na shaka kakaangu hapa umefika penyewe. Nilimwangalia chap chap nilipomaliza kumwangalia sababu nina uzoefu wiki kama mbili nilishajua aina za nguo za watu na size zao. Nilimchagulia alivotaka na nililenga vya gharama kisha nikasaa viatu je Akasema ni chekie pea mbili. Nikasema sawa. Yeye alikuwa amekaa tu kwenye sofa la wateja. Ila anaona kabisa. Ninavizunguka. Basi ananiangalia sana, anaangalia huko nyuma yangu, nyuma ya mzigo. Nikasema iraba kali na hiki kiatu cha ngozi hiki kinaendana na kila nguo. Utapoa sana, utapendeza. Yule kaka katabasamu akasema okay. Nikamwambia sasa, mteja, nguo za nje tayari. Ila zinaendana na nguo za ndani na perfume zote tunazo. Najua hizo nazo huko beba au uongo. Nikamminya kajicho nikamkonyeza alicheka akasema uko sahihi sana Mary. Nichagulie basi nikasema hata usijalwe tulia. Nikamchagulia pale rangi nzuri nzuri amazing nikampa kiboksi cha boxer na perfume. Hapo Dizo analicha kitu cha upande upande. Mimi niko bize, niko na business wewe utanijua aka yule kaka akasema asante vinatosha sasa nikaambia okay. Nikakusanya hadi kwa keshia sasa bili yake ilikuja kama laki tano huko. Jamaa kachana wale akatoa cash. Macho alinitoka. Maana tokea nimeanza sikuwe kumona mtu kanunua mi pesa yote hiyo. Nilikunja nguo nikaweka kwenye mfuko yetu ya special nikamshukuru akasema na wewe hii hapa ya sumbufu nikaogopa. Nikamwambia pana mimi hii ni kazi yangu na lipo hata usijali. Akasema no kiroho safi kabisa set kaka. Msmind bwana. Hajaomba mimi nimempa tu kwa huduma yake nzuri. Alisema hivyo kuambia Dizo pamoja na Lekeshia. Mimi nikatabasamu nikasema jamaa ni karibu tena kaka huku namrembulia na pokele pesa. Kikweli pesa ilinipa raha japo sikujua ni shingapi. Akasema nitakuja. Nilibeba mifuko nikatoka nayo nje kulikuwa kuna gari aliyokuwa amekuja nalo. Nikapeleka hadi pale akafungua. Nani buti nikaiweka siti ya nyuma kisha akasema Mary nimependa sana uchesho wako na natamani wewe ndio ungekuwa mwenyeji wangu Mbea sijui unasemaje ah nikamwambia jamani wala tausijali mimi nipo napatikana hapa kazini akasema sawa naomba basi namba yako ya simu kwa masilano zaidi eh kaona aibu mimi sina simu 
Akasema he Acha uongo. Yaani kuna ni nyema namba tu Mary. Tutafika kweli kwa style hiyo. Mtoto mzuri kama uweze bwana kosa simu. Unadanganya na spendi uongo mimi kabisa. Nipatie bwana namba kwa simu. Alizungumza hivi ile ile kaka huko kwa umebadilika sasa. Ah. Niliogopa. Nikamia samani. Naomba usibadilike. Mimi nimeanza kazi nina wiki ya pili. Hata mshahara sina. Ndio maana nimekwambia sina simu. Kamuuliza hata yule kaka kule ndani, sina simu mimi. Mary, are you serious? Nikamwambia nakuwa pia nife. I swear to God. Sasa hivi kama naongopa basi nife. Okay. Basi nisamee. Nilikuchukulia tofauti. Basi tutonana sawa. Kambia poa. Akapanda ndani ya gari akaondoka huku nikiwa sijui nini ambacho ameniwazia. Nikarudi ndani, Lisa akasema vipi? Mbona uso mdogo tena kama tumetoka na furaha? Nikamsimulia lilikuwa limenitokea akasema jamaa muoga huyo. Anaona bebe kali. Anashangaa ina simba na. Hata ningekuwa mimi ningejua nataka kubamizwa. Nikamwambia hata jua mwenyewe bana. Lizo kasema wewe jamani onekana yuko njema yule usilaze damu jibebishe akupe mihela nikamwambia ah nawezaje sasa akati hata hajanitongoza Lizo kanambia ushakuwa mjini sasa hivi wewe unafikiri anatembea anagawa tu pesa kwa kila mtu jamaa kashafika bei mimi mwanaume najua tunavyokuwa wewe chile atarudi tu na wewe akirudi unamlingelingia kiasi kisha unamweka kati mpe mauno wa kujua kwamba wewe ni mtoto kinyakiusa. Dizo <laughs> alivoniambia hivyo nikacheka nikasema wewe mhaya wewe haya bana. Akasema haya bana lakini umezaliwa mbea bibi mnyakiusa mama yako mnyakiusa wewe mnyakiusa tu Mary. Nikacheka. Akasema hebu kaisabu mapeni hayo kwanza tujue katoa ngapi asije kuwa mkono wa jirika. Basi nikatoa kwenye pedo nikaisabu ilikuwa ni laki nikasema laki akasema sasa je mimi ukiniacha hapo na na, na na hata mmoja hapo msimbaze wewe oh, ushapata mshahara wa mwezi ah nilicheka unajua sikuamini niliona laki kubwa mno yani niliona kama vile nimepewa dunia nikasema sasa hii <sighs> nitaenda kununua simu kesho hata ikitoche tu ili nipuke fedheza kuonekana mwizi mjini maana mwanaume ukimwambia sina simu anaona kama vile anataka umpige Dizo akasema umeona eh fanya hivyo sasa nikasema sawa tuliendelea na kazi ni kama yule kaka alifungua nyota ana siku kulikuwa kuna wateja na nilikuwa napewa sana keep change yani mtu ananunua change na sema baki nayo kanywe soda muda kutoka nilimpa teni dizo kisha nikabaki na tisini na naudi nikapewa nilitoka nikapitia sokoni nikanunua mboga na mchele nikanunua kanga nzuri kwa ajili ya bibi yangu Nikarudi nyumbani nikiwa na kifuroshi. Farida alikuwa jikoni maana mimi nilirudi mida ya saa moja moja hivi kama na nusu akawa anapika ugali tembele. Nikapitiliza na vifurushi ndani lakini niliona akisema kwamba he benki gani imebomolewa leo? Au bwana gani kapoteza waleti uko shoga umerudi na vifungashio? Nilimwangalia Farida tu vile. Bibi yangu akasema nimchukulie tu. Nikampuuza nikaita bibi akaitika huu nipo huko meli umerudi mwana jumali wangu nikasema ndio bibi bibi alikuwa yuko chumbani na tochi yake nikaingia nikampa kitaa cha sola nilichokuwa nimekinunua nacho nikasaa nilichokuwa nimekinunua nacho nikamwambia bibi hiki kukianika juani tu utacho kutumia chembe au kibatari na kitochi iweka juani usiku natumia na wakata Bibi akasema mimi rumpata wapi pesa kununua hivi vitu mjukuu wangu? Nikamwambia bibi, "Boss amenipa kidogo, niliomba sikutaka kumtia hofu bibi yangu." Bibi akasema, "Asante mjukuu wangu." Nikamwambia bibi niombe nipate pesa, anakuambia utaenjoy. Nakuombea sana mjukuu wangu, Mungu akulinde, una moyo sana mjukuu wangu. Nikasema, "Sawa, nataka nataka kukupokea. Kumnunulia mahitaji ya shule miki pia kwanza mirudi." Tokea ameingia huko toka huko alivotoka shuleni hajatoka hapo yupo huko chumbani kwake amelala sasa hivi nikamwangalia alikuwa anasoma 
nikasema safi sana nikampa bibi kanga kusema kweli alifurahi akaniambia akajifanya ananinyanyua na nguvu hana <laughs> mimi nikawa nacheka tu akanimwagia pale mibaraka kibao nikamkabidhi na ule mchele nusu debe na nyama kilo moja na pesa nikampa 2020 nikamwambia nitunzie akasema sawa mjukuu wangu natunza na kweli bibi anajua kutunza hela ujue bibi mama ni watu ambao wanajua sana kutunza hela nilienda jikoni nikakuta Frida ashapika ugali mimi kimya kimya nikachukua sufuria na kisu nikaanza kukatakata nyama akasema he he ukija kuwa tajiri utatutesa mbwa wewe na Mungu amekuzaba kibao hujui kuwa tajiri kisa tembele au ni nini Nikasema umepewa wewe utajiri inatosha sawa Farida niache na umaskini wangu mzigo si mimi kwa nini inakuhusu nini Ndio unamkondesha bibi yangu nikasema na mimi bibi yangu kwao tulia kila mtu hapo atulie Sawa nikamaliza nikaosha nikakata limao langu mwenyewe nikakuna pale tangawizi na swaumu nikachanganya nikaongeza kuni nikainjika ili iva vizuri kiasi cha bibi kuweza kula nikaikaanga tu nikaandaa na kumuita bibi na Mick Farida alikuwa wa kwanza kupakua ah mimi siko na shida mimi sio mchoyo maswala yenye chakula tu wewe unakula baada unaenda kutoa kinyesi alivuanza kula akasema he ili rojo ndo unaliita nyama nikasema utaki acha mm, aya boss tukala sie tukaenda zetu kuoga na kumbuka ilipita wiki naenda kazini wateja mbalimbali mbali wanakuja wananitaka lakini Dizo alikuwa ananiambia hao ni small fish tuachana nao Jumamosi moja kaja yule kaka mbaba hivi aliyenuna aliye 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 nuna ile siku ya kwanza nilipomwambia sina simu tena Dizo ndo alikuwa wa kwanza kumuona akasema ehe waletia kwa inakuja na bora leo umevaa kimini unaondoka na kitita nikacheka yule kaka aliingia nikamkaribisha kwa tabasamu la kawaida tu yali tabasamu zaidi akasema Mary nilikuwa napita nikaona ah sio mbaya nikija kukusalimia maana nilibano na kazi hizi siku mbili tatu nikaambia karibu nimefurahi kukuona akaniambia uko poa nikaambia niko poa kabisa oh sawa umekula maana ni mchana sasa hivi nikasema bado sijala na tulikuwa tuko busy busy kidogo ah basi naomba tukapate wote chakula cha mchana nikamtazama Dizo naye akagundua akasema bro sorry nimemwona Mary nikasahau kukusalimia Dizo akasema naelewa bro hata usijali yule jamaa akasema namuomba basi huyu dada nikale naye kama dakika 20 hivi anarudi Dizo akasema ina noma jamaa akasema poa basi nikachukua kipoje changu pale chenye shilingi 2000 nikaongoza na naye kweli tukapanda gari Uh, tulipanda gari uh, hadi uh, aliendesha mpaka maeneo ya banana hivi tukashuka tukakaa akasema Mary umependeza sana nikatabasamu nikamwambia asante sana akasema haya mrembo wangu unajisikia kula nini leo nikamwambia mmm napenda chips na mishikaki akasema okay ya kuku au ya ngombe hey, kuna mishikaki ya kuku tena nikasema ya kuku akasema naomba nikuagizie mimi kitu kitamu ambacho utatamani kula kila siku nimegundua hapa kipo nikamia sawa akagiza kuku na chipsi na ugali ikaja kuku choma nyekundu hapo mimi ni mara yangu ya kwanza kutoka na mwanaume sehemu kama hizo niliona haya nikaenda kunao nikarudi tukaanza kula na mimi nakula kama sitaki vile akasema Mary unaishi na nani nikamwambia naishi na bibi yangu na mdogo wangu oh wazazi wako niliruzunika aliposema hivyo nikamwambia mama yangu alifariki nikiwa mdogo hivyo nimeelewa na bibi pia baba yangu simfahamu nilipo mwambie hivyo akasema oh shit pole sana Mary nikamwambia nishapoa oh bibi ni mzee sana eh kwa <sighs> kweli nilihuzunika nikamwambia ndio ni mzee lakini ametusaidia mpaka hapa ndio maana mimi naangaika na kazi ili ni mlete na bibi yangu. Ah. Safi sana. Una miaka mingapi? 
Aliponiuliza hivyo ilibidi nimdanganye nikamwambia 16. Wakati wa Elisea nilikuwa na miaka 14 tu. Ila nilikuwa nina mwili. Akanambia ulitakiwa kwa shule Mary. Aliposema hivyo nikamwambia nani wa kunisomesha sasa? Bibi anapika pombe, anaumwa kifua kweli. Nilipomwambia hivyo kikweli nilitokuwa na machozi. Hata kula niliacha. Akanishika mkono kisha akanambia Nisamehe Mary. Sikupenda kukukumbusha huzuni. Sawa. Futa machozi. Kula mamangu kula. Alinibembeleza hivyo kweli nikaanza kula. Huku nikiwa nafuta machozi. Basi alijitambulisha naye akasema anaitwa Jacob anaishi Dar es Salaam akasema nimeoa huko na nina watoto wadogo wawili lakini pamoja na kuoa kwangu Mary nilivyokuona kwa mara ya kwanza niliona kuna kitu ndani yako nikakupenda sana na kutamani sana kuwa karibu na wewe naomba sana uwe karibu yangu Mary na kuomba sana Jacobo aliposema hivyo nikamuuliza Unataka utari, u, yanu, u, u, karibu gani unaotaka wewe? Oh, kwa sababu sasa hivi nimekuchukua mara moja kula na kumba ule kisha nikurudishe ofisini kwako. Jioni nikufate twende mahali. Na si unajua leo ni weekend. Tukatulie nikwambie hiko kitu ambacho ninahitaji ukaribu na wewe. Jacobo Usiku siwezi kutoka. Maana bibi hatu ni rohoso. Hatu ni rohoso kabisa. Na sijawahi kuchelewa nyumbani kurudi usiku. Oh, Mary. Wewe ni mkubwa sasa na unaweza kumwambia bibi kwamba unaenda kwenye sherehe ya ofisi. Bibi ataelewa. <laughs> Sawa, nitajaribu. Sawa. Tumalize kula. Kweli tulimaliza kula msikilizaji. Akanirudisha ofisini kabla sijashuka akasema Nimeona napata shida sana kukupata. Nimekutafutia simu Mary hii hapa. Simu mpya kabisa. Inayofanana na wewe. Na pesa hii hapa ya laini utasajili. Na vocho atanunua ili tuweze kuwasiliana. Kusema kweli niliwacha mdomo wangu wazi. Boxi ilikuwa kubwa kubwa nje limecholwa smartphone kitu ambacho hata dada yangu tatu hana nilimwambia Jacob asante sana Jacob akaniuliza je naweza kupata kumbato lako nikamkumbatia nikamwambia asante sana Jacob Jacob akaniambia Mary napenda sana ukiniita daddy nikamwambia asante daddy simu nzuri inaonesha hata hapa kwenye box. Niliposema hivyo Jacob akaniambia hiyo simu inaendana na wewe mtoto mzuri. Na ukienda sawa na mimi utapata vingi vizuri. Nikaambia sawa. Nileka kwenye kipochi nikashuka nikiwa nimekenua meno yote nje. Dizo aliniona akasema mbona meno yote nje kama kutangaza dawa ya meno inakuwa aje nikamwambia Dizo sina maneno mengi Dizo tulia kaa chini usije kufa na pressure Chukweli nilipagawa Dizo akaniambia nini sasa unaitisha ujue Sikutaka kuongea sana nikatoa box la simu nikamwambia Dizo angalia kwa macho yako wewe mwenyewe sitaki kuongea Dizo akacheka akasema dogo una mikwala eh? Basi kweli Dizo akafungua akatoa simu. Akaniambia dogo simu ni kali hii. Nikacheka, nikamwambia Jacob kanipatia. Dizo akasema wacha we. Umempa nini mpaka akakupa simu? Kambia hata sijampa kitu chochote. Kanipa ili tuwasiliane na kadi yake hii hapa ya namba zake. 
Dizo kanambia haya iweke chaji. Kisha nenda kasajiri line hapo nje. Nikambia poa. Kweli ile simu nikaweka chaji nikatoka. Nikaenda kwa ajili ya kusajili line lakini nilikuwa nina furaha kama zote. Nikapewa ile chip yangu kwa mikwala kabisa, kwa kuringa kabisa. Nikasema wekeni na bando pesa ipo. Wekeni megabytes pesa ninayo. Kweli muhudumu yule wa kala akasema hiyo pesa ulonipa tayari tumesha kuwekea na vocha na dakika pia pamoja na message na MB. Nikambia sawa. Nilitoka pale na mwendo umebadilika. Mary mimi utaniambia nini tena? Nikaingia ofisini kila muda nachungulia simu, kila muda nachungulia simu. Dizo ananisemesha. Unadhani hata alivyokuwa ananisemesha nilikuwa namuelewa basi. Mimi nilikuwa nataka simu yangu ijae nitumie Samsung yangu. Simu yangu ilijaa. Hatimaye nikaichukua hata kuweka line sijui. Jinsi tu kuweka ile chip sijui. Dizo akaniambia, "Si unajishaua? Pambana." Nikampa 1500 akasema safi safi sana mchezo pesa kweli Dizo akanifundisha jinsi ya kuweka line na akaanza kunielekeza matumizi ya ile simu aliniwekea mambo sawa mambo ya internet na kila kitu akanielekeza kupiga na kupokea akawa ananiwekea na mziki akasema Mary kazi ni kwako dadangu ushaingia mjini tu kweli nilifurahi sana Nilimtafuta Jacob. Jacob alifurahi. Akasema saa moja anakuja kunichukua nikamwambia poa na kataaje kati na simu nishapewa. Na kweli Jacob hakuchelewa. Alikuja akasema anataka anipeleke home. Kwa kweli mimi niliona aibu. Nilimfikisha mahali nikamwambia Jacob nisubiri hapa. Akanipa pesa. Akasema hii utampa bibi sawa? Nikasema sawa. Nilienda moja kwa moja nikamkuta bibi anaota moto. Nikamsalimia. Nikamwitia ndani maana alikuwa amekaa pamoja na Mick. Bibi akasema kuna nini? Mjukuu wangu kuna nini? Ningambia bibi, inatakiwa kwenda kwenye sherehe ofisi nimeambiwa ghafla. Bibi nitachelewa kurudi. Ah, sawa, amna shida. Sasa bibi, pesa hii hapa bosi wangu amesema nikupe. We Mary wewe mimi pesa ya nini? Nikambia bibi wewe. Ebu he, mimi nafanya kazi vizuri ofisini. Sawa. Wamenipongeza. Lakini pia wameona wakupongeza na wewe ambaye umenilea. Vyema chukua hizi pesa bibi. Sawa asante mjukuu wangu. Nikambia sawa bibi. Pale nikafungua begi langu, nikaanza kutafuta tafuta viwalo, yani nguo. Nikakutana na gauni changu mwenyewe nilichovaa siku ya kwanza kazini nikakivaa nikajipulizia mwenye parfume parfume kidogo nikatoka nikakuta jamaa Jacob ananisubiri pale pale nikapanda kama kawaida yake alinisifia basi tulienda kwenye bar fulani hivi inaitwa Carnival akaniambia Mary kuna bendi pamoja na nyama choma hivyo twende tukaenjoy pale kikweli sikukataa Napajua ila tu sijawahi kuingia. Tulipewa meza, akasema niagize ninachokitaka. Ushamba huu soda nikaagiza. Jacob akaniambia pana. Mudumu, mlete santiana. Nikamwambia ni nini? Akasema ni wine baby, unatakiwa unywe. Hivyo ukiwa na dadi lazima uweze kuenjoy. <laughs> Nikacheka nikamwambia sawa Ilikuja ile Santiana ye yeah, alikuwa anakunywa pombe kali na ana mix Nilianza kunywa nikaanza kuchangamka nyama iliagizwa ikaja tam tukaila mie tena hadi naamka kucheza ananifata ananibambia sina habari merimie Muda unaenda Nikachoka Nikamwambia bebe, twende nyumbani. Nimechoka. Akaniambia sawa. 
Kiukweli tulitoka moja kwa moja hadi hoteli. Mimi nimeshalewa. Nikana jiuliza. Hivi hapa ndo nyumbani? Ndibi ni muuliza nikamwambia bebe hapa ndo nyumbani. Akasema ndio. Mimi naishi hapo usiwaze uko na dadi. Ukiona dadi uko sehemu salama. Jacob alinitoa nguo. Akasema tukaoge kwanza bebe. Nikamwambia sawa, tulienda tukaoga tukarudi alinishikashika kila kilichoendelea sikujua tena. Pombe ni mbaya sana. Sikujua kabisa. Niliamka jua lipo katikati kabisa kabisa. Nilishtuka. Huwi bibi yangu atakuwa na hofu. Na muda huo najicheki niko utupu kabisa. Nilishtuka sana. Nilitazama huku na huko nikamwona Jacob yuko na boksi yake anakunywa kitu kama supu kwenye meza. Akaniuliza umeamka kipenzi changu? Nikamwambia ndio, nimeamka kwani imekuaje mpaka sasa hivi niko hapa na hujanipeleka nyumbani. Nilipomuuliza hivyo Jacob, Jacob alia chakula. Akaja pale kitandani. Akasema bebe, sije kuona mwanamke Bikra tokea uvulana wangu mpaka leo hii. Ndio nimekutana na wewe. Mary, hakika umejitonza sana. Nimefurahi sana. Mimi nakupenda sana. Jacob anaongea yeye mimi nikamwangalia tu. Na muangalia tu. Akasema sikuamini kabisa. Msichana kama wewe huna simu. Kwa hiyo nikachukua muda kukufuatilia. Nikaona kweli huna mambo mengi. Lakini leo ndo umeushangaza uma. Umenishangaza mimi Jacob. Ndio nimekuta usichana wako kweli. Asante sana meri wangu. Nakupenda sana. Alizungumza hivyo Jacob kisha kanikumbatia tena. Mimi namshangaa. Sikumbuki chochote wala nini. Lakini najiuliza ina maana nimelala na mwanaume leo? Bona nitakuwa nimejirahisisha sana. Na niliambiwa nisijirahisishe. Kipindi nawaza hayo Jacob akaniambia, "Naomba ujitunze, mimi nitakupa kila kitu." Sawa. <laughs> msikilizaji mtafanyaje hata kama nikikataa itakuwa ina maana nikamwitikia tu nikamwambia sawa nikamwambia Jacob naomba niende nyumbani maana nimechelewa sana Jacob naomba niende ah najua na rafiki yako tatu siji nini alipiga simu nikapokea nikaongea naye vizuri najua atakuwa amesha tengeneza huko nyumbani na amesema atakuja kukuona hakikishe kama kweli <sighs> Alipozungumza hivyo Jacob kwanza nikatabasamu Nikasema ulijuaje Ah niliangalia ni namba pekee ambayo umeisave da tatu na nilipopokea nikakutana na maneno ya ma... kama kuziana zoeana maneno mazuri Kwa mimi ni mkubwa nikaunga tela vipi lakini unajisikiaje Najisikia poa Jacob Sawa basi kaoge mpenzi wangu kisha uniambie unataka kula nini Sawa Kweli msikilizaji niliingia bafuni Nikiwa sijiamini nimefanya yani <laughs> Lakini sikumbuki hata ilikuwaaje Jamani ka Kwa nini sasa niliruhusu upumbavu kama huu Moyoni nilihuzunika sana. Lakini hakuna namna maji yameshamwagika yale hayazoreki tena. Nikaoga kisha nikatoka. Nilipotoka kaniambia tatu wamepiga simu yupo chini hapo. Nikamwambia kwa nisi tuko wapi? Akasema hapa panaitwa GR Hotel. Nikamwambia ah soeto. Akasema ndio. Nimemwambia rafiki yako aagize chochote kile tunashuka muda wa somrefu. Kasema sawa. Bas kweli nilivaa haraka haraka msikilizaji gauni bila hata chupi. Maana niliona haya kurudi na chupi ya jana. Tulienda wote chini nikamkuta da tatu 
amejaa tele pale ile restaurant. Walisalimiana na huyo Jacob kisha nikamtambulisha dadi akasema ngoja kwanza ni waitwa hudumu naona kabisa wanasua suo kuja sijui wameona niko na wadada wa rembo maana nikiwaga peke yangu ehe wana nikimbiliaga watali wanataka kujikuwa na hisi Jacob alipozungumzia hivyo tukacheka kitendo cha kuondoka tu Jacob da tatu akaanza kusema wewe ndo nini ukuniambia kama una mtu da tatu lipo niuliza hivyo nikamwambia da tatu huyo jana nilijua tunatoka tu si akanipa waini nikalewa mwenzio ndio ikawa hivyo hata muda wa kukumbuka nilikuwa sina da tatu akaniambia lakini jamaa anaonekana yuko njema sana jibane bane hapo hapo tena ujibanze sa haswa uwe kwa pani asiwe na mwingine Nikamwambia da tatu sasa mimi najibanza vipi kwa huyu mtu? Eh eh we, we jibebeshe shoga yangu. Sawa. Simu yangu ilikuwa inaita. Alikuwa ni Dizo. Nikaitwa kwenye kipoji. Dada tatu akaiona. Basi mimi nikapokea Dizo alikuwa ananisalimia tu maana Jumapili huwa tufungui kabisa ofisi. Tulipomaliza kuongea na Dizo Dizo akakata simu. Da tatu akaniambia shoga. Simu yako hiyo. Nikamwambia ndio. Una siri. Jana ulivonitumia SMS nikajua umepata kitochi. Kumbe uko juu mtoto eh? Nikacheka. Da tatu akasema jibanze pana hela hapo. sasa kipindi unazungumza zungumza hayo Jacob akawa anarudi sasa baada ya kutoka kuagizia chakula akarudi pale Jacob kwenye meza akakaa nikajikumbatisha kama kipaka Jacob naye akafurahi akajitega vizuri msosi ulikuja supu nzito na juisi tukala zetu kisha Jacob akasema shem umesemaje nyumbani da tatu akasema nimemwambia alichelewa kurudi kwenye sherehe alilala kwa rafiki yake na vile bibi ana simu alishindwa kutoa taarifa kwa akanituma mimi da tatu alipozungumza hivyo Jacob akasema safi sana Shem basi da tatu na Jacob waliunga tena bia maana wao ni wazoefu mimi niko soga tu sikutaka mambo mengi mida jioni tuliaga na kumomba bebi tuondoke akasema nawapeleka. Kweli alitupeleka, lakini kama kawaida niliona haya. Hivyo tukaenda kwa kina da tatu. Maana wao wanaangalau. Kabla kushuka Jacob akasema shem tatu. Nimefurahi kukufahamu. Naomba nilindie haka kabebe kangu na kapenda sana. Da tatu akasema we mpende tu. Mie mbona mlinzi? Kama mlinzi basi umeshapata. Wakache ka wenyewe kisha wakagana akasema baby naomba ubaki kuna jambo tuonge Jacob aliposema hivyo nikamwambia sawa Da tatu alipotoka Jacob akaniambia baby kwa nini unitaki kunipeleka nikapajua napoishi Nikamwambia baby bibi yangu ni mkali na sitaki akuone ndio maana sikupeleki Ah basi hata kwa mbali nipajue sio lazima mpaka unikaribishe ndani Basi nikamwelekeza akasema saa akanipa pesa akasema kesho na wewe kajiangalizie nguo nzuri madukani kwa nguo za wasichana sitaki uende mtumbani nikamwambia saa Jacob alinibosu nikashuka nikamwaga da tatu juu kwa juu nikakatisha kichochoro kwenda kwetu Nilimkuta bibi anasuka. Anasuka ukili. Yupo na Mick wanaongea. Alivyoniona bibi alifurahi. Akasema Mary, umerudi? <laughs> Nikamwambia ndio bibi, pole kwa kusubiri. Ah, asante. Niambia ulinogewa huko esha ile ilikuwa tamu. Nikamwambia bibi kulinoga, nikaonja tu na tupombe kwa wazungu wazungu, basi nikalala. Eh, hey, Mary, umeanza kunywa na pombe mwali. Anikambia bibi kawaida bwana anajitambua. Aya, poaya. 
nikakumbuka ile hela nikaingia chumbani kwa hesabu ilikuwa ni laki mbili nikawaza ninunue nguo kama alivyosema Jacob mm. au nifanye ni, 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 ni sakafia hapa sebleni niweke floor nikaona niweke floor pale sebleni nikamuita bibi nikasema bibi kuna fundi mzuri wa kuchapia unaemjua bibi akasema wengi na wajua mafundi wengi japo mmoja ni kama mwanangu hmm? yule Yohana yule wa pale juu mtoto wa Mwaipasi yule si unamjua nikasema ndio namjua yule ni fundi mzuri eh? kuna nini Mary nikamwambia bibi kuna hela nimeazima bibi nataka niweke floor hapa sebleni hebu ni mtume miki akamwita huyo fundi Bibi akanambia Mary umeamua mwanangu nikasema nataka usikae sebule ya vumbi bibi But Mungu akubariki sana Mary wajumba zako wanalewa tu nikasema bibi amna usijali wana familia zao mambo ni mengi Asante Mary kweli nilimtuma mdogo wangu Miki akaenda kumfuata fundi bahati nzuri alikuepo akanifanyia hesabu ya ufundi akasema baada ya mambo mbalimbali akashauri akaniambia na shauri ungeanza juu kisha ndo uje chini maana juu nako kulikuwa ni hali ya tofari tu nikamwambia yule fundi Yohana sawa basi anzia chumbani kwa bibi akasema sawa nilimpa pesa ya cement na mchanga kiasi kwanza na pesa yake ya kuanzia akasema kesho ataanza kazi Niliongeaongea siku hiyo Farida nakumbuka hakurudi. Nikamuuliza bibi Farida kaenda wapi huyu? Bibi akaniambia najua, hata sijui. Alisema sijui amepata kichwa, sasa sijui ndo yupo kwa kichwa sijui na lugha zenu hizi za miaka hii mimi bwana mimi nachoka. Kikweli nilisikitika sana. Jacobo alinipigia tukaongea siku iliyofuata. Nilienda kazini mimi na Jacob I say mapenzi moto moto. Fundi nyumbani alianza kazi kuchapia juu kwanza kuweka plaster. Mimi na bibi ilibidi tuhamie chumba kingine. Pesa ilikuwa inaishia kuchapia juu tu. Sebule na chumba cha bibi. Nilitamani sana kumaliza mpaka chini. Sasa shida ni pesa. Siku ya pili Farida akarudi akakuta fundi anamalizia sebleni. Akasema, "He, bibi, umeuza figo nini huko? Kurekebisha nyumba sasa." Bibi akasema, "Imba ufuso kapo hapa. Mdogo wako ameona bibi yake niishi pazuri. Wewe unaongelea figo, kaga hivyo hivyo. Tu maana uolewi." Farida akamjibu bibi kwa kumwambia, "Wewe bibi nishukuru mimi kwa kupiga makelele naye akakaa tu." Huyu asingefanya yote haya. Kwa mimi najiheshimu sana. Soka hapo hapa mjinga wewe. Walikuwa na bishana. Wakati huo mimi sikusema kitu. Fundi alimaliza, nikampa pesa yake, akaondoka. Wiki ilipita. Nilipata pesa kamwezi. Nikanunua tena simenti, nikomba fundi. Nikamumba fundi ile niweke simenti chini chumbani kwa bibi. Fundi akasema sawa akafanya hivyo. Kweli? Alifanya hivyo anakumbuka. Tena alifanya kwa siku moja tu akamaliza. Siku moja Jacob aliniita mahali nikaenda ilikuwa ni Jumapili tukala tukanywa tukaenda kulala lakini niliomba kuondoka sababu sikupenda kulala nje akasababi nilikupa pesa ununue nguo ulinunua nikamwambia pana bebe samani kuna mtu alikuwa ananidai 
na mdogo wangu alikuwa na mahitaji ya shule kwa hiyo ilibidi nimpatie. Oh, Mary, nani anakudai? Aliponiuliza hivyo Jacob nikamtajia mtu ambaye hamjui. Akaniuliza si ngapi? Nikamwambia laki nne. Akasema bado si ngapi? Nikamwambia bado laki tatu. Basi nitakupa ukamaliza ni naye. Kambia sawa. Kweli muda wa kuondoka tulipita benki akanipa laki nne. Akasema kalipe hilo deni la laki tatu, laki moja nunua nguo mbili. Nikamwambia sawa. Mie laki tatu nikepeleka huu hiyo ujenzini. Fundi akafanya yake sebleni mpaka chumbani kwa mdogo wangu. Kwanza juu mpaka chini. Ikabaki kuchapia tuna kwenye kwenye kuchapia kwa kwa kwa, kwa Farida. Ikabaki pia na korido na chumba kimoja, pesa mekata. Nikona cha tunikanunue nguo kujenga tu uaminifu. Siku moja alikuja baba mmoja hivi mnene mnene hivi kuangalia nguo kama kawaida pale dukani. Nilimhangaikia akapata nguo alifurahi sana akaona akaniomba aka, aka namba mimi nikampatia ila nikamsimulia da tatu akasema dia huyu anajileta chuna ila kuwa makini usimpe uchi wako maana huyo mpenzi wako ana mke hakuna maisha anaondoka kwenda kwa mkewe wiki moja sasa usipo chachamaa na umeshaanza ujenzi tutakucheka da tatu alipozungumza hivyo nikamwambia nani kweli aise sasa yule baba alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Mr. Macha. Alikuwa anaanza kunipigia simu mara kwa mara. Hatimaye akaniomba tutoke naye. Mimi nikamwambia siwezi kutoka maana nyumbani sikuacha kitu. Akasema kwani ulitakaje? Nikamwambia ah, nyumbani huwa naacha pesa sasa sikuwa nayo. Sijaacha na nao siwasi. Oh, shingapi huwa unaacha? Nikamwambia inategemeana na siku nakupa basi pesa kupeleka kwenu ili mradi tutondoke na wewe nikamwambia sawa hapo tulikuwa tunazungumza kwenye simu akanitumia pesa na mimi nikaitoa nikamwambia saa moja ni mkute mahali akasema sawa muda wa kufunga ulifika pale dukani nikaondoka na boda boda mpaka nyumbani nikamwachia bibi shilingi 1500 nikamwambia shika hii kisha nikamwaga kwamba nitachelewa natoka na rafiki yangu bibi akasema sawa nilienda tulipokubaliana lakini yule mtu hakuwepo nikampigia mbona haupo akasema niko chumba namba na mbili njodi ya huku tutaongea tukiwa comfortable kabisa nimeona sio huko michocholo michocholoni mm. hmm mm, chumbani hakili kanicheza chumbani tena kufanya nini niliogopa nikampigia da tatu simu nikamwambia akasema we dogo ingia chumbani jiamini kamsikilize ukiona anataka kufanya mambo yake mambo yake mwambie we suna mke Sawa. Muambie wewe una mke nitajuaje kama kweli unanitaka. Atakupa sound atakupa sound mwambie laki mbili Akitoa wewe ondoka zako. Nikamwambia da tatu ah da tatu nini bwana hebu nenda. Nikamwambia atanipa kweli hiyo pesa. Atakupa bwana wewe nenda. Kwa hiyo akinipa ndo nlale naye. Kumbe unataka kufanya Wewe shida yako si pesa wewe. Si unataka mabadiliko mabadiliko? Basi fanya kila kitu chako kwa akili, pesa mbele na usisahau kondom. Eh, na tatu sasa nitalala na wangapi kwa steli? Wewe kwani umeambiwa kinaisha iko ukikitumia? Si una malengo wewe? Na sio umekutaka wenyewe? Eh? Hapo ulipo huna elimu. Huna baba wala huna mama. Una mdogo wako anasoma, una bibi yako ndo huyo pressure kila siku na wajomba zako walevi walevi. Bibi yako akizidiwa hapo, una pesa weza kumpeleka hospitali? Umepewa mwili mzuri mtoto. Umepewa sura itumie hivyo upate pesa. Sio kwa akili na sio kwa vinuka mkojo. Weka maisha yako mbele sio mapenzi. <sighs> kwa maneno hayo ya da tatu nilishapata nguvu mierimie, nikasema sawa. Nikaitoa simu nikaenda kule chumbani kule baba. Nikakuta mjilaza kitandani amevaa taulo tu, kifua kina minywele kama msitu wa Kongo lo. Alafu ameweka bia mezani akasema karibu. Nikamwambia asante. Akasimama yule baba akasema ni kufungulie. Nikamwambia eh hey, yako. Mimi natumia Rex. So hizo kale. Ah hilo tu ondoa shaka Mary. Yule baba akanyanyuka. 
akanyanyua simu akapiga kaagiza red 4 akasema Mary unajua mimi nakupenda sana we mtoto nikamwambia eh kweli eh hey, nakupenda sana Mary mimi natamani nikoe kabisa mimi nikupeleke kwetu ukanywe mbege kipina nongevo mara mlango kagongwa akasema nenda basi kachukue bia zako nikasema naka nimechoka mie nenda Ah, lazima uchoke mtoto mzuri umeelemewa umeleme, na tako hilo. Eh unavotembeaga basi kivivu sasa mie hoi. Nikamwangalia. Likajizoa zoa pale kitandani. Huyo akawa naenda zake kupokea zile bia. Mimi nilimwangalia tu. Nikajiuliza, "Kwani baka zungumza yeye akaniona siku nyingi sana au basi yeye akaenda akachukua mwenyewe zile bia akaleta akanifungulia akasema tugonge chairs kwa ajili yetu akambia sawa tukagonga pale chairs akasema Mary akambia be niambie Mary mbali na pale unaishi sehemu gani nyingine unafanya kazi gani au upo upo tu nikasema mimi nipo tu Umesoma mpaka hatua gani Mary? Kambe kidato cha 4. Oh, kumbe. Ya. Yeah. Matokeo je? Kambe kwa mazuri sana. Ah, wazazi je? Wamefariki ndio maana nakana bibi. Oh, pole sana. Sante. Mimi naishi forest ya zamani na nina mke na watoto watatu. Ninafanya kazi tanesco pale. Eh? Eh? Nilishtuka nikamtizama sasa ndo ataweka umeme nyumbani huyu mbwa huyu subiri nikajiwazia nikamwambia oh sawa kitongo gani ah mimi ni afisa utumishi pale kabia sawa nimefurahi kukufahamu Mr. Macho Mary nikubalie basi uwe wangu Mary na kuahidi kukupenda kukutunza kweli Mr. Macho ah kweli kabisa yani mimi nakupenda wewe eh nikamwambia sasa Mr. Macha mimi nitamini vipi Eh? Maana nyi wanaume ni waongo sana. Utanichezea na utaniacha. Ah, Mary sijui, hakuna kitu kama hicho. Mimi siwezi kukuchezea mpenzi wangu na ulivyo mzuri hivyo mlaini nitakuwa na wewe Mary. Ujue mimi mke wangu ni yupo yupo tu ajipendi. Eh, najitahidi kumlea lakini ashtuki kabisa yupo yupo tu. Nikamwambia eh, eh kweli kabisa mimi Mary nakupenda sijui na nini akasimama pale akanishika mkono akanisimamisha akasema Mary ni mzuri sana unajipenda mtoto bado mbichi nakupenda sana naomba unikubali nitajiona mwanaume mwenye bahati kambia haya nitaona leo Mr. Macha akaanza kunibusubusu huko akisema ina maana we umenikubali Mary kambia haya nimekukubali leo Mr. Macha akanisukumia kitandani akaja juu kama mzigo Macha juu atakupapasa. Ananigusa gusa ovyo yani nakireka. Lakini nakumbuka maisha yangu. Nakakumbuka wanaume wengine ukiwapa uchi tu. Eh, wanakuwa wakudumiki hivyo. Nikamwambia eh, eh baby samani. Mimi lo siko vizuri. Nilipo mbeba kashtuka akaniambia Mary uko vizuri nini tena. Akajitoa juu yangu akakaa pembeni. Akili nilicheza haraka sana nikasimama nikaanza kupandisha nguo nilizovaa nikamwambia ngoja nikuoneshe Usijuke sami muongo Hapo nina wasiwasi asije sema tuone kweli Akaniambia Ameri hapana mimi nakuamini niambie tu uko mwezini Una breed nikamwambia ndio Oh sijali tunya basi kisha tutaondoka Mary mimi ninapokupenda hata nikikaa na wewe tu na enjoy kambi asante sana. Lini sasa unamaliza bridi yako? Kambi nimeanza leo hivyo hadi siku tano. Ah sawa, hamna shida. Ngoja basi mimi nivae. Eh, nisizidi kujiumiza ili tumalize bia. Niegeze na chakula kisha tuondoke. Nikambia sawa. Kweli alivaa akapiga simu ya chakula kisha tukaendelea kula. Huko tukiwa tunaongea mambo mbalimbali. Katika story nikaingizia. Kambi baby hivi mtu mpaka kuwekewa umeme inatakiwa ina shingapi? Ah, inategemeana na eneo analoishi na umbali wa nguzo, hivyo hivyo. Kambia, kama nguzo iko mbali kidogo. Ah, ni 500 tu maana anahitaji nguzo. 
<sighs> Sawa. Nini baby? Mkaambia kwa bibi yangu anapoisha hakuna umeme. Natamani umeme uwepo ila ndio hivyo pesa tena mpaka nikusanye. Ah, wewe mtoto mzuri unaishi nyumba haina umeme? <laughs> Ndio. I say. Hmm? Wiring umefanya? <laughs> Mr. Mancha alipo niambia wiring sikumuelewa lakini nikaambia hapana hajakujafanywa. Una kamta gani? Elibi ni mwelekeze. Akasema okay, sawa. Basa akaendelea na stories zingine pale mimi nimebaki tu nje panda. Nachukia ina maana kanipuuza mshenzi huyu. Mimi namzunguzia mambo yanayokea umeme nyumbani kwa bibi alafu yanaitikia tu sawa. Nikasema nikitoka hapa nafuta namba yake. Msosi kweli ukaja tukala kisha tukatoka. Akanipeleka mpaka mtao nyumbani. Tukagada Yaani hakunipata pesa. Niliingia ndani nikamkuta bibi. Anajilia zake tu wali pale na samaki na mjukuu wake. Nika nikauliza Faride kwa wapi? Nikasikia naona mamu yeye nyumba eh. Tajiri umekuja sasa. Kisa umechapia nyumba imekushinda ndio unajikuta kiki umu na unajikuta rais mshenzi wewe. Nikacheka tu kwa sababu nilisha mzee ya Farida. Nikamwambia mimi niko sawa da Farida na furahi kukusikia unapumua. Hatujionana muda sana. Eh ni pisha huko bibi e. Eh. Muda huo bibi alikuwa kimya tu. Mimi nikaingia zangu chumbani mara mdogo wangu Mike akaniita. Nikatoka akasema dada. Shule na ndai 10000 ya dawati na 5000 mchango wa choo sijui pia vitu vyangu vimechanika na socks na sweta nikamwambia nitakupa hiyo pesa hicho na dawati ile ile wako sipeleke shule oh dada mimi napeleka nikamwambia nitakupa asubuhi vile nilikuwa nime nime nimeshiba kiokwe nilijilaza bila kula nikawa busy na simu na msimu ya dada tatu mara message ya dadi jacobo ikaingia inasema hi baby umeshindaje nikamwambia nimeshinda salama tu Jacob kasani kupigie Kambia ndiyo Kweli Jacob wakapigia Haka seme he Halo ulikuwa wapi simu ulikuwa ipatikana Nika kumbuka hapu wapo datato Li nifundisha kweka kindege kwenye simi yangu Ili isue bize Enapo nikio na sponsor Asio ni kumbani na mambo mengi Jacob alipo nuliza evo Nikambia Ah simu ilizima chaji na nilisa huku chaji Uh, kesho na kuitaji usiku mzima naomba aga kwa bibi maana mimi kesho kutu na rudi Dar es Salaam. Jacob aliposema hivyo nikamwitikia saa. Alipomzika maana kesho kuna kulala. <laughs> Nikamwambia poa. Nikakata simu na kutana na message ya Mr. Match akaandika bebe. Naweka simu chaji. Naomba usitume message wala kupiga hadi nikutafute sawa na kupenda. Mimi nikasoma ile message yake afola hata sikuijibu akatuma mbona kimya bebe <laughs> nikajiuliza huyu sikasema nikae kimya huyu hasa sasa nini sana tumisha tumisha message nikamkaushia tu nikalala zangu kulipokocha salama nikamka nikajiandaa na kumpa pesa mdogo wangu Mick nikamwambia viatu nitamnunulia mchana na socks Mick akasema sawa akaondoka na pesa ya kula nikampatia mimi nikajiandaa nikaenda zangu job kazini nilikuwa niko busy sana Mida ya sanane alinipigia simu Mr. Match. Akasaba baby mbona sikupati kama simu kwenye simu. Nikamwambia kwa ni vipi? Ah. Sasa mimi mdoni nilishamwa kumpotezea Mr. Match. Wewe mtaisikani tunaongelea habari za umeme, afa anazipotezea juu kwa juu. Mr. Match akaniambia nimekutafuta sana. Nilimtuma fundi umeme aje mitaa ya kwenu angalie ili aje afanye wiring nikuletee umeme mama. Ei, uwi, nikasaba baby I'm sorry. I'm sorry baby simu ilizima chaji my love jamani. Eh hey, hey, kama hivyo basi yuko wapi huyo fundi? <laughs> Nilijibebisha. Akanambia habado yupo Matola kama unaweza niji nikufate eh twende si upo dukani kwenu. Nikabe ndio baby njo 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 akasema sawa. Basi nikampanga Dizo, Dizo akasema mm -hmm. iko kitumbua kitakoma. Nikabia tulia huko bwana hebu acha. Kweli Mr. Macha aliweza kufika 
akafika tukaondoka mpaka nyumbani akaongea na fundi akaja akaangalia akaandika vifaa Mr. Macha akasema kachukue hivyo vifaa dukani kesho uje ufanye wiring yani sitaki wiki ishe malaika wangu bado analala gizani nataka awe na sitaki acha awe na chaji simu kwa watu he mwenze nusukwamini ile maneno yule Mr. Macha na Musa ndio huyo sijui ndio fundi bibi hakuepo alienda mazoezini kwa sababu anafanya mazoezi ya kwaya ya kuimba imba nyimbo za dini kanisani mazoezi ya kwaya yao ya kitulano bibi yangu tokea acha kupika pombe aliokoka kwa hiyo fundi bwana aliondoka mimi nikabaki nimesita macha pala sababu kesho kutwa naamishia mafundi wote hapa nimeona panahitaji nguzo moja nitaleta mpate umeme basi mio kumoyo ni kwa rufu raha tele bebe tena nikia umeme nikacheka mwenyewe nika sababu mimi sana akanishika mkono mara nikasikia onia gari nyuma yetu kucheki Mungu wangu ni Jacob huyo hapa nilutole mkono wangu haraka sana kwa Mr. Macha Mr. Macha akaniuliza nini bebe nikamwambia baba mdogo wangu yule Mr. Macha akasema oh kumbe akasema pembeni huku akiwa na wasiwasi sana nilijiuliza huyu kanifataje huku mbona sikuwe kufika naye mpaka hapa home jamani nikaenda kwenye gari akasaa hebu panda nikapanda akanipa mimi unafanya nini yeni tokea nimekufundisha mapenzi basi sasa umeamua sasa kuleta umalaya hadi nyumbani kwenu si ndio nikamwambia jamani bebe unaongelea nini wewe yule ni rafiki yake mjomba anafanya kazi tanesi kwa mikuja kuangalia namna ya kuweka umeme sasa unasema nini Ah Mary mimi sio mjinga. Nimeona tokea na kupakia ofisini kwako. Nimewafata. Mkanipoteza kidogo. Nimeulizia mpaka nimefika. Alafu nasema nini wewe? Ah. Baby. Calm down. Nenda basi kamuulize. Maana kana kama uniamini. Mjomba yupo. Ndio akampa namba yangu ya simu. Akasema natakiwa niwepo hapa nyumbani. Na mimi wakati yeye yeah, anasema nipo niwepo nyumbani mimi nilikuwa kule dukani kwa akasema ni lazima na mimi niwepo ili nipewe maelekezo ni nini cha kufanya nikamwambia basi nitawakuta hapo nyumbani akawa hailewi ndo akaniuliza uko wapi nikamwambia mimi niko dukani yeye yeah, ametokea uko yole hivyo akawa amenipitia pale dukani na kunileta hapa nyumbani sasa bibi hapo mimi kosa langu nini ah kwa hiyo ndo iko hivyo sasa ndio hiyo Hapa nilitakiwa nikuchunie lakini kwa sababu mnakupenda sijajali yule atamwambia mjomba nimekuja ila ananishtumu sio poa Kama unanichukulia hivyo basi niache ah, No 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 baby samani nisamee unajua nina wivu sana Mary na wewe ndo sababu unakupenda sana Jacobo hapana kwa hiyo unahisi kwamba mimi naweza kuleta wanaume mpaka nyumbani kweli 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 Jacob. Eh? Kwa mimi ndo nimekuwa malaika kiasi hicho Jacob. Ah, sasa Mary unataka nipige magoti baby ndio ujue naomba msamaha. Nisamee. Jacob hapana. Wewe ni mwanaume wangu wa kwanza na kupenda sana. Siwezi hata kufikiria mwanaume mwingine japo natongozwa sana. Lakini wewe unaonaisha uniamini. Wewe mbona una mkeo? Mimi sisemi. Unadhani mimi sioni wivu au kwa sababu nakuamini? Eh? Ah my love nakuomba basi nisamee. Okay, naomba tuongee. Saa moja tukikutana. Acha mimi niendele na ufundi. Sawa baby. Na ile pesa uliniomba sasa nikupe sasa hivi. <sighs> Kwanza nikamwangalia Jacobo maana sikumbuki kama nimeomba pesa kusema kweli. Agasema ah, ona sasa baka nimechanganyikiwa. Mpaka nauliza majibu. Akatoa waleti yake. Akaanza kuhesabu pesa. Mimi namwangalia tu. Sikumbuki kama Jacob nimemuomba pesa. Akasabi bibi nakupenda usifikirie kuvunja mahusiano haya. Mimi sitorudia kukuwazia vibaya bebi sawa. Aliposema hivyo moyoni nilitabasamu maana nilijiona mshindi tena sana tu. Nilipokea zile pesa akasema haya nashuka nikamalizani na fundi akasema sawa atakachokuambia utanijuza basi na mimi niweze kuchangia kidogo nilicho nacho nikamwambia sawa ni 
nikashuka kwa nyodo kweli kweli nikaanza kutembea nikimtikisia tako langu. <laughs> Cheze ya Mary wewe utaniambia nini mimi sasa? Mimi ndo mimi. Akageuza gari yake akaondoka. Mr. Match alikuwa amenywea. Akaniambia, ah, "Nimeona mnagomba na gombana na kugombeza." Nikamwambia, "Ndio. Yaani hana haya. Mtu mwenye kwanza hata hatujali. Hanijali mimi wala hamjali mdogo wangu, alafu anakuja tu anafoka foka. Eti kwa nini sendi kwake?" Eti inahusu. Ah, achana naye baby. Twende nirudi kazini. That's how ina shida. Tukapanda gari tukapitia kula kwanza nyama choma kisha nikamfungia na dizo zile nyama tukaenda hakunipa pesa hata kidogo nikagundua huyu mbaba huyu ni baili sana huyu kutoa pesa yake lakini atafanya tu uwekaji wa umeme pale nyumbani dizo kanembea he imekuaje tena mbona kama mapema nikamwambia mwanangu hebu shika kwanza hizi nyama choma ule kwanza afu maswali mengine ya nini wewe Dizo akachega akasema hapo tu ndipo ninapokupendeaga bebe lake. Akafungua chipsi na nyama choma akaanza akaanza kula. Nikaanza kumsimulia Dizo mkasa mzima. Dizo akasema utakuja kupigwa wewe mjini hapa shauri yako. Yangaika tu. Nikambia Dizo wewe nani apigwe kwanza? Kwanza wanawake zao. Mie ndo kwanza kuna kucha watakoma. Sio wanajileta wenyewe. Nitazipuna pesa zao mpaka wakome. Dizo akaniambia lakini wewe si watakisugua iko. Nikasema sio kivo basi dizo akacheka mwenyewe akasababi kwanza ni kushauri kitu unajua mbea ina ukimwi sana nikamwambia najua najua kwani mimi kiziwi sisikii nasikia maneno kule soko matolo kuna watu kibao kuna watu kibao tu kule wapo na wapo nimesikia story zao nyingi sababu ya ngoma najua sana Na ah, okay. Basi kabla yote kapime. Ukitaka mimi nakusindikiza. Ukishapima ndo anza kujitunza sasa sawa. Hayo majamaa yanapenda wadogo wadogo. Na usifikiri kwamba wanaanzia kwako tu. Na siku hizo wadogo wadogo ndio hatari sana. Ndio maana hata mimi napenda wadada fulani hivyo kubwa kubwa sio watoto watoto kama nyi. Kambia yeti eh? Ya. Yeah. Lini tu tukapime? Ah wewe tu kuna vitu vya afya kibao tu tunaweza kwenda kucheki afya yetu. Mm, poa basi tukitoka twende. Leo hakuna wateja sana tufunge saa 12 tu. Sawa. Kweli mimi na Dizo mida ya saa 12 tukafunga duka moja kwa moja tukaenda kituo cha afya nilikuwa naogopa sana lakini Dizo akaniambia wala usiogope utakuwa mzima tu. Nikamwambia naomba sana niwe mzima. Tulishauriwa kidogo kisha tukapima vile siku muogopa Dizo nikasema jibu tupeo tu pamoja siko na wasiwasi naye wala hata kidogo sasa alikuwa mshikaji wangu sana Dokta alitusomea majibu wote tulikuwa tuko sawa isa nilifurahi sana na sikuamini kabisa Dizo akasema ndio ujitunze sasa maana safari ijayo utakuta unao nikacheka mwenye akasema hebu tuwe tunakuja kila baada ya miezi mitatu kuchekea afya nikasema haina shida mtajitunza sana akasema vizuri Tuliachana pale na Dizo, mie nikaenda home kuoga na kubadili nguo, maana nilikuwa natoka na Jacob tukaa gani. Nilimwaga bibi ya kwamba naenda kwenye sherehe sitorudi ila kesho yake kuna fundi atakuja kuweka nyaya za umeme. Bibi akasema nyaya gani tena Mary? Nikamwambia bibi, hujachoka kuishi gizani jamani. Mi nimepata mshahara hivyo nataka kuweka umeme. Bibi akasema Mary kweli? Nikamwambia kweli. Akazunguruka pale mwenye bibi akasema utawaka humo Mary mjukuu wangu mimi utawaka humo nikamwambia bibi utawaka na nitakuweka na video huo naangalia na Mick usiasi asio naondoka huyo mpuzi bibi akaniambia sawa sawa mjukuu wangu Mungu akubariki na kuombea sana Mary wangu nikamwambia bibi amina amina bibi nikamwambia bibi alafu nilisahau kununua viatu vya Mick bibi sijui itakuwaaje akasema pale kwa mchina pale wameleta viatu vya ngozi Mary Eh ukiniachia pesa mimi nitamnunulia kesho nikamwambia sawa bibi basi utapitia kwa fundi amshone na suruali mbili zingine nunua na mashati mawili na sweta ila bibi akisha awe msafi mimi nitakuwa nampiga kila siku kwa wasome na matokeo kitoka awe wa kwanza akifeli awe wa pili vinginevyo nitamvunja huyu mguu ananijua mimi 
eh jamani mjukuu wangu sawa nitamwambia huyo mdogo wako basi nikampa bibi pale pesa mimi nikasepa Farida hakuwepo kama kaida yake kaenda kudanga anaenda kudanga ba uchwala huko mimi nikaenda hoteli kwa kipenzi changu Jacob nikamkuta tukapeana kwanza kimoja kwanza kisha tukatoka tukaenda kunywa na kula nyama choma kama kawaida tukarudi siku tukapeana tena kama viwili vichali mara Jacob alikuwa akizidisha sana ni vitatu navyo muda mchache mchache sana anasema mapenzi sio vita na mimi nikawa nimeshajizoelea akauliza hela ya umeme nikamwambia laki nne akasema sawa atanipa basi nikamwambia sawa kulivyo kucha akanipa kweli bwana laki nne nikashukuru akaondoka zake na mimi nikajiandaa nikaenda zangu kazini kutokana na kuchelewa kwenye kunywa nilikuwa nimechoka nikaona sinzia sana Dizo kana sema we jana ulikesha au mbona unalala sana kama mjamzito au ndo kuagwa kwa kesha nini kuiko nani kuino nino ni <laughs> Dizo alivyosema hivyo nikacheka nikasema bwana itulikuwa kanivoe yule ana shida sana kusugua sugue kidogo tu ana enjoy basi Dizo akawa anacheka akasema shida yako Meru unapenda sana vidingi kiasi kwamba unakosa vingi akamwambia anakosa nini sasa Dizo akanisogelea akasema wewe unatakiwa utiwe Meri hadi uchanganyikiwe unatakiwa ufanywe vitu adimu na ulivu hivyo na mwili mtamu hivyo ujepewa dudu we bado Dizo aliponiambia hivyo nikacheka nikasema sogea huko hebu niache mie nikamwambia Dizo kama wewe utanifanya nini Dizo akacheka akasema Meri unendharau eh sababu na kuchekechekea hapo ofisini basi unaona kama ichoko kwa sindio eh shauri yako Aliposema hivyo Dizo nikamsogea nikamwambia hivi Dizo Ulivonizoea unaweza kusimamisha kwangu wewe Akasema siweze sasa nilishakuzoea na kuchukulia kama mshikaji wangu sana Basi nikacheka nikaambia na waangalia mademu zako wanavoshoboka wanaangaika Dizo wewe kweli jamani Hivyo wangejuana kama wako wengi ingekwaje Dizo akacheka akasema hujajua utamu wa dudu wewe So unapenda vidingi vilivyomaliza nguvu za ujana hata kijana damu damu inachemka utasimulia <laughs> Dizo aliponiambia hivyo nikacheka tu Basi mchana nikakimbia kuangalia kweli fundi alikuwa busy nyumbani anafanya wiring na fundi alikuwa na wenzie walisuka nyumba nzima hadi jikoni wakamaliza Basi nikampigia simu Mr. Macha akasema kesho umeme unayekuwa hapo my love Najua kesho kutwa tayari utokosha maliza unipe mwili huo sasa. Nikasema nitakupa baby usijali wewe eka tu umeme. Akasema sawa. Ni nikamtafuta fundi kujenga malizie korido akasema naye atamalizia. Atamalizia kesho nikamwambia na nje nataka acha pie na choka. Akakubali fundi. Siku ilofuata kweli Mr. Match alituma wafundi wa kuweka umeme na ilikuwa ni Jumapili siku hiyo sikuweza kwenda kazini Farida hakuwepo alirudi usiku koridi imeisha na umeme unawaka ndani. Akasema bibi, nimekosea nyumba au? Bibi akamwambia ulikuwa una mdharau, ndo huyo huyo kafanya haya wewe mkubwa bure kuolewa, uolewi uko huko tu unaelewa. Unalewa tu na kulala nje hovyo kama vile mbwa. Farida akasema bibi, unanitukana kwa nini sasa? Bibi akamwambia tabia za kulala huko kwa wanaume na kurudi hapa mimi sitagi kama utaendelea utahama kwangu mjinga wewe. Sitaki mtu kulala nje wala kurudi usiku wa manani na makelele makelele amelewa. Kwa nini usiwe kama Mary? Eh? Anajiheshimu anawahi kurudi, hana shida na mtu ana hali, anajali familia. Wewe hata mia mbovu ya kujituma kazi hutaki. Mtu mzima kabisa. Se, nimekuchoka wewe. Dada Farida alikuwa kimya. Akaingia chumbani, bibi akasema, "Akija kurudi usiku." He Nisione mtu anafungua mlango alale uko uko nje na mapanya Bibi kusema kweli alikasirika sana Baada ya siku mbili nilienda kulala na Mr. Macha nilishangaa sana Kwa nini wanaume wengine hawatuli na wake zao Bana wanawafichia mengi Mr. Macha alikuwa na kimashini kidogo sana Mimi na nilivyokuwa nataka ni iname basi hata sisikika mimi ingia Una kinanigusa gusa tu kwa juu juu ile anafurahi ana ni minyaminya matako hadi na anakojoa. Bas nilimuonea hata huruma sababu alikuwa ni mme wa mtu. Tulifanya saa kumi hadi saa 12 nilimuomba Dizo kisha nikarudi nyumbani akiwa amenipa shilingi 1500 ya matumizi yetu. Wakati huo nawasiliana na Mr. Jacob kama kawaida 
anasema wiki inayokuja anitumie nauli niende Dar es Salaam itamenimisi. Nilikamilisha nyumba kuchapia nje ikanoga nikawaza kupandisha fence za sangalau tuendani na kuweka maji. Siku moja na hapo tayari wiki imeshapita. Weekend ndo naenda da sasa kwa Jacob Jacob wangu. Mr. Macha alinipigia tutoke. Sababu nilikuwa najua na show mbovu siku kata ila nikaeka shida kwanza mbele kwamba ninataka pesa. Akasema ina shida. Akanambia nikutane naye so yetu sem flani hivi wanapika pale nyama ya mbuzi. Nilienda nikamkuta na rafiki zake kama wawili hivi. Mr. Macha misifa akanipokea kwa kumbato kubwa na mabusu akanivutia kiti nikakaa. Akasema jamani huyu ndiye Mary sasa ni mnamuona. Walikuwa na baba wa baba hivyo akasema ndio 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 mmoja akasema nimemuona chombo chombo chombo. Macho umemtoa wapi huyu mtoto? Mr. Macha akasema mjini toa papa. Mr. Macha akasema baby huyu ni rafiki yangu anaitwa Marwa ya yuko almashauri pale afisa ugavi na huyu anaitwa Msuya ni afisa utumishi idara ya uhamiaji. Hapa mbea. Nikampa mkono wa kwanza Mr. Marwa akanisalimia kisha nikampa Msuya yeye alikunja kidole cha kati akawa kama vile anakuna kwenye kigenja changu. Ile ni ishara ambayo inamaanisha kitu. Mtu akikufanya vile sio hivi hivi tu kuna kitu anakuwa nakimaanisha. <laughs> Baba muhuni huyu jamani. Sikatambulishwa sasa hivi huyu. Nikatoa mkono wangu sikutaka hata yani anyone kwamba mimi ni mrais kiasi hicho. Mr. Macha akasema Hao ni rafiki zangu wa karibu sana bebe. Hata nikipotea mimi ukiwatafuta hawa lazima watakuwa wanajua kabisa sehemu ambayo nipo. Akasema jamani Huyo mtoto ndiye aliyepumzisha moyo wangu kwa makelele ya yule mwanamke kule nyumbani. Aliposema hivyo Mr. Macha Msuya akasema unampa hela lakini maana mtoto kama huyu anatakiwa matunzo ile sikukimbie ona kama hapo nywele aliyotikwa ende saluni lakini ananyoa na zimekuwa jamaa yani ah unakuwa mawapi wa mzee Mr. Macha akasema bibi wangu hajasema kama anapenda mambo hayo si eti bibi <laughs> Mimi nikamtizama nikasema anapenda Mr. Macha akasema ah bibi sasa mbona ukusema Mimi nikacheka tu basi waliendelea na mongezi yao mimi na chati na dizo tu Dizo ananisema kweli kweli. Na kunicheka eti napenda vibabu. Iliagizwa pale nyama ya mbuzi, kitu kama hicho sijui kilo ngapi zile. Na bia pia zikaagizwa pale tukanywa na kula, kisha tukagagana na wale kina msuya. Mimi na Mr. Macha tukawa tunaingia kwenye gari sasa, twende Z Lodge. <coughs> Nikaguswe guswe na kitu na, 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 na kibamia. Tulienda kweli. Niliguswa guswa tu kisha kanipa laki yangu niliyoomba kisha kaondoka zake ile pesa mimi nikaenda kumnunulia bibi simu ya kitochi na laini nikamsajilia na vocha pia nikamwekea kisha nikarudi nyumbani nikamfundisha fundisha nikamkabidhi nikamwaga nikamwambia bibi boss wangu amenituma kuchukua mzigo dukani Dar es Salaam hivyo nitaenda huko Bibi kanaambia sawa mjukuu wangu aina shida. Farida akasema mm, mm bosi au bwana wako. Wewe kuuza duka la mtu la nguo unafanya yote hayo. Bibi mjukuu wako anadanga na kwambia tu shauri yenu. Alipozungumza hivyo Farida Bibi akamwambia kelele bwana. Na wewe mbona wewe unafanywa huko Malaya huleti kitu hapo? Mwache mjukuu wangu. Mimi nikacheka sana. Weekend ilifika msikilizaji nikaondoka zangu na basi kwenda mpaka Dar es Salaam. Nilipopanda basi nilikaa site pembeni, sio site dirishani. Lakini wa dirishani alikuwa hajafika hivyo nikakaa maana mimi nilipandia stand kuu. Tulipofika Uyole akapanda mkaka moja hivi mrefu maji ya kunde hivi anaonekana mzuri na kifua kikubwa hivi. Akanisalimia mambo, nikamwambia safi. Hakusema kitu akakaa site pembeni. Nikambe site yako ni hii hapa ngoja nikupishe akasema haina mm, shida kaa tu. Si unapenda dirishani? Nikamwambia ndio, akasema kao sijali. Basi nikaweka headphone yangu masikioni na yakaweka pia mimi nikalala. Maana sikuwahi safari safari ndefu kutokea napata akili. 
Nilikuja kushtuka nikiwa makamba yako. Gari limesimama. Nilikuwa nimejiona nimemlalia yule kaka. He, nilishtuka. Ye yeah, alikuwa ananiangalia tu. Nikasema samani kakaangu. Akaniambia ala sijamindi. Tupo makambako kama unataka kushuka labda kuchimba dawa hivi, unaweza kashuka dadangu. Nikamwambia hapana sishuki. Akasema poa. Na shuka basi nikamwambia poa. Kweli yule kaka akashuka zake, akarudi na vifurushi vya fueli viwili na kifuko kimoja cha juisi ya soda na maepo. Akakaa akanipa kifurushi kimoja akasema ni asubuhi sasa hivi tupate kifungo kinyo. Nimekuletezo chipsi. Chipsi kuku. Kwa sababu sikujua unapendelea nini. Moyoni nikasema yes. Jacob alituma na pesa ya kula njiani, basi naibana. Huyu Fala sikajigonga hadi juu ye. Nikapokea nikamwambia asante kaka. Akaniambia utakunywa juisi au au soda nikamwambia juisi. Akanipa na maepo mawili. Lile gari nalo tayari lilikuwa linaondoka. Nikala mie huku naongea naye mambo ya hapa na pale kuhusu movie. Eh waliokuwa wameweka kwenye gari vile nilikuwa sijui njia nikaona muuliza maeneo huku nikijifanya nikija da huwa nakuja na private car hivyo siambiwagi maeneo kaka yule maskini ya Mungu hakuchoka alikuwa ananiambia kila tunapopita nikasinzia akanika kifuani kwake na lala eneo la kula ikafika aljazira akasema unashuka nikamwambia ndio naenda toilet akasema sawa unakula nini sasa hivi nikamwambia nitakula chipsi kuku tena Akasema na juisi ya, nikambia no na energy breed, istaki kulala tena. Akasema saa, mimi naitua Kennedy. Kambia ok, saa, mimi naitua Mary. Akasema saa. Nilishanga, alisimama, akanipisha, mimi nikapita. Ya kawa nyuma yangu, na siku hiyo, sikutaka kubano bano, nilivaki suru alichangu, champira, na kitopu, na kisweta cha truck, Sili metoka mbea, baridi, lakini suruali imi nibana sana. Basi tembe yangu kama staki. Alikoma Kenneth uko nyuma. Nilishuka gerini, Kenneth akasema, Ukirudi, utanikuta hapo, wanapochoma kuku na kusubiri, nikambia sawa. Nikanda zangu toilet, nikafanya yangu, nikarudi Kennedy, akawa mesimama na vifungashio, akanipakisha, akasema, mimi naenda huko, mara moja tangulia kwenye gari. Nikambia poa, nikatangulia baada ya muda mchacha kaja kakaa, tukala, kuku, basi likawa linaendele na safari. Kennedy alianza kana niuliza. Unafanya ishu gani? Nikamdanganya, nikambia mimi nimemaliza shule, sinakazi. Haka sema, oh, sasa dao unaenda kufanya nini? Au unaishu huko? Nikambia naenda tukwa bamdogo. Haka nambia suta rudi mbea, nikambia ya, nita rudi. Akasema mimi nafanya kazi kwenye kampuni ya simu ni afisa masoko pale Mbeya. Nafanya kazi Vodacom na ile Dar es Salaam kwenye seminar lakini pia ni home nitakuepo kama wiki hivi. Mary nafikiri tutaonana. Nikamwambia mmm mko huko da babangu mdogo mkali sana lakini nitaangalia tunaweza kuonana. Akasema sawa naomba namba yako. Shee said kaogopa kumpa. Nikambia simu yangu mizima chaji na sijaishika namba yangu nipe yako. Akatoa kadi akanipa akasema nipigie muda wote Mary nitapokea. Nikambia sawa Kennedy amna shida. Kweli safari iliendelea. Tukafika Dar es Salaam. Akaniambia Mary naweza kukupeleka uendapo? Nikamwambia mabana. Maana baba anakuja kunipokea. Akasema basi naomba nikuage. Nikambia sawa. Hapo ilikuwa kigiza tupo ndio mbezi mwisho. Sasa bado stendi kuweza kuingia. Sikujua anataka kuniaga vipi, Kennedy alinivutia kwake. Akanipigia bonge moja la kisi nilishtuka. Cha ajabu sikumsukuma, nilitulia tu maana nilikuwa sijui naona kwa TV mimi. Kwa baba yangu nilikuwa si waruhusu anibusu mdomoni. Na wakinibusu ni juu juu tu. Basi alinipigia bonge la denda kisi moja la romance ya tali. Akaniachie nikabaki najiuliza kumbe kuna raha yake kubushiwa busu la kizungu eh? Okay. Sikumsemesha tena. Hadi tunashuka nilishuka haraka maana sikuwa na mzigo. Nikakuta Jacob ananisubiri standi, alinikumbatia alivoniona na kusema baby nilikumisi, twende basi nikamwambia mipia. Nilitazama nyuma, nikamwona Kennedy amesimama. 
Anaongea na simu nikashukuru sana. Tuelekea kwenye gari kisha safari ya hoteli ilianza. Jacob akanambia bebe, nataka weekend hii uenjoy sana kuona mimi. Sawa. Siku zijazo nikupeleke Zanzibar mpenzi wangu. Nikamwambia, ah, "Jacob, nitafurahi sana. Nitafurahi pia." Lakini kujaga hivi itakuwa gani ngumu sana kazini pale si unajua na banwa. Jacob akasema ngoja alafu tutaongea tukifika kuhusu hilo. Nikamwambia sawa. Kweli tukafika hoteli, nikaoga nikapewa kimoja tukatoka sasa nilizungusha alizungusha zungusha klabu kubwa kubwa Dar es Salaam, tukarudi kulala kesho ya Jumamosi nilizungushwa beach mbalimbali. Huko akiniambia hapa ni wapi na huku ni wapi. Basi nikawa najiona na mie naijua sana Dar es Salaam. Usiku tukaenda bendi, tukaenjoy sana na wazee wangu Asmadi Ra. Nililewa basi najipitia tu mbele na cheza. Utanijua Mary Mie huku bebi amekaa. Kuna muda nikabano na haja nikaenda toilet kukojoa ile natoka nikakutana mbada mmoja hivi mimi nilikuwa simjui ila naye ni mzuri sana akanambia mambo nikamwambia poa vipi poa dada nimekupenda sana jamani unaitwa nani nikamwambia ah kwanza nikamtizama nikamwambia mmm okay okay <laughs> niko da ukute ndugu wa mke wa Jacob ananizuga tu hapa nikamwambia sikia mimi naitwa Rehema Oh, una jina zuri kama wewe mwenyewe. Hivi wewe unaishi wapi? Naishi Dodoma. Aha, kwa hiyo umekuja da kutembea tu maana kama jana nilikuwa na klabu nikasema yeye ndio na ndugu yangu. Hapo nipi namba yako basi baby? Kuna mchongo nitakupa sawa. Nikamwambia, "Mm, mchongo gani?" Oh, ulivyo hivyo na umependeza sana kuonekana kwenye video. Ah, maana sura unayo shape unayo. Yaani wewe tayari ni star my dear. Nipi namba yako tutaongea. Sponsor yako asije ni hisi umetekwa. Nikaona okay, nikampa. Akanibipu nikamwambia, "Ni save nani?" Akasema anaitwa Sabra. Nikamwambia, "Okay, sawa, Sabrina, ta save." Nikatoka zangu nikarudi kwa bebi wangu Jacob. Bata liliendelea. Tulipochoka tukaenda hoteli. Na ninavyosema hoteli, hoteli kweli. Kulikucha Jumapili tayari, bebi akasema, "Sasa my love." Um, tuonge. Unajua kesho narudi mbea eh? Nikamwambia ndio. Nataka ukae chini, uangalie nini unataka kufanya, kisha uniambie nikufanyie. Nataka ujiajiri so kwa ajili ya pale uh, wanaume ndo wateja. Utapata vishawishi, nataka kitu utakachofanya. Kiusiani, yani ki, kiusiani na wanawake. Nakambia sawa. Nakupa wiki moja, utafakari na kufanya utafiti, kisha nipe majibu. Hila nataka uendelee kukaa kwa bibi. Kambia sawa. Siku hiyo tena tulienda misele na rafiki zake. Huko akisema niko kikazi Arusha hapa. Wanacheka. Kama ndivyo alivyodanganya kwake. Nilikatiwa tiketi ya basi asubuhi. Alinipa pesa yangu ya kutosha tu nikaanza safari. Hapo sikuwe kumtafuta kabisa Kennedy. Nikiwa kwenye gari na mangeni ilingia nikaipokea nikasikia ni mwanaume. Nikasema we nani? Akasabi msue hapa uko hapo dukani kwenu. Nikamwambia hapana nilifata mzigo wa dawa niko nje ninakuja. Sasa kuna namba itakupigia mwisho wa msini usipokee ni mke wa macha. Amechechama sana. Amekuta message zenu anakutafuta. Nikamwambia mm, kweli? Ndio, na ni mkorofi sana. Nikamwambia ah okay sawa. Kuna mtu anakuja kukupokea au nije nikupokea. Nikamwambia nitashukuru. Basi nakuja ili tuongee vizuri. Kambia sawa. Kumbuka huyu mbaba ni rafiki yake na Mr. Macha. Yule siku ambaye nampa mkono akanibonyeza kwenye mkono wangu. Nilifika mbele mida ya saa mbili hivi nikamkuta msuu ya stand anasema mizigo iko wapi? Kambia ishashuka Monjerwa. Ah sawa basi twende zetu mahali tukakae tule maana najua una njaa kisha tuongelee hili swala. Nikamwambia poa twende Kalembu pale ni jirani na nyumbani kaenda msosi ile gizo akaanza kusema unajua yule rafiki yangu macha ana shida sana. Yaani yeye wanawake wengi ndio shida sasa hajawahi kupata mwanamke mzuri kama wewe. Kaleta ditharau kwa mkewe. Mkewe kaiba simu kaona kila kitu na atakupigia. Sisi anasema akikukamata anakuchinja. Eh, hey, uwi, nikasasa sasa nitafanyaje? Sikia, mimi nitakulinda. 
Ujue mimi niligombana na mke wangu hivyo hivyo. Sina mke. Nitasema wewe ni mke wangu. Hivyo tulikuwa tunawasiliana kwa simu ya macha. Nikamwambia okay sawa haina shida. Lakini Mary mimi ni kwa serious. Tusishie tu kuigiza tu tufanye kweli. <laughs> Kwanza nikacheka nikamwambia msuwe wewe jamani. He. Utanitoaje kwa Mr. Macha? Hmm? Wakati ndo kila kitu. Hmm? Kaniweke umeme, ananipa pesa ya kula jamani. Ah, mimi nina pesa kuliko Mr. Macha. Sasa kwa taarifa yako mimi nitafanya mara mia yanachokifanya Mr. Macha. Kwanza niambie nyumbani unakoka kuna maji. Nikamwambia hata maji. Ah. Hakuna. Kwa nini namna maji? Kama sisi kwetu wali ngumu. Ndio maana nilikuwa na Mr. Macha. Mimi nitaleta maji wataweka mpaka chooni. Ah sawa, asante. Na nitakuwa ninakupa pesa bila wewe we kuomba. Nikubalie tu utaona. Ah, ni kuona unafanya hiyo kwanza ndio nitakupa jibu. Sawa, basi naanza na pesa ya kukuzuia kusukia. Mimi napenda mwanamke amesuka Mary. Nenda saloni kasuke. Zile sijui sangita kwanza nikasuke. <laughs> sawa, nitaenda. Jambo la pili, na kuletea maji. Wewe twende nikaone mazingira na kuwekea mpaka chooni. Sawa. Usipo nipa. Na kuja kungoa mabomba yangu yote. <laughs> Nitakupa bwana usijali wewe uniamini. Basi kweli tukamaliza pale tukala tukaenda nikamuonesha mazingira japo ni usiku akasema uh, pakikucha tu basi atafanyia kazi. Akasema kazi ni rahisi sana. Na akasema <clears throat> na mita sikuwekei. Unatumia tu free. Nikamwambia hapo ndo unaponikosha sasa. <clears throat> akasema ila inabidi umwache Mr. Macha mazima. Mimi sitaki kushare. Nikamwambia kwa huduma zote hizo. Hmm? Kwa huduma zote hizo. Mr. Macha mimi sasa wa nini kama utanihudumia? Umeona eh? Nikamwambia eh. Basi tutapendana tuta sana. Nikamwambia ndio. Yaani kama ulikuwepo. Basi tugagano. Ndani ya wiki Jamal ileta maji kweli mpaka bafuni. Ikabidi niweke karo nalo. Akaweka maji, nilifurahi sana. Pesa kusukia, nilienda kusuka. Hivyo hayo mabutu ma, ma, mabutu ndogo ndogo nili nilinoga kusema kwa nilipendeza alivyo na sifa msuya. Akasema baby sitaki ukae wiki mbili na nywele. Nataka uwe mpya wewe andaa tu matako kukaa tu. Nilimpa penzi. Angalau Ah, uh, yeye kidogo alikuwa na mashine ya kawaida na alitaka peku peku nikamwambia ajitupime akakubali kwa kondom. Nikasema sawa. Nilikuwa na mambo mengi nikasahau hata kufanya uchunguzi. Jacob alivoniambia hadi akanikumbusha. Nikasema ah, kuna jambo nafuatilia nataka nilikamilishe ndio nikwambie. Kumbe hakuna kitu. Nilipanga kumuuliza dada tatu na dizo. Siku moja nilikuwa ofisini na dizo kama kawaida nilipigwa simu na Mr. Macha na nibembeleza mimi niko tayari na Mr. Macha nikawa namletia pozi sana na singizia sitaki matatizo mkewe kanitafuta dizo alikuwa anasikiliza tu mpaka nikamaliza akasema he kidingi cha Tanesco kina mwagu hapo eh nani mpya nikasabane <laughs> ninayo wa maji mimi hivi sasa ananihonga hatari wewe ninavyopendeza dizo akasema hivi au unaochuna tu au kusugui vizuri nini Eh? Na wana kuganda, una nini cha ziada ya mtoto? Alivyo sema hivyo Dizo mimi nikacheka, nikamwambia bwana hebu niache bwana. Hata ningekupa utaweza wewe. Akasanipe basi uone. Nikacheka, nikasema Dizo hebu niache bwana, mimi sitaki kwanza kucheka cheka. Kila nikikuona maana unanyanyua nyanyua tu viuma mwenyewe, basi unahisi unaweza kunikoleza eh? Lo, niache uko usijigijitia hii bubure. Dizo kacheka, akasema haya bwana kitu ongeongea nikapigwa simu na itajika polisi central haraka sana what nilishtuka nikasema kuna nini simu ikakatwa nikamwambia dizo kuna nini eti ninaitwa central mimi naogopa akasema twende sasa soko juu kuna nini nikasema sasa ofisi akasema twende we ni muhimu kuliko hata ofisi tunaenda au hautoenda nikasema naogopa akasema hebu twende tukafunga pale duka tukaenda mimi njia nzima na tetemeka hapo tumechukua bajaji tunaelekea kituo cha polisi. Nikasema Dizo. Sijui ni mke wa Mr. Macha, amenishtaki. Sijui ni nini. 
Yaani mimi nawaza tu. Bizo kanambia mimi nakwambia kila siku achana na vidingi. Mtoto mdogo wewe lakini usiki. Mbona maninja vijana tupo? Nani atakushitaki kwa vijana? Kambia dizo hebu niache bana hapo unanisaidia kweli au unaendelea kunipondea. Mbona unanisema tu afu nina matatizo? Akasa basi bebi wangu nisamee bana. Kweli tukafika Centro, mimi na tete mekabala. Dizo alinishika mkono. Tukaenda mapokeze pale nikijitambulisha kwamba nimepigiwa simu. Akasema wao wao, wewe ndio ndugu yake na Farida? Eh? Kashtuka. Kuangalia kule kwa ndani, Farida hatama ni kamelala tu midamu imemjaa na bado zinamvuja. Nilishtuka, nikasema ndio ndo mimi, kuna nini kimemkuta? Afande akasema umalaya wake umemponza. Amepigwa na wenye ume zao. Yaani anaiba wanaume za watu na kuwatukana wanawake. Sasa wameungana hao wanawake wameamua kumpiga kweli kweli. Dada, sijui huyu ndugu yako anavuta bangi. Aliongea fande mmoja wa kike. Niliona huruma sana. Hajiwezi. Nikasema kwa hiyo nifanyaje ni mtoe? Akasema hapa amekaa kwa huruma tu maana walipiga wali 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 wali, 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 wali mpige sana wa Somalia wema ndo akaja kumuokoa lakini bado alikuwa anatukana hebu mchukue mpeleke hospitali nilizunguka haraka haraka Dizo akasema nafuata bajaji maana tukutembea juu hii nilijitahidi kumkokota Dizo akawa amekuja pale tulimkokota na kwenda kwenye bajaji tukampandisha naye hadi rufaa tulishapewa pia thiri tulifika yeye hana hata shilingi kumi. Nilifungua kadi nikalipia kila kitu alipelekwa na daktari. Akaandikiwa kipimo mimi naangaika niko na dizo. Na akalazwa. Pesa zilishanitoka kama laki mbili. Maana madawa na mimi na nini dizo akaniambia sasa wewe nenda nyumbani kaongee na bibi na muandae chakula. Mimi naenda home kwanza. Nikaogi kisha narudi dukani tutawasiliana nikaambia poa dizo asante. Akasema usijali wewe mimi ni rafiki yako nikaambia asante sana. Dizo alinisindikiza mpaka kwa bibi. Ndio mara ya kwanza bibi anamjua Dizo sasa. Akamsalimia bibi, alimchanga mkia kisha kaondoka. Hapo sijamwambia bibi kilichotokea maana namtafutia tu pause. Bibi akaniambia Mary, mbona kama wewe na mwenzio mnadamu kwema? Nikamwambia rangi hizo bibi za ofisini. Akasema, "Ha. Basi nikawa nina zangu chumbani." Bado nalala na bibi. Japo kile chumba kilichokuwaga hakina kitu nilikisakafia na kuchapia na rangi nilipaka nyumba nzima hivyo nilitaka nichonge kitanda kizuri kwa ajili yangu na kuweka vitu vizuri pia niliwaza kuweka mlango maana kulikuwa hakuna mlango bibi alinifuata akaniambia Mary ah yule kijana ndo mpenzi wako eh nikashtuka nikamwambia we bibi dizo nafanya naye kazi mimi ah inaonesha ni mtarabu sana na mnaendana Mary eh Maji ya kunde ananyua vizuri nywele ana sura ya mtoto yule sijui ndo mnaita mahenzi mnini muhensa mwezi juu nikamwambia bibi dizo ni rafiki yangu na tunafanya kazi sawa ndio ni mzuri lakini mimi na yeye hapana ah Mary kijana na heshima sana yule eh anafukutisama ni kama na mapensi masito na wewe ona mikuja tu ameniachia pesa eh nikashtuka maana hata sikuona kampa pesa sangapi bibi Nikasema shingapi kakwachia? Asija hesabu mimi, alizifunga. Nikamwambia butuone. Akafungua bibi ilikuwa ni laki moja nilishtuka. Dizo huyo kampa bibi hela laki moja. Nilijua na vipesa vya hapa na pale, sawa, vya kununulia chakula na bia mbili tatu, lakini sikuwahi kabisa kujua anaweza kutoa laki moja dizo. Nikasema wewe bibi, kakuba dizo hizo kweli hizo pesa? Ndio, nilivomsindikiza akanipa, eh ndio. <laughs> subiri nikampigia nikasema wewe dizo hujasau kuacha pesa kwa bibi akasema acha dharau fala wewe sema asante ngambia dizo laki moja kwa sababu sio kibabu eh ndio maana una, unaona kabisa siwezi kutoa laki sio ndio jamani dizo mna mgonjwa nyaya cheni dharau anda chakula mumpeleke mimi nakuja tutaungana Asante Dizo Nakupenda moyo rafiki yangu 
e, kwenda zako huko na vibabu vyako huko. Basi nikacheka maana nilikuwa natania naye sana. Nilimkalisha bibi, nikamsimulia za Farida, bibi alipaniki, alipaniki bibi. Akasema kila siku namwambia wala nifata watu wanamsema ni mkanye na mkanya anakuwa mkali mimi siendi huko nendaga tuwe mwenyewe ambe kila siku anakutukana mimi si nyanyui mguu wangu acha afi mjinga sana huyu nikamwambia bibi hapana nilimbembeleza bibi lakini alikata akasema huyu mimi ananitia aibu siwezi kwenda mimi ai swea mimi kama wewe mimi mimi si yendi nikasema bibi angejua na mimi nina yangu makubwa hata singesema Nilipika nikaenda hospitalini. Pia Dizo alikuja nikawa naye. Niliuguza. Nilimuguza Farida wiki. Ikabidi hadi msue animwambie na akawa anakuja na kunipa pesa. Na Jacobo pia nikamjuza. Hivyo pesa zikawa zinakuja tu. Alitoka Farida tulichoa taxi mimi na Dizo hadi nyumbani. Na Dizo ndiye aliyelipia. Mimi nilikuwa na pesa za mgonjwa kibao tu alizokuwa ananipa. Kina msuya kina Jacob. Nilichonga bonge la kitanda na godoro nikanunua nikaweka chumbani. Hapo namfuatilia sana miki mdogo wangu anafanya vyema kabisa shuleni maana sitaki afeli. Farida alikuwa ni mpole sana. Tokea ametokea yale matatizo alinishukuru lakini kwa upole wake nilimuonea sana huruma. Siku moja Jumapili nilikuwa nafua mara naye akaja na ngoo zake. Tuka tunafua wote. Akasema mdogo wangu Mary na John amekukosea mara nyingi sana. Naomba sana unisamee. Umekuwa mtu pekee ulionisaidia. Hata bibi alinigeuka nimekoma na nimejifunza sana. Naomba tushikamane sisi ni ndugu. Kamia da Frida. Mimi nilisha kusamea. Na hakuna hata siku moja niliwahi kukuona wewe sio ndugu yangu. Oh, asante sana mdogo wangu sitorudia pia nilikuwa naomba mdogo wangu tuangalie kitu tufanye basi angala ucha kwetu mimi sina pesa lakini na ujuzi wa saluni na suka vizuri na kuseti na najua mitindo yote kama ungeweza kunifungulia saluni mimi ningekuwa nafanya nikamwambia eh subiri kwanza ni wazo zuri sana ni wazo zuri sana ile Darfida umeleta mezani ngoja tulijadili nitalifanyia kazi basi sawa mdogo wangu basi tuliendele kuongea pale tukacheka Bibi akawa anakuja maana alitoka alikuwa kanisani. Akasema, "Hey, leo ama maombi yangu yamejibiwa kabisa." Nikacheka, nikaambia, "Kwa nini bibi? Ah, kuwakuta hivyo wewe na huyu kiserani." <laughs> nikacheka kweli kweli, nikamwambia, "Bibi, si tuko poa bana sasa hivi tunaendana." Mm, tunaendelea kupeperusha bendera ya familia yako pamoja. Bibi akasema, mm, "Ngoja nione, ndio nitasema kitu." Basi tukacheka pale tukaendelea. Sikio tulikaa pamoja, tulipika na pilau tukakagua madaftari ya Mick pamoja na tukakagua madaftari ya Mick pamoja nikamsimulia Dizo mida ya jioni saa 12 nilipigiwa simu na namba ngeni nikasema nani haya nipigie huyu jamani nikapokea alikuwa ni wakike akasema mambo rehema hey. nikamwambia poa nikakumbuka jina la rehema kuna dada mmoja nilimdanganyaga mi sabra hapa tulikutana ngwasuma Nikamwambia ndio nakukumbuka niambie ah nilipoteza simu siku ile ila uzuri namba yako nilisave kwenye email ndio nimeikuta za huko nikamwambia kweli ndio maana nilikutafuta kwa upatikani Hapo na mimi nikachomegea nikadanganya siku hata namkumbuka ndio nikamjibu salama kabisa Kwa hiyo uko wapi die uko da bado au nikamwambia aka sipo dami nipo zangu mbea kitambo tu mbona he mbea tena sio Dodoma hey. Nikamwambia nikombea dia ila sio Dodoma. Haya, basi save hiyo namba. Hiyo ni namba yangu. Nikamwambia sawa nitasave ina shida. Nikakata nikaendelea na story zangu na Farida. Farida da Farida na story sana tulikuwa chumbani kwangu tunapanga nguo akasema ila Mary tafuta kabati maana sio kwa nguo hizi jamani nyingi. Nikamwambia ngweli kweli ngoja kwanza nipate pesa. Jacobo <coughs> anayependa ni mwite Dadi. Akapiga simu mwenyewe sikutakata kuongelea hapo maana sawa alikuwa ni dada yangu tumepatana lakini sikuamini bado nilitoka zangu nje akasema ndani kuna kelele nini ah dafrida alivyosema hivyo nikacheka nikasema anakuja bwana nikaenda nje kabisa kuna sehemu kuna jumba bovu hivi lina kibaraza nikakaa kibarazana nikamwambia bebe niambie akasema mbona ulikuwa unachelewa kupokea simu nikamwambia nilikuwa na dafrida tunaongeaongea nikaona toka nje 
asisikie na kujibebisha na wewe. Ah, anambie bebe nimekumisi sana sijui weekend uje. Nikamwambia bebe, "He. Nimeiomba sana ruhusa kazini na ukizingatia nilikuwa na uguza. Naomba nije basi weekend ijayo ila so weekend hii." Ah, weekend ijayo mbali sana. Ngoja ni cheki kama vipi nitakutafuta, nitakufuata. Nikamwambia sawa bebe. Ehe, na kuhusu wazo lako la biashara sasa au bado unachakata? Mimi rebu kwa serious na maisha ujue. Ah, ngamea isha chakata bebi nataka saluni ya kike. Okay. Na nini na nini kinitajika? Nikambia kwanza atakaikuwa na ana. Anaye nifundisha na kufanya kazi kwa sasa ni Dafrida. <coughs> Amesha tulia huyo. Nikasema kwa kilicho mkuta. Ehe. Mengi hajasimulia lakini. Amekoma ubishi. Na pombe atake hata kuzisikia. Ah, sawa. Amesema nini na nini kinitajika? Draya mbili za kusetia na mbili na ni steaming kuna vio loraz lo, 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 madawa vipodozi vya maharusi na rasta na mawaving yani msikilizaji niliorodhesha bala Jacob akaniambia sawa utaniandikia kisha nitakutafutia pesa ukija huku hiyo weekend ya pili tutaenda kununua kile kitu nikamwambia sawa bebe asante kwa sasa tafuta chumba sehemu nzuri ambayo ni center nikamwambia sawa bebe kwa sababu unaenda kufungua saluni kubwa hakikisha chumba ni kikubwa. Kambia sawa dia. Basi nikajibibisha bisha bale tukamalizana akaniaga kaka akaniaga kwamba anaingia kwa mkewe. Hivyo mpaka kesho tena nikamwambia oa. Na nilishazoea. Ni hata sijali. Kikubwa tu ana nihudumia. Nilipokata simu nikaona message kutoka kwa Dizo. Nikaifungua imeandi kwa na umwa sana siwezi hata kunyanyuka. Ui nili data na ni rafiki yangu nilikimbia nyumbani nikasema Dafrida anatoka naenda rafiki yangu anaumwa sana anashindwa atakunyanyuka akasema wapi tena nikasema Soweto hana msaada acha nienda akasema basi mwage bibi nikasema sawa nilipomwaga bibi akasema haya pole nilivaa sweta tu nikaenda kapanda boda boda na nilikuwa nimevaa gauni tu la kushindia nilipofika hadi kwa Dizo siku gonga nikafungua tu mlango na kuingia maana nilikuwa napajua ila siku hii kuingia gandani nilimkuta Dizo amekaa kwenye sofa na angalia TV nikasema wewe vipi akasomba umo unanjali eh nikamwambia wewe mshenzi nini kwa ume nidanganya akasema ndio sija kuona nilikumisi kambebu niache huko bana lione kwanza nikamzaba kibao akasema hawapijagi wanaume wewe mama nikasema wanaume mwenyewe yuko wapi ni wewe akasema ha kwa ume isoma na ume nikamwambia bana mimi naondoka zangu bana kumbe mzima kabisa akasema leo ni birthday yangu nimekaa nimeona hata twende wote nikasema twende wote wapi kuna vidingi akasema vidingi vya nini bwana wewe kuna bia na nyama choma tu si unapenda akasema ah mtafanyaje sasa kwanza sina nguo hata kuvaa si unaona nimekuja kuja tu unataka niende huko akanicheke kwenye upati yako akaniambia tulia Dizo akanyanyuka kaenda chumbani alikuwa na chumba na sebule sebule yake nzuri na kuna sofa nzuri mbili chini nyoya kapeti tv yake ukutani mziki mnene alafu pasafi akatoka na kigauni fulani hivi kina waka waka hivi akasema nimekuandalia hiki na hizo viatu chukua akanipa kakia tu fulani hivi kimchuchumio nikasema hivi demo wako au umemwibia uko nalipa mimi akasema kila kitu kipya uone hebu angalia bwana wewe acha dhalau fala nini yani mimi nikuchukulie vitu vya mwana vya mwanamke mwingine nikupe wewe hebu vaa twende nimekununulia hivyo vipi anikaambia poa nikavaa pale nikatoa sweta nikatoa na ile ni, ni kale nilikokavaa katika nguo uke ananiangalia tu nikasema vipi Akasema nandhalau sana wewe mwanamke ila ipo tu siku yako. Nikacheka mwenyewe nikavaa kile kigauni kilikuwa kifupi kipo juu kidogo ya mapaji kiminishika kisawa sawa. Dizo akasema vana viatu basi. Nikavaa akasema aya twende. Nikamwambia ni poje nimenoga au akasema bana we uko sawa hebu twende bwana. Nikamwambia baridi bwana nasikia akaingia ndani akatoka na kikoti chake fulani hivi anakipendaga kikali cha kijanja janja nikavaa tukatoka. Tulienda garden. Tukakuta wenzio wanasubiri bwana msubiri ilikuwa ni pati ya wakaka 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 mjini na wadada wadada ma sister du basi hizo akanikamatia akanikamatia wenzio akawa anampa ongera sana anacheka anasema kicha wangu huyu Mary bwana basi tulikunywa na kula nilienjoy sana vidada tu vinaniangalia kwa kuogopa gopa mimi sina hata shida niko ubavuni mwadizo kama wangu vile pati ilisha mida saa saba hivi tukaenda kwa Dizo nikamwambia Dizo kwanza nioge maana nimecheza mziki bara 
akasema sawa ingia chumbani kuna bafu nikasema poa niliingia nikatoa nguo nikaingia bafuni nikaoga nikatoka niko uchi na mkutadizi amejilaza kitandani nikamwambia kaoge we huogi Diso alikuwa amebadilika alikuwa serious sasa macho mekundu akasema anaenda akatoa nguo kabaki na box nikamshika kifuani nikamwambia ila Diso na wewe una kifua au ndo wanachokupendea wanawake zako maana pesa huu na rafiki yangu Diso akanengalia akatoa mikono akaingia bafuni hakusema kitu nikacheka nikajifuta na taulo lake nikaangazangaza huko na kule nikaona t-shirt lake kubwa nikalevaa nikapanda kitandani nikajifunika alitoka Alipotoka nilimsikia akajifuta mie kimya mara naye akapanda kitandani. Alijitafakari sana kujifunika. Nikamwambia sasa sijifunike au unaniogopa mzee. Nikamfunika. Nikasema ataka sema usi zimetaa sipendigiza. Nikacheka nikasema lala kwa amani bana. Mimi sikubaki, eh, sikubaki dizo langu. Lo, una wasiwasi? Basi nizungumzie hivyo kunacheka. Nikageukia upande mwingine yao. Dizo aliingia kwenye blanketi moja kwa moja akanisogelea akanishika kiuno kuna mahali alinigusa nilisisimko na kushtuka lakini nikatulia alinisogeza zaidi nikaanza kuisikia kama kigumu sana kinanigusa gusa matakoni ui sijakaa sawa alianza kuninyonya shingoni mara sikioni mwili wangu ulipatwa na nyege mwili wangu ulipatwa na wenge nilijikuta na tetemeka nikamwambia Dizo unafanya nini ah, kabla hata sijamaliza kuongea akanigeuza ni nikaje akaje juu yangu na kuanza kuninyonya midomo nilifumba macho nilisisimkwa nikalegea kama mlenda akanitoa t-shirt yake alianza kutembea na, na ulimi kwenye mwili wangu kuanzia mdomoni shingoni kwenye kila chuchu kitovuni mpaka kunako kisimi cha maraha siku hiyo kufanywa hivyo na vidingi vyangu nikajikuta na wewe seka tu huku nikichanua miguu kama vile nataka kuzaa vile Dizo alikuwa mtundu sana wallahi alininyonya mno alinichezea sana dini kavunja dafu la raha akanigeuza nikalalia tumbo napo i say alitembea na ulimi mgongoni alipita nao kwenye pingili za uto mgongo mie analia tu mm. dizo jamani dizo wewe dizo utaniua ye yeah, dizo dizo iko bize akafika kiunoni nilitekenywa hivi na ulimi huku mikono yake kininyamia mabegani jamani dizo huyu huyu jamani alinyonya mimi kila mahali tena kiufundi so ananyonya kama nanlamba kama ngombe hivi no kiufundi Ninavyosema kila mahali na maanisha kila kona ya mwili wangu alipitisha ulimi hadi sehemu zilizokatazwa siku hiyo kujisikia hamu ya mapenzi lakini siku hiyo nilikuwa namzuka sana siku zote nilikuwa nawajibika tu kusaka pesa basi Dizo alinikamata kisawa sawa nikajikuta naomba dudu na mimi nasema Dizo nitombe jamani uwi mambo ya aibu hayo mimi naomba kati nafanyaga tu ili mradi Dizo akasema sawa nikakali toilet box na kutana na mguu wa mtoto huu hapa nye nguo chupa chupa sio ya soda tena kama soda basi ni pepsi ya michirizi ya kushuka hivi jinsi ilivyokuwa na mishipa itakoma mie ui mie nafu asijazoea mambo kama haya nikamwambia Dizo hmm. kumbe akasema ibtulia akawa anachezea chezea mlangoni sasa ule mguu wa mtoto ulicheza chezea kisimi mimi nasema tu ntie Dizo please ntie namshika na mvuta na nitoa mikono anasema unatumia kinga na vidingi vyako. Nikamwambia ndio akasema na hakika nikamwambia ndio asilimia moja Nilidanganya kwa sababu msuya tu na macha ndio nilotumia yake lakini Jacob huwa ni kavu kavu kabisa. Basi akaanza sasa kuingia. Lijis kama natanuka chini. Utafikiri sijai kufanya. Nilimkumbatia maana inauma uma lakini tam tam bala kitu cha motro anapenya penya kama panya rodi viwi. Anakatiza katiza kila kona kama boda boda kwenye foleni na kupa kwa magari nilijikuta na hamu ulimwengu huu na mimi ulimwengu mwingine yani sijui sari nyingine uko kama na paraha nilikuwa napata nyie nilikojoa kama kichaa tena ule utute mwingi kabisa nilihisi sijui niko wapi na itatuti <laughs> yani mpaka jina lake nilikosa baada ya kumuita Dizo na muita matatizo naye hakuniacha salama aliendelea kunipa mkito wa haja Dizo so mtu mchezo wa mchezo alicheza mechi kwa muda mrefu sasa Alinigeuza geuza kama samaki alinipa raha sana hadi nikachoka. Na vile nilikuwa sijui mapenzi, sijui mambo ya kukatika katika, sijui kufanya nini aka. Eh. Hey. Nye, aka. Labda nikinama na faidi mtikiso wa tako langu lakini tako lilikuwa laini, nilikuwa mvivu mie Mary. Sijui hata walikuwa na data na nini. Bizo kuniacha. 
mpaka kuna kucha kabisa kwe upe ananitia tu. Mimi nimechoka sasa naumia maana sio raha tena karaha. Akasema tulia. Wewe unapenda ngoma za vizee? Eh? Unapenda ngoma za vibabu? Nikamwambia nimeamini jamani dizo niache. Akasema sikuache hadi ushindwe kutembea. Unadharau sana mimi wewe. Nikamwambia ni sama nimekosa mimi bebe nimekosa sana mbona nisamee? Akasema mimi nani? Suruwa sema sikuwezo. Nikamwambia unaniweza tena sana unaniwezea. Yaani wewe kiboko yangu dizo. Wewe ndo kiboko yangu dizo please tutachelewa kazini. Akasema usijaliwe tulia. Nyie nilitiwa mpaka saa tatu asubuhi nikawa hoi nimechoka mno kama nimepata ajali ya ndege nimeanguka toka juu mpaka chini hata kunyanyuka siwezi. Yeye akaniacha akaenda kuoga akasema naenda kufungua ofisi. Sikumjibu nilinuna. Nilinuna. Akavaa zake akatoka baada ya muda akarudi. Akasema supi kwenye utipoti meza ni nabia kama utataka kunywa. Nikamwambia sitaki kitu chochote. Akasema poa basi na kukuta baadaye nikamwambia sitaki na unikuti akacheka dizo akaondoka zake sikuamini kabisa kama nimetiwa na dizo na nimeenjoy sana nilikasirika kanikomoa nilitamani kuondoka lakini mm, acha tu anikute kwanza nikalala usingizi nilikuja kwa mshu na simu yangu baada ya kuita sana nikachukua alikuwa ni bibi nikapokea akasema vipi Mary mbona kimi ya mgonjwa mgonjwa anaendeleaje <laughs> <laughs> Nikasema mgonjwa anaendelea vizuri bibi amesha tibia waila bado tu niko huku maana hana mtu kumwangalia. Bibi akasema wewe pole meli kwa hiyo unalala na leo uko huko nikasema ndio bibi akasema sawa dada yako huyo hapa anataka kuongea na wewe. Bibi akampa simu Farida akaniambia mdogo wangu nilitaka kujua tu mnaendeleaje. Nikasema anaendelea vizuri. Akasema ah sasa. Nikasema ndo mara namsikia sasa. Unakimbilia wapi na simu yangu? Farida si ununue kwako nikawa namsikia bibi. Nikacheka nikaambia kulikoni akasa bibi yako huyo anafoka foka simu yake. Nilikuwa nataka kukwambia kuna mtu alikuja kukulizia ni mbaba ananoa alisema anaitwa Mr. Macha sijui mimi nani na nani. Mimi hmm. nikamwambia tu unauguza rafiki yako Soweto. Akasema nikwambie anakutafuta eti akupate kwenye simu. Sasa sikutaka bibi ajue ndio maana nimekuja huku pembeni kukupa hii taarifa. Da Farida aliponiambia hivyo kwanza nikacheka. Nikaambia chana naye mjinga yule. Akasema wewe Mary, alecha 1500 eti ya matumizi na bibi. Nikasema ulifanyaje? Nimechukua, sasa ningeiachaje pesa? Nikaambia safi nunue ni vitu ambavyo havipo. Ili baba tu linanitakaga mimi silitaki. Akasema ah. Basi tukamaliza pale nikakata simu nikaamua kunywa supu ilikuwa ya utumbo na chapati. Dizo anajua napenda sana supu ya utumbo. Nikarudi zangu kitandani, nikalala mchana kwenye majira ya saa 8 nikaamka na kutadizo katuma message amka basi utalala hadi saa ngapi nikamjibu kama ulijua unanikomoa basi unge ungekuona unge leta chakula mara kwa mara sio kutaka tu kunimalizi kunimalizia nguvu nataka kuniua unataka kuniua na njaa dizo kapiga nikapokea akasema unaendelea aje nikaambia kuhusu nini akaniambia ujui nikaambia niache bana na njaa ina niuma chagua nikuletee nini mchakula ila tujua nitakutia tena nikija Awa kulete boda boda. Nikamwambia niletee boda boda. Dizo akacheka akasema sawa basi kinakuja. Nikakata simu. Nikaniliona nil, nil, najisikia raha eti jamani kuongea na Dizo ka kweli dunia da ulimwengu chujaa. Nilitoa msosi nikala nikaanza kuangalia kazi za kufanya sasa nikaona nguo chafu za Dizo aliweka kwenye kapu lake la plastic la nguo chafu nikafua na viatu nikafua. Hapo nipo na gauni langu tu nilokuja nalo nikaanika nika nje pale kulikuwa kuna wapangaji wengine wakawa wananiangalia. Mimi hata hata sikujisumbua nao kwa salimia. Nikamaliza nikafanya usafi ndani nikakaa naangalia TV. Kile kitendo kilinifanya nijisikia raha sana. Yaani niko kwa mwanaume nimejiachia wakati wa baba nakutana nao hotelini tu. Basi nikatulia zangu pale. Majira ya saa 12 ilifika Dizo hajarudi. Mara saa moja kafika he na nusu. Nikanyanyua simu nikamwambia we uko wapi? Au ndo ushaenda kwa wanawake zako? Akasema wanawake gani tena mama? Mimi niko hapa njiani na kuja. Nikamsonya kisha nikakata simu. Nikasikia geti inafunguliwa. Nikaja tu naye nikakimbia chumbani, nikatoa gauni nikajilaza. Huku nimejifunika kidogo. Ila mwili asilimia kubwa wote uko wazi. Akaingia sebreni mara huyo nasikia anafungua mlango wa chumbani. Akaja kasababu umenuna. Gabia ni acha huko bana. Wewe unajua mimi nipo alafu na chelewa chelewa. Ah, unajua Robi alikuja leo. Hii, 
akashtuka nikaza wewe kuhusu mimi je ah akasema nimemwambia unaumwa eh kasemaje ah robi amewahi kukutia eh nikamsonya nikamwambia wewe mbona una nidharau hivyo kwamba mimi natiwatiwa tu na kila mtu akasema hasi nauliza tu jamani nikamwambia sababu wewe umenitia basi unafikiri kwamba kila mwanaume kwenye kumangu anakuja tu kujumuika kuja kutia si ndio ah hapana bebe usinifikirie vibaya maana aliniuliza sana habari zako na amenikanya sana nisikufate fata nikamwambia mimi sijai kutembea naye wewe robi na sijai hata kuwa nisia naye ah sawa bebe nimekuelewa akaanza kunishika shika pale nikamwambia nini bwana huku najilegeza legeza niache bwana niache akaniambia naomba bebe kimoja alafu twende tukale nilifanya kukatakata kumbe nataka nikamkubalia tukapia na raha kisha tukaoga na kwenda kula nje kula tulienda tulienda kula nebana nilikuwa najisikia raha sana maana nilikuwa niko uhuru sana na dizo basi namchezea chezea chini ya meza na miguu mara nimweke mguu juu akasema wewe nichokoze tu unamkesha mwingine leo nikamwambia we he na nitakimbia akasema uende wapi nikamwambia we mtu gani wewe sasa uchoki akasema nichoke nini sasa mi damu bado mbichi mi bado kijana damu inachemka nikacheka tulikula kule kweli tukarudi nyumbani hakuniacha ni raha safari ni kalia machozi ndo akaniacha <laughs> kulipo kucha akasema leo lazima uende kazini robi bado yupo nikasema sawa sasa nitavaa nini akasema fungua laki yangu hiyo nilo kuja nayo jana. Nikafungua kulikuwa kuna suruali ya jeans nzuri sana tena ya blue imekoa na kitopo fulani hivi kidogo na kikote fulani hivi kizuri sana. Akasema nilikununulia kwa mshikaji nikajua utapenda na raba zipo pia pia mbili. Umeona? Jukweli nilifurahi sana. Nilifurahi sana 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 sana. Kama nimeona nini sijui basi tulioga nikaja kuvaa tukatoka wote kikweli siku hiyo mimi nilijawa na faraja sana siku hiyo mimi nilijawa na furaha sana sana tulifika kazini nikafanya usafi dizo akawa anapanga nguo vizuri mida ya saa tatu hivi akaja boss boss sasa robi tukasalimiana kisha kauliza unaendelea vipi nikaambia nina nafu akasema leo na maongezi nyeti sana na wewe Dizo jioni leo nataka nitoke na mtoto huyu maana amezidi kuwaka siku hizi. Kumbe Mary ulikuwa ni kifaa tu, eh? Toto mkali sana, ise. Ona alivonata na hiyo jinsi shape imesimama da. Robi kipina na ongevo mimi nilikuwa kimya tu. Dizo anatabasamu. Hakujibu chochote. Robi akasema, "Au una unaje dogo. Sana fa kuwa shemeji yako huyo." Dizo kaniangalia akacheka akasema ah sijui kaka Robi Robi akasema nafaa bana Mary hebu sogea hapo kwanza baby <laughs> niliogopa akalimia njoo bana ikibidi njoo bana nikumbatie akanikumbatia akasema Mary mimi itakupa dunia ukikubali tu kutoka na mimi mara Robi akapeleka mkono kwenye tako akaliminya niligeuka nyuma nikaona Dizo anakunja ngumi <laughs> kuonesha kwamba Dizo alikuwa amekasirishwa ame, ame na kile kitendo. Yaani hakukipenda. Niliona hapa kifuatacho ni ngumi sasa nitakuja kupigwa. Sikuwa na maongezi na Dizo kuhusu mimi na yeye kama ni wapenzi. Ila nilienjoy sana penzi lake kiasi kwamba kilichokuwa kinaendelea kilinifanya niwe na wasiwasi. Sikutaka kumuudhi Dizo. Nilijitoa mikononi mwa Robi akaniambia vipi mbona hivyo? Nikamwambia ni boss wangu na kuheshimu naomba tusifanye hivi. Ah kwa ni mapenzi sio heshima. Mapenzi ndio heshima kubwa. Unajuaje labda nataka nikoje? Nilimwangalia Robi kisha nikamwangalia Dizo. Dizo alikuwa amegeukia upande mwingine kabisa. Ni wazi alikuwa anaumia lakini atafanyaje sasa ndio boss wetu? Nikamwambia mimi nina mtu Robi akasema unasemaje wewe? Hebu njoo huko akanivutia ndani ofisini kwake. Akasema eh, ulikuwa unasema nini? Mbona kama unamogopa Dizo? Nikasema mimi Dizo. 
simuogopi na mwishi mtu Sikia nikwambie mimi nakupa pesa yoyote unayotaka Mary nikubalie tutoke mimi na wewe leo tu tukaenjoy town alafu tukaumaliza usiku mahali fulani hivi Nikamwambia boss mimi siwezi kutoka maana huwa sitokagi usiku Kwa nini utoki Nikamwambia ndio bibi yangu hataki mambo ya usiku Ah wewe ndio bosi kwenu wanakupangiaje na mimi ndio naikuweka mjini sasa unakataa nini? Kabla boss naomba nielewe. Mimi siwezi kutoka usiku na wewe. Na sio na wewe tu, kutoka tu usiku nyumbani ni tabia ambayo sijaizoea. Robi akasimama akageuka kutani akasema hivi, "Bora kama nakubembeleza sana, ni pesa yangu initese mwenyewe. Umekuwa na wapi?" Ha? Kwani una nini Mary wewe? kama matako atapunda milia nayo ulikuja mshamba mshamba tu na jiona mjanja sasa hivi nimekungarisha si ndio sijazoea kujalia mimi kwa sababu tu ya vitu vidogo vidogo kama hivyo wewe kwa nini unanionaje wewe robia akatoa palo ile yake akafungua akatoa pesa kibao akazishika akasema unaziona hizi naweza kumgonga mwanamke yote ule awe star awe so star yeyote ule na mtia kwa sababu pesa ni nazo. Naweza kuchukua pisi yoyote duniani. Wewe unalinga nini mjinga wewe? Akanitupia zile pesa. Akasema mwe kumiliki pesa kama hizo wewe. Akatoa zingine, akasema unazijua dola wewe malaya wewe. Akarusha dola. Akasema chukua hizo zote. Achia uchi wako basi. Jiko nilikuwa zika sana. Sina pesa lakini sikupenda dharau. Nikamwambia nisikilize. Siwezi na sitaki. Acha niwe maskini. Robi akanisonya akasema na utaendelea kwa maskini hivyo hivyo malaya mchafu wewe. Kwanza wewe sote pyangu, demu jukuvala dini uju kujongeza. Nikamwambia ndio niache sasa ulinifata nini? Nilikuwa nataka nikupe cheo tu. Mimi nakupeleka wapi wewe? Nishia tia mstari wazuri Bongo hapa Uu oh, na uzuri wa kawaida sana Kwanza shukuru shepu tu yoi malaya tu kwanza Kama malaya ingine tu Mara mlango kafunguli wa lingia dizo Kasama brosi opua Mbao na mtukana sana Rube kasama demu ananiletia pozi mimi uyu kama nani ee eh. Ebu toka hapa Haka nitemia na mate Nilikasirika Hanijuu huwa ni nasira sana Nilikuta nimemvaa nilimpa makonde ya haja nilimsukuma kanguka chini. Nalia na mpige kweli kweli. Huku namvuta nguo zake. Robert Robert akawa anasema nitakuwa malaya wewe. Nitakuwa. Mimi nikawa nasema niache dizo niache. Hapo mdogo yuko chini na ufupi wake ule kama nukta. Dizo alinishika kawa na nivuta na mpangua na mrudia Robert. Dizo alinisia akaniweka akaniaka akanivuta. Robi akana sema sitaki kukuona hapa toka mbwa wewe. Nikamwambia hata mimi sitaki kufanya kazi na mtu kama wewe. Kwanza mtu mwenye mfupi kama nini, mbaya sura mbaya kama zombi. Na usije kusema tena unaniweka mjini, unaningarisha. Wewe unaponiona mimi wa elfu sabini yako hiyo mshenzi wa mshamba wewe. Nikamtemea na mimi mata pia. Hata akataka kunirukia. Dizo akamwai, mimi nikatoka nikamamiza mlango, nikaenda zangu counter nikachukua pochi yangu nikatoka zangu mdogo mdogo kwa madaha nikaenda kwenye duka la dada mmoja hivi alikuwa na maji nikanunua nikanawa uso nilihisi nina mate ya mshenzi yule kisha nikaenda zangu nyumbani nilifika nyumbani nikamkuta bibi na farito wamekaa bibi akasema vipi mbona kama umechukia meri kuna nini basi mimi asira hata kuongea na shindo msikilizaji machozi ananitoka da farida akasema bibi hebu muache kwanza huyo ataongea kitulia da Farida akanipokea pocha akanisindikiza mpaka chumbani huku ananipeti peti. Nililia sana hadi nikapitwa na usingizi nikaja kwa mshona na Farida akasema kwamba kuna mgeni wangu nikasema nani? Akasema rafiki yako Dizo nikamkaraka raka nikaenda Seblen nikamkuta naongea na bibi. Nilifurahi sana kumuona hata sera zangu zilipungua. Na nje tayari kulikuwa kuna kigiza nikatabasamu. Akasema nimekuamsha eh. Nikamwambia ndio, mnaamsha vipi uko poa? Dizo kanambia ni kopoa nimekuja kukuona na kukomba unisindikize mahali mara moja nishaongea na bibi hapa. 
bibi anavomuelewa Diezo. <laughs> Akaniambia wewe msindikize mwenzio. Nikasema <laughs> sawa ngoja basi atani nawe uso. Diezo akaniambia uko vizuri bwana ibtuende. Nikasema poa. Tukatoka akasema nilikumisi sana Mary. Mimi nikacheka. Nikamwambia una, una uta, uta, uta ni misije sasa hivi. Unajua uto niona tena kazini si ndio? Ah nitakonda mimi Mary tena sana tu. Nikambia utazoea jamani eh. Mhm mm tunaenda wapi kwani? Ah tunaenda kwangu. Nikambia Dizo, mimi nimechoka. Kwa nini nimekwambia naenda kukufanya nini Mary? Naenda tu kulala na wewe kama kawaida tupige story. Nikambia mm -hmm. umenogewa eh. Nioe basi. Kweli? Utakubali Mary ni kwae? Mimi nikacheka tu nikambia bane mimi nataka nilale kwangu leo. Ndio tunaenda Soweto. Hivyo akasimamisha daladala tukapanda tukapitia kula kisha kwake. Alioga wakati mimi nimelala maana ilimwambia siogi na sikia baridi. Kisha akaja kitanda na kasema Mary. Unajua mimi na wewe tumeanza tu kwa hivi hatujawahi kuongea lolote. Nikamwambia lolote kama libi kunitongoza au Akasema kukwambia tu jinsi gani nakupenda sana. Sijakwambia. <laughs> Kwanza nikacheka. Nikambia Dizo aibu acha basi. Situishi tu. Dizo akaniambia no. Hiko ndo kitu ambacho sipende sasa. Kusema tuishi tu mimi nakupenda sana Mary. Tokea na kuona siku ya kwanza nikajifanya nafikia, nikajifanya rafiki yako lakini nilikuwa naumia sana unavoniambia matukio yako. Na wanavokuja kukuchukua. Nilijaribu sana kukufanya kuwa rafiki na kukuzoea na kutaka kujua kila ujinga wako ili tu nikutoe moyoni lakini nilijikuta nateseka mpaka nilipofikia hapa Mary nakomba sana achana na kila kitu achana na vibabu baki na mimi naahidi nitakutunza na kukulea vyema nitakupa kila unachokitaka hata kama nitakuwa nachelewa lakini nitakupa na lengo Mary ni mimi na wewe tuje kuwa kama mke na mume. Nilimwangalia kiukweli, ananipa raha sana sana. Hadi nikawa yani nikiona ina nikiona ina karibu unajisikia raha kuona inakosa nguvu, yani yeye ni kiboko yangu. Lakini ataweza kweli kunipa pesa mimi udizo. Nikasema Dizo, umekuja kwetu na umepaona bado nitaji kurekebisha nyumba nahitaji kulea familia na kusomesha mdogo wangu na sina kazi kweli utaweza yote hayo Dizo akaniambia ndio nitaweza wewe nipe nafasi utaona kila kitu nitafanya nikamkumbatia nikamwambia Dizo kweli sijawahi kuwa na mwanaume kama wewe sijawahi kujisikia hivyo kwa mwanaume yeyote ule sijawahi kujua mimi nitakuja kupenda mwanaume lakini nimekupenda Dizo naomba nipe muda nitengeneze kwanza maisha kisha nitakuwa wako wako tu Nilimwambia hivyo Dizo, Dizo akasema no siwezi Mary, nipo na wewe sitamani kabisa kukuacha Mary, niamini, niambie unataka nini nifanye. Mimi nitafanya. Mary nitatafuta kwa ajili yako na familia yako, nifanye niwe wako peke yako tafadhali. Nikambia Dizo, mimi nitakuwa nakuja, tunafanya. Kwani shida nini? Ah, shida sio kufanya Mary. Umefikiri mimi nawaza kufanya tu na wewe? Mimi nawaza wewe wangu. Najiona nikiwa na wewe Mary Eh, ukiwa na ukiwa mama watoto wangu kabisa nitafurahi. <laughs> Kwanza nilimwangalia, yani anawaza eti mikuwa mama watoto wake tena. Mimi kusa Nilicheka moyoni lakini yeye alikuwa serious. Nikamwambia Dizo, "Mary, kama uwezi basi bora tuache tu kuonana." Kiukweli mimi siko tayari kabisa kwa hilo. Siko tayari kabisa kwa hicho alichokuwa ananiambia Dizo. Dizo kanimbia Mary, ina maana utamani kuona na, na, na mtu wako. Eh? Unaweza kwenda naye popote kwa uhuru. Utamani kuona mahusiano yako ya kujenga maisha yako ya mbele. Wewe unataka wanaume tu. Tena wanaume yenye watu wazima na walioa. Kweli Mary serious. <laughs> Alipozungumza hivyo, Dizo nikamwambia Dizo, unajua sio hivyo. Ah, nipe jibu basi nijue. Nipe jibu basi nijue moja kwamba nina mwanamke au sina. Kambia Dizo nisikilize. Mimi nimekubali ombi lako. Nitaachana na hao wazee ambao unawasema ili niwe na wewe. Kweli? Kweli Mary? Eh, nitafanya hivyo. 
Lizo alinikumbatia kani boso. Akaniambia asante sana bebe. Na kwa hili hutokuja kujuta. Hutokuja kujuta kunichagua na nitajituma wala hutoshinda njaa. <laughs> Kaambia sawa bebe. Basi tulipiana raha siku hiyo. Aliniacha mapema. Tukalala. Tulikulipokucha akanipa fungo ya kwake na akabaki naye moja. Akasema unaweza kuja muda wote ukitaka bebe wangu. Na unaweza kufanya chochote hapa kwa sababu hapa ni kwako. Na kupenda sana. Kikweli nilifurahi akaniacha kaenda kazini niliamka saa 4 nikamsaidia usafi na kufua kama kawaida kisha nikaondoka zangu. Nilifika nyumbani nikampigia simu Jacob kumsimulia nilitongozwa nikafukuzwa na kazi. Akasema boss wako ni mjinga sana umshenzi kabisa. Sabini kutoa utu wako. Nikamwambia ndio hivyo nashangaa. Akanambia nje weekend baby utarudi na ofisi yako. Nikamwambia sawa. Akasema chumba ulipata nikamwambia ngoja bwana dalali alisema ni subiri subiri ataniambia lakini ngoja nimfuate. Akasema sawa. Nilitoka na Dafrida hadi kwa dalali tukamwambia maana hatukumwambia. Akaenda kutonesha flame mbili ila moja niliipenda sana na ilikuwa kubwa nzuri na ilikuwa gani ni saluni mwanzo hivyo haihitaji ukarabati mkubwa sana nilimwambia Jacob Jacob akasema basi kaongeni na mwenye flame mimi natuma kodi nikamwambia sana kiukweli nilipelekwa tukaondoka akasema anataka kodi eti mwaka kwa sababu ana shida nadhani aliona kama siwezi kulipa <laughs> Ikawa kama ni mbinu ya kunifukuza sijui sijui alisoma vipi hata selewe nilimpigia Jacob nikamwambia akasema na kutumia alituma nikaenda kutoa na nikalipa yule mama alibaki anatoa tu macho anacheka cheka tu kama kama kaaba kauna wallet tulisafisha na kupaka rangi niliokuwa naitaka mimi nikaweka vio vipya na mlango nao wa kioo nikaweka frame nilizokuwa nazitaka ndani ya wiki kile kitu kilikuwa tayari wiki ndio pili nileaid kwenda kweli ili wadiele wiki Nilitumia nauri kimbembe na mwagaje sasa bebi sasa dizo. Maana sikumwambia mambo ya saloni na anajuaga nikienda da naenda kwa Jacob. Nikawaza. Nikawa ni mpange Farida, nikampanga dadangu Farida. Aseme yeye anafungua saloni. Kuna pesa. Akapata za mirasi hivyo anataka kunituma nikamnunulia vitu. Farida akaja kwenye 18 zangu akamdanganya dizo dizo akakubali ila kataka siku ambayo naondoka niondoke kwake. Yaani nilale kwake. Anitie kisha ndo niondoke. Sikuona shida nilienda kweli. Alinikomoa. Alinikomoa kweli kweli. Niliondoka na kaa upande upande mpaka nikawa nawaza sijui itakuwaaje huko nakoenda. Nilifika dada nikamtumia message simu inazima chaji. Naweka chaji akasema sawa ikijaniambie. Mimi nikawa bize basi nikazima nikaeka huko uzuri Jacob mapenzi yake yataratibu nikajikaza kulipokucha tulienda madukani na Jacob alinifanyia bonge moja la shopping la kila kitu cha saloni nilichokuwa nakitaka kila kitu sikuamini nilifurahi sana mida mchana Jacob akaniacha hoteli akasema anaenda kwenye kikao mimi ndo nikapata sasa muda wa kuosha simu na kuongea na baby Dizo sasa anapa mchezo nilikuwa na ucheza ulikuwa hatari Yaani mchezo unaona ucheza. Ulikuwa hatari sana. Imagine siku mmoja akaja akajua itakuwaaje. Alikuwa minuna sana Dizo. Nikambembeleza kwamba simu nilivacha chaji kumbe sikutega vizuri. Hivyo haikuingia na asubuhi niliwahi karia ko. Dizo akasema sawa jaonana na ule dingi wako yule. Ah nikamwambia hapana bebebu niamini basi. Akasema sawa basi tuliongeongea kwa muda mrefu sana. Usiku nilimchatisha kisha nikaweka kindege ndeng flight mode. Jumapili Jacob alipata dharula mwana yeye aliumwa ghafla hivyo akaniacha hoteli mimi nilikuwa na utumia muda huo kuchati na kuongea na bebi wangu Dizo tu Siku iliyofuata nikarudi Mbeya Nilikuta Dizo ananisubiri stand alikuwa na gari ya rafiki yake Alipakia mizigo yote akanipeleka saloni kisha nikarudi naye kwake kama kawaida na kunifaidi Nilifungwa saloni kubwa sana nzuri da Farida alianza kazi huko mimi nikijifunza na hapo nilimwambia Dizo najifunza Biashara ilikuwa nzuri watu walikuwa hawatujui mpaka Dafarida alipoanza kusuka wadada waliomzoea 
hapo kama kama wiki mbili hivi alikuwa anaosuka bore tokea tufungue imepita na siku zote hizo dizo ndio alikuwa analetea pesa ya kula alikuwa anajitahidi mara 1000 mara 2000 mara 50 yani alikuwa anaipata alikuwa ananipa nilimpenda sana lakini nilijua kabisa hanitoshi siku moja nilipigiwa simu na Jacob akasema amepata safari ya ghafla anaenda Ujerumani kikazi na atakuwa huko kwa muda mfupi atarudi hivyo ni simsahau nikamwambia sawa kwa masikiti kwa makubwa mwenyewe nilijua bosi anaondoka biashara ya saluni sikuona kama inalipa sana sana baby naye baby dizo pesa za mafungu mafungu nikaona hapa acha nianze kusaka pesa sasa kwa kwa, kwa kuchuna siku moja baba nikawa saluni na mawazo yangu tele nilipigiwa simu na Sabra nikapokea akasema shoga nakuja mbea nikamwambia he karibu kuna nini oh nakuja na bibi wangu anakuja huko kikazi ila nakuja na anakuja na rafiki yake anasema mtafutie demo mzuri wa kula naye bata mjini kwa hilo kama vipi mtafutie nikasema Sabra ana pesa wewe mtu mwenyewe he uwe ana pesa mbaya nikamwambia okay lini yeye mnakuja kesho tunatoka huku na gari binafsi nikamwambia anapenda wanawake wa gani Ah we, awe na shepu mzuri mjanja mjaja nikamwambia okay inanoma. Sasa naanza rasmi kudanga. Nikajisemea naanza rasmi kudanga na pesa nipata. Baby kasafiri. Huyu naye dizo ndo hivyo njanja kufa kupona ana hela nafanyaje sasa kwa mfano. Ila sikumwambia Sabra kwamba demu mwenyewe kwamba ndio mimi. Ila nilimwambia kwamba namsubiri kama kawaida mambo yangu nilikuwa nafanya siri siri. Si dada Farida wala si dada tatu waliokuwa wanajua. Na kipindi hiko dada tatu alini mind. Kwa nini nimemtukana Robi? Na mimi hakutaka kunisikiliza kabisa dada tatu. Kwa hivyo sikuwa na muda wa kuweza kumweleza pia yeye. Yes kama kwa kumwamini yule Robi. Basi sina hiyo time. Sasa Sabra Alivyo karibia akanipigia simu. Akasema dia. Tupo yole. Njona huyo. Njona huyo dem basi mita ya Soweto. Hmm. Mita ya Soweto. Soweto pale wengi wananijua. Mimi ni baby wa Dizo. Kwa hiyo kwenda huko ni sawa sana kujitangaza sasa kwamba mimi nadanga nikamwambia Soweto mm, mm, hapana mbona kuna sehemu mjini huko nzuri tu na hoteli nzuri za kufikia uzunguni eh kama uko beako ipo jamani kwa nini mfikie huko Soweto akasema eti kwa hiyo ni wapi nikamwambia biako pako poa ni classic sana akasema ngoja basi niwapange baada ya muda akaniambia tayari beako nikamwambia hapo sasa ndo poa nikaenda zangu home nikamwaga bibi na safiri na sindikiza msiba kuna rafiki yangu amefiwa tunaenda tunduma kuaga hapo sikumwambia kabisa tunarudi lini sikumwambia bibi alikuwa ni mtoto kunitikia sawa sawa maadamu nyumbani na mwachia hela nzuri ya kutumia na kula vizuri anaishi pazuri basi hakuna shida na bibi kiukweli nilifurahi sana sabra kaniambia washafika Mene katoka na daladala mpaka meta. Kisha nilipofika pale meta nikachukua bodaboda mpaka be yako. Nilimpigia akatoka tukaonana akasababu umedamshi jamani mbona umenoga sana lowe mzuri jamani rahema. Alitumia lile jina nilo mdanganyaga. Akasema ehe yuko wapi wewe demo nyewe? Nikamwambia bwana demo ni nini wakati mimi mwenyewe demo na pesa nazitaka. Sabra alicheka. <laughs> Akasema mimi nilikuwa natamani nikwambie wewe ndio tunakutaka lakini ikawa sijakuelewa usijua kakasirika bure na mimi pia nikacheka Sabra kaniambia wakikuuliza waambie tulisoma wote na wana pesa hao wachimba madini Umeelewa Umeelewa Ray akana ni Ray Umeelewa Ray shogangu ukitumia kili utapata raha sana na jitahidi hata kama una bwana mwambie tu kwamba unasafiri mitandao hakuna wanawivu wa watari tupo wiki hapa tunavuruga mbea hii mpaka watukome nikamwambia ile shoga yangu aha mbona dogo ngoja nimpigie hapa hapa nijifanye kama vile na kusindikiza msibani ila sijutumue nani akasema huo mwanangu 
Uwa mwanangu shoga yangu maana alishafarikigi. Basi nikacheka nikapiga simu hapo tumesimama nje huko hapo hapo wenye wako baba kule. Lizo kapokea nikaanza pale kuongea naye kwa msisitizo baby kuna msiba nina akasema msiba gani? Nikamwambia kuna rafiki yangu sana nilisoma naye amefiwa na mwanaye jamani. Hiyo nataka nipsidikize msibani kwao msumba wanga huko. Akasema mmm baby pole ni sana mpo wapi sasa? Nikamwambia Tupo hospitali nilikuja kumuona. Akasema da. Mnaondokea huko nije kuona. Nikamwambia ah ndio na maandalizi tayari bebe utaniona basi nikirudi. Dizo akasema oh pole ni sana. Basi tutawasiliana nikamwambia poa. Nikaeka flight mode. Tukagonga pale na Sabra akasema nimekupenda sana huko chap chap chap. Nikacheka mwenyewe. Akasema dia jibebishe na ulivofungasha uko nyuma na kuambia aha roho itamtoka ila vumilia shoga ni mtu mzima mno alafu jeusi ti kama lengo kiwa na gari la rami shoga yangu wewe angalia tu pochi inasoma nikamwambia shoga hata usijali kosa hilo maana sina shida na sura yake tukacheka wenyewe tukaingia ndani kama kawaida yangu mimi huwa nina sura upole sana nikatulia kimya Sabra alinitambulisha kweli mi baba ni mibaya minene bala. Akasema dia, huyu ni shemu wako anaitwa Mr. K na huyu sasa ndio bebe yako anaitwa Mr. P. Nikasema na furahi kwa fahamu. Mr. P alinishika mkono akanibusu. Akasema hmm, mrembo sana. Akanivuta kwake. Akanipaka hata jamani. Ana sura ngumu mno. Yataka moyo. Uwi he na macho yake sasa makavu mekundu kama mtabangi akikuangalia kama anataka kukuua nilikuwa na muogopa lakini pesa kweli shetani nyie nitafanyaje sasa tulikula pale msosi kisha jioni wakataka tutoke sasa klabu siko na jeuri ya kukataa tukaenda mimi nilikuwa na wasese sana kuonekana lakini baadaye eh bata ilivozidi wala atasikogopa wale baba walikuwa wanapenda bata na wakilewa wanasahau yani wana wanasahau pesa basi sabra na mimi tunaziba tunaficha tulizunguka mara tunduma mara matema matema beach kule mara sijui boda sijui nina nini bata linaliwa na walifika mahali wana sifa mno kila mtu anajua sasa Mr P na Mr K wameingia muda kulala na jikaza nilikuwa nilikuwa linene hilo ka lakini linatia bala japo walina ladha kabisa Then sikunne tulishazurura vya kutosha Sabra akasema sasa dia tunapumzika mbea ila ndo muda wako wa kusema shida zako sasa nikamwambia poa Kweli asubuhi moja hivi tulikuwa chumbani tumejilaza tu maana naye sio kama mi, ana miguvu kuna siku tunalala hajanigusa basi nikamwambia bebe Hivi unafanya kazi gani unipe unipe maana mimi sina kazi nipo nipo tu kwa sasa. Akasema ulikuwa unafanya kazi gani? Nikasema ya kuuza duka ila nikaacha baada ya boss kunitaka kimapenzi. Akasema du mshenzi sana huyo jamaa. Kwa nini unapenda kufanya nini wewe mtoto mzuri unapenda kufanya nini? Nika mimi napenda sana biashara yangu maana nimeizoea. Utaiweza? Nikamwambia ndio utaiweza. Aya we endelea kunipa raha mimi nitakupa sawa siku naondoka nitahakikisha na kuacha vizuri. Kambia sawa bebe. Lakini kwa sasa nimetoka nyumbani na nina familia ninategemea. Bebe siku nne sijatuma kitu watakuwa wanielewi. Kwa ni shida yako nini? Nitakupa mbona kama unataka sana pesa. Ha? Nilichukia kauli yake. Yeye yeah, anafikiri mimi namtaka mtu kama yeye mbaya vile kisa penzi au Nilinyanyuka nikasema unamaanisha nini? Wewe una mke wako? Tokea juzi. Unanitumia tu, hujanipata mia ya kuacha nyumbani. Pesa unamwaga tu mabaa. Alafu unasema nini? <laughs> Hebu acha niondoke zangu mie. Nikashanga tu linasema no baby usichukie baby no. Zamani sijui usiondoke unajua nimekupenda sana mimi wewe. Nitakupa pesa utume nyumbani. Nikamwambia lipe. Naomba suruali ile pale nikampa katoa wale itakayesabu pesa kisha kanipa nikasema ndo pesa gani sasa hiyo hivi unanionaje mimi asia kutuma tu nyumbani jamani nyingine nitakupa nikamwambia bado hujanijua kumbe kana hiyo yako hebu niache ah 
Naomba basi punguza jazba baby. Na kuongezea. Akaisabu hesabu pale akatoa zingine na kunipa. Nikapokea nikavaa nikaenda nje kwenye mpesa. Nikajitumia nikarudi. Akasabiri baby bado umenuna. Nikamwambia nina raha gani kucheka? Ah baby najua nimeku nimekuachisha kazi zako lakini na kuahidi mimi nitakufungulia kazi ya kufanya sijuwe na sobra. Nikamwambia okay sawa. Sikutaka mambo mengi. Basi tukaendelea pale na maongezi. Nikawa nishamjua kwamba huyu anaka uchaga fulani mbaili mbaili huwa haraongi ovyo. Hivyo nilikuwa nampiga sana matukio. Alilewa. Siku moja bana kabla hawajaondoka wakasema twende city lounge tuka enjoy huko. Mie tena aka snaga shida. Tukaenda hapo nguo ananunua za kutokea. Tulianza kunywa bia ba nyingine kisha mida ya saa 6 usiku ndo tukaenda club mie na deka hatari. Tulikuwa tumekaa mezani lakini mziki unavonoga. He. Tukashuka na kucheza. Basi nikajiacha na cheza mara nikashikwa mkono na mtu. Toba. Nilivogeuka siku mini macho yangu. Alikuwa ni Dizo. Amekasirika. Anasema ndo sumba wanga hapa eh? Mary hapa ndo sumba wanga. Nilishtuka kwanza. Msikilizaji kabla sijaendelea. Nikukumbushe tu kwamba simulizi hii miandiko na mwandishi Lisa Mwala. Na inasimuliwa kwako nami msimulizi Anko J. Ninapatikana pale Instagram Anko J. Hakikisha ukiingia Instagram nitafute tu kwa lugha ya Kiswahili yani search pale Anko J. Kwa maoni na ushauri utaniandikia pale sehemu ya comment. Kiukweli nilishtuka sana kumuona Dizo mali pale. Kwanza kaniona, pili kaniita Mary, uwi. Mimi ni rehema huku nimedanganya. Nilifanya sijasikia nikageuka upande wa pili. Akanivuta. Akasema nasema na wewe, unanipuuza sio? Nitakudhalilisha wewe hapa klabu zima ukawe wewe ndio unaongelewa. Akasogea pale, Mr. P. Akasema kuna nini hapa? Nikamwambia ah, sijui namshangaa huyo. Ananivuta vuta ananiita majina sijui ananifananisha. <laughs> Lizo alicheka. Mr. P akasema kijana, kamba linamaliza watu hizo. Lizo alishika chupa kaipasua. Akasema mwanaume, alisogelee. Na wetende nyumbani mpumba wewe. Alinikamata mkono. Mara bouncer wakawa wamefika pale wa ile 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 club. Walipomwona Dizo wakafika pale. Wakawa kama hao mkamati. Wakasema bro vipi? Akasema anaondoka na yule mwanamke sasa narudi. Narudia. Mwanaume anefuata. Alinivuta mimi naogopa. Naambia Dizo hebu niache jamani ndo nini? Dizo alikuwa asemi. Tulitoka mpaka nje niko tu na kinainai tu begani na kigauni kifupi sana hadi aibu. Aliitoa boda. Akanipa akaniambia panda. Nikasema sitaki kwenda mimi. Akasema nimeshakwambia nitakudhalilisha Mary. Sitaki kuongea mara mbili mbili. Nikaona hapa litonifia nikapanda. Na yakapanda kwa nyuma tukawa mshikaki. Alimwelekeza yule dereva wa pikipiki moja kwa moja mpaka kwake. Tukashuka. Akamlipa. Akanishika mimi. Mimi sina yani sina shida najua tu hasira tu. Tutatiana itaisha tukaingia zetu ndani. Dizo alifunga mlango akanivutia ndani akatoa mkanda. Mimi mwangalia tu. Tena nikamcheka nikasema Dizo jamani sasa mbona bado umekasirika? Si niko na wewe hapa mimi au? Baby bwana, nikataka kumkumbatia. We, nilisukumwa alafu akasema usinishike. Bwana bwana kilichofuata hapo, alinitandika mikanda, alinipiga mikanda ya maana miwili. Nililia kama na uwawa. Maana katika maisha yangu sijai kupigwa. Hivyo Dizo hakujali, alinipa mikanda huko anasema, "Unaniibisha, si ndio? Unapenda kufanya umalaya, si ndio?" na angaika na kupa pesa ule kumbe unanisaliti mimi nilipigwa 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 mimi napigwa simu na washikaji zako eh ukao nakatia tu mauno kwa baba wale na kuwa leo mshenzi wewe nilichukia hasira zilinikamata lakini eti sikuwa hata na nguvu za kumrudishia 
nikatwa sema niache sikutaki hizo mimi malaya niache unanipigia hivi kwani wewe umenioa wewe niache na kwambia niache hapo nalia kweli kweli msikilizaji Dizo hakujali basi makelele na vipigo nikasikia mlango na gongo na sikia Dizo acha wewe Dizo fungua mlango tamua mwenzio Dizo tunavunja mlango Dizo akaniacha akatoka chumbani mimi nalia akili yangu inaniambia kizubatu ni mkimbie siwezi kulala hapa mimi na umshenzi hela hana alafu ananipiga piga mimi hivi sitaki kabisa Dizo alienda kafungua mlango kisha akaanza kuongea na waliokuwa wanagonga mimi nikanyata wao walikuwa nje nikanyata nikanyata nikatoka kama mshale mpyum nikakimbia lakini kabla sijafika getini hizo alisha nikamata akanikokota na kunirudisha ndani hadi nifunge chumbani mimi nalia tunataka kuondoka hadi mkaka mmoja hivi akaingia sasa akaanza kunituliza nikamwambia mimi sitaki sitaki tena hauwezi kunipiga hivi mimi ananipigaje kama nimemjini mimi ananipigaje hivi kama ni tabia zangu haziwezi siamiache ananipiga kama nani sitaki naomba nifungulie niende kwetu mimi kwa tusijaua mimi yule kaka akaniambia shemu hapana Usiwe na hasira. Ni wivu tu mwenzako umemzidi sababu anakupenda. Hata ungekuwa wewe, eh? Unamkuta hivyo na watu, ungeumia sana na kuomba utulie sawa. Amekosea kukupiga lakini mkae chini mzungumze shem. Nikamwambia mimi ningemkuta, ningemwacha tuna wanawake zake. Nisingempiga kama yalivyonipiga. Mimi sitaki niendelee kulia. Hai kaka watu alini bembeleza sana. Na mimi nilijapiza simu takidizo. Baada ya kuona haendi kulala, ananisisi tu nikamwambia sawa nitalala. Yule shemu akanishukuru akasema naomba kesho basi tuongee sawa. Nikamwambia poa. Hakujua kabisa kwamba mimi sina mpango wa huyo dizo tena. Yaani dizo alipiga mimi alafu chini nile kumpenda. <laughs> ah, labda na ugoki cha. Nasikia wanawake wanauawa kisa mapenzi. Na mimi nife kisa dizo. Staki kama nampenda sipo tayari. Nilishajiapiza mwanaume wa kunipiga simtaki hata bora yule kaka alitoka nikamsikia anaongea na Dizo anasema Dizo punguza hasira hizo punguza kupiga sio njia kumrekebisha mwanamke bana sijapenda na matatizo ya mapenzi hutatuliwa kimya kimya sasa unampiga ona kila mtu anajua unasalitiwa huko ndani Dizo akasema bro mwanamke ana dharau sana huyu na mimi nampenda sana hawezi kunifanyia hivi mimi inaniuma sana mimi inaniuma sana Hayo alikuwa anaongea Dizo ile shemu akamsi sana. Akamshusha hasira akasema kwa sasa laleni kisha kesho muongee. Maana shemu ana hasira sana anasema hakutaki tena. Hapo watu mimi mwenye sina pesa. Anaenda kwa watu wenye pesa kila leo. Ni fresh tu. Ndio maana anasema akinikubali fresh akinikataba lidi tu. Shemu alimsi pale, alimpa mawaidha maana ni mtu mzima kidogo basi wakaagana Dizo akarudi ndani mimi nimelala nimemgeukia huko na alipanda kitandani akalala na ikageukia upande mwingine huko Mi usingizi hauji nawaza kisinzia tunatoroka na kumbe anawaza tu hakulala muda ulienda mara nikamwona ananigeukia na nikumbatia anasema Mary nisamee kwa kukupiga bibi wangu najua oh sikupaswa kukupiga sijini na nini akaanaongea ongea pale ni hasira tu mimi ameongea mimi hata sikumjibu baby baby sijui nani akawa nipa pasa pasa nikamwambia we 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 dizo niache oh oh niache staki staki oh baby lakini umenikosea kweli we ni saliti mimi niliambiwa lakini sikusikia nikamwambia kama uliambiwa <laughs> kwa nini usingekuwa na hao ambao wanakuonea sana huruma unanifuata mimi ile Dizo ni achin lale sina muda wa mambo yako vinginevyo nitaondoka sasa hivi. Ah haya mama la mama. Basi ilibidi tu Dizo akubali mimi nikalala pale na usingizi ukaja sasa. Asubuhi ilifika Dizo akajiandaa mimi nikawa bado nimelala. Akasaba bibi kuna mzigo mpya naenda kupanga nikimaliza tu na muacha mtu na kuja. Mimi hata sikumjibu kwanza. Akanibusu akaondoka. Kiukweli yani kile kitendo cha kuondoka mimi kwanza niliamka nikaoga kulikuwa kuna nguo zangu pale nikakusanya nikachukua lasketi yake nikaweka nguo zangu na viatu vyote vipodozi vyangu nikabeba nikava suruali na top ilikuwaaga kwake nikatoa nikaacha fungo yake kwa jirani mimi huyo nikaenda moja kwa moja be yako nilifika mapokezi nikapita moja kwa moja hadi chumbani kwa Mr P nikafungua ulikuwa umefungwa nikagonga nikahisi mtu anakuja kufungua nikasubiri 
nilifunguliwa na mdada hivi amevaa taulo akasema vipi wewe vipi wewe muhudumu au nikamwambia wewe mimi nina shida na Mr P akaniangalia alikuwa anafikicha fikicha macho anaongea kichofu chofu sana akasema baby kuna mtu anataka kuongea na wewe Mr P nikamsikia anauliza nani nikamsuku mioko yule dada alivaa taulo akasema hii we vipi nikaingia nikaenda hadi kitandani nikasema Mr P mimi sasa nafanya akasema wewe wewe tena mimi huwa sigombei mwanamke nina pesa ya kupata mwanamke yote nimtakaye ni kama unavyoona niko na mtoto mkali mweupe ali ni hifadhi na kunitoa upweke jana baby njoo kitandani alikaita kale kama mwanamke kakaja kakaka na kitandani mimi nikasonya tu nikafungua kabati nikatoa mkoba wangu na kuweka nguo zangu nikawa natoka Mr. Pia akasema rehema mimi ni papa sina shida na dem kiambie kile kibona chako kikufanyie yote uliokuwa unataka kufanywa mimi nikamtizama tu nikamsonya nikatoka zangu nje wao akawa anapigana tu mabuzo sijui aliona ananikomoa labda eti nitaona wivu wakati mimi hata siku 100 nilikuwa nahitaji pesa tu kwa hiyo kuzikosa labda ndo nilidumia kwa sababu ya pesa lakini sweti kwa sababu hiyo kuna mwanamke mwingine lakini sikuwa hata na hisia naye mshenzi huyo kabisa nilitoka nikakaa nje nikampigia sabra sabra kaja akasema baby nini sasa ile jana nikasema boyfriend drama zile akasadu pole ise Mr. P alichukia akabeba jana mke tu klabu huko. Lakini usijale mimi na vichwa vya kutosha wewe njoda mpenzi nitakuunga na vichwa vya maana. Wala utopata shida maana utafikia kwangu. Nikamwambia sawa. Nimekuelewa Sabra, nitakuja mpenzi. Acha nijipange. Akasema poa sasa unaenda home. Nikamwambia ndio. Akasema si tunaondoka sio muda best. Lakini kuna zawadi nataka nikupe. Nikamwambia nini? Kwa akasema njoo. Nikaanza kumfuata chumbani kwake nikakuta Mr. Mr. K yule kalala akafungua mkoba wake akanipa kopo fulani bila mafuta kasababu paka ya mafuta utakuwa na rangi nzuri unaona mimi nilivyo sio mweupe sana nilikuwa na rangi ya maji kunde kama wewe lakini sasa hivi unaniona mwili mzima ni na rangi tram rangi ya chungwe eh? nimekuiva kabisa hii ndio rangi ya pesa paka ya maisha ni mapya nilisahau kukupa na shilingi laki na nusu ya kisha niambie nitakutumia au unajua utakuja utakosha fika da utakuwa unanunua mwenyewe nikamia asante baby nikachukua kanisindikiza mpaka nje niko na begi la mgongoni na mkoba mkubwa mkubwa hivi kama nimetoka safari nilipofika kituo cha daladala kadege nikasimama kituoni lengo nivuke barabara nitembee hadi meta nipande daladala za soko matola mara kuna gari kanipita nikasikia oni nikaangalia kuna nini nikamwona Kennedy hey yule kaka nilipa na naye gari moja sina mkumbuka wakati nenda da alisema mako mbele kidogo maana alikuwa kama anaenda chini hivi simike basi mimi kama kawaida yangu sina gari haraka nilitimia taratibu nikafika akasema Mary ni wewe kweli nikamwambia yes ni mimi hey unaelekea wapi panda basi Mary nikupeleke nikamwambia poa nilipanda na kuweka mabegi yangu akasema hey wapi kabla sijajibu simu yangu ileita kuangalia ni dizo sikupokea Kennedy akasema ehe niambie kabla sijajibu dizo tena nikaona acha ni mtolo vile vile nikapokea nikasema wewe una shida gani na mimi wewe si nishakwambia sikutaki tena dizo kwa nini usiki achana mimi niache bana kwa lazima kuwa na mimi bana wewe vipi huji kuniona tena na sitaki kukuona kwetu au mali popote ishi maisha yako sababu kuhusu mimi yani sahau kabisa kuhusu mimi alafu nikakata ile simu nikawa nimekasirika nikamblock juu Kennedy akasema do nani huyo jamani kachezea shilingi choni nikasema mjinga mjinga mmoja hivi kanikera sana hapa natamani hata kulewa tu maana ameniharibia mipango yangu yote ya maisha Kennedy akasema okay najua atakuwa ndiye aliyekuwa mmiliki nikasema ya lakini sio tena Ah, natamani kumunia huruma lakini ah, nitakuwa mnafiki maana nafasi aloichezea yeye. Wenzetu tunaisotea hadi kwenda stand kuulizia namba zako kwenye tiketi copy. Ulokata siku ile lakini tumekosa. 
Basi nikajikuta na cheka wenye nikasa jamani pole akasema mtoto ulijua kunipasua kichwa wewe. Leo unakuona walai hata kama kungelikuwa kuna roli nyuma wacha nigongwe tu. Basi mimi nakufa kucheka. Kennedy akasema haya unajisikia kulewa nini? Kambia kweli najisikia kulewa. Nikupeleka wapi bibi? Unakopenda wewe kwenda kulewa. Ngambia nipeleke popole utakapohisi kwamba nita enjoy. Kennedy akasema poa ila kwa sasa nafika Songwe mara moja kuna isha ya kikazi twende nipitie mahali na kununulie pia uanze kunywa humo humo au sio nikamwambia hapo muongee Kennedy basi kweli alipitia sehemu fulani hivi iunga kanunua bia za kutosha zile take away nikaanza kuzipiga huku nasikiliza mziki na imba pia tulifika Songwe akafanya mishimishi yake tukarudi mjini tulienda hoteli sasa uzunguni kunywa mno hadi nikazama bila hata kuwa hata na mawazo kusema huyu kaka simfahamu vizuri. Nikazima. Yaani nilipiga pombe mpaka nikazima. Nilishtuka nilikuwa sina nguo. Alafu niko kitandani. Nikajua tayari basi nimeshaliwa sina GPM. Niliamka nikajizoa zoa hapo, nikanyanyuka mara alikuja. Akasema umeamka Mary. Nikasema umenifanya nini? <laughs> Akacheka Kennedy. Akasema Mary jiangalie mama. Nilichofanya ni kukutoa tu nguo ili uwe comfortable tu nimelala zangu chumba kingine. Kambe we kweli? Akasema ndio Mary, mimi sio mjinga na sio mkatili. Mimi napenda kuona mtu akiamua sababu najiamini naweza kusababisha usahau hasira za huyo mpuzi na maumivu. Na nimeona una alama alikupiga eh? Nikamwambia ah, sina hata maumivu ya kuachana naye mimi. Mm, Mary kweli? Maana ulikuwa unaoyeseka jina lake unamtaja kinoma noma inaonesha ni mtu aliyekuwa amekushenga au kuingia moyoni. Nikamwambia bwana ni pombe tu hizo mimi wala hata sina hisia naye kwanza. Itakuwa ni hasira tu za kunipiga. Oh, pole dear. Mwanaume aseje mimi pekee ndiye anayeweza kuwa na akili za kumpiga mwanamke. Jamaa akafeli sana yule ana ushamba sana achana naye. Okay, asante kwa yote, Kennedy. Ile kitu kina nyuma sana. Nisha kwa gizia supu hapo. Kwa hiyo uko kwangu lakini mimi kupika huwa speak wala nini. Kwako wapi? Mimi naishi uzunguni hapa karibu na na karibu na rufaa. Ho, oh, kumbe upo jirani tu. Yeah. Poa. Kaoge kwanza basi. Bafu mlango le pale. Poa. Kweli nikasimama na shuka nimejifunika akacheka kweli kweli kasame rinisha kuona mwili wako wote wala una hata haja ya kuficha na ulivyoumbika jana umenipa wakati mgumu sana kama mwanaume rijale lakini nilikuwa na fresh tu acha nijikaze alizungumza hivyo mimi nikacheka nikaenda bafuni na shuka nikakuta mswaki mpya dawa ya mswaki na sabuni ya maji na sabuni na maji ya kuogea pia ya kawaida nikacheka mwenye nikaoga zangu maji ya motro kwa raha zangu nikamaliza nikatoka bafu bafu bahati bat, nzuri natoka nilikuwa na taulo taulo lililokuwa kwa dizo nilikuwa nalo nikajifuta nikavaa kigauni changu kifupi fulani hivi wakati huo Kennedy yupo Sebleni nilitoka nikakata korido nikafika Sebleni haikuwa nyumba kubwa sana ilikuwa ibuba kama viwili hivi vya kulala na sebule jiko na dining nilikuta yupo dining ananda msosi nikamfata akasema wow 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 mpendeza akanikumbatia pale nikamwambia Kennedy Ah, jamani, kunikumbatia tena. Akasema nimepata picha ndo nimekuoa sasa Mary. Ah, ndo uko ndani kama vile ese. Kazini lazima niwe kurudi na kila muda narudi kukuangalia tu nyumbani. Nyumba itakuwa imependeza sana Mary. Nikubalie basi mimi na wewe na mimi nijione basi nina bahati ya kuona wewe. <laughs> Kennedy utaniweza kweli mimi? Mimi napenda pesa wewe. Ah. Pesa? Sio kitu Mary. Nitakutunza wala usiwe na shaka kuhusu hilo. Kwa nipe tu nafasi tu. Aya tutaona, tutavoenda. Kwa hiyo umenikubalia? <laughs> Sijui. Nikambusu pale kwenye pua, alafu nikajitoa mwili ni mwake akasema, "Da Mary wewe, kosha kwa wangu. Ni update sasa hivi basi status." Nikacheka sana. Nikasema niache bwana anaumwa kichwa. Kenny nilichukua simu yake akaanza kunichukua nilikuwa natembea kuelekea kwenye friji huko nasema chombo ya fundi yo Kennedy yo da au na jamani baby hebu nchoo basi kwanza nikageuka nikacheka nikarudi akasema ona anapotembea kama misusa vile ndo 
nikambusu basi anachukua tu video nikarudi kupata soda kwa friji akarusha mtandaoni huko sijui mie mie hata sielewi hata sijali tukala pale akasema anaenda kazini mara moja kisha atarudi kuangalia kama nimeamka nikamwambia poa mimi nalala tena nimechoka ile mbaya sitaki hata usumbufu kama una wanawake wako eh waambie yani niambie kabisa niondoke niende kwangu akasema hapana wanawake kutoka wapi bwana washaona nina mtu wangu wa nikome basi mimi nikacheka nikamwonea huruma hanijui vizuri nilianza kudate na Kennedy msikilizaji rasmi sasa na alikuwa ananipenda sana na jitegi sana kwenye dali kunijali na kunipa pesa lakini nilishazoea pesa nyingi wakati akinipa pesa ni laki tu hata initoshi nishakuwa na matumizi mengi sana hadi mafuta nilishaanza kupaka yale ya sabra nilianza kungaa sasa pamoja na yote squiet kuacha kumisi dizo wangu lakini alinipiga siwezi kuwa naye lakini sikuacha kudanga nilikuwa nakula vichwa kama kawaida na nikarudiana na nikarudiana hadi na Mr. Machi mnamkumbuka naye nikula pesa tu nikarekebisha vizuri nyumba ya bibi hadi ceiling board nikaweka nikapaka rangi fence nini geti niliweka japo dogo Farida alikuwa anaendelea kusimamia saluni japo mimi nishajifunza sana mambo ya saluni na nikawa najua kuset kushonea maweaving na kusokota trend hizi pia na rasta mabutu kasoro ebo tu na nilikuwa fundi aswa ila ndo sishikishiki sasa nikisikia tu danga mie huyo naenda mdogo wangu nilimfungulia account na kumwekea pesa nilitaka kimaliza darasa la saba aanze kidato cha kwanza shule vizuri binafsi sikutaka some tena sent kayumba nilipata shoga mwingine rafiki aliyekuwa anapenda sana kuja saluni anaitwa Najima tulizoeana sana mimi na Najima sana mimi na Najima kipindi hiko chumbani kwangu kuko full kabati dressing table na kulikuwa kukubwa sana kwa bibi fresh kabisa basi anakuja na lala naye hata wiki hivyo Najima hadi bibi alimzoea naye alikuwa timu ya mjinia siku moja bana tulitoka mimi na Najima tukaenda zetu ba kama kawaida ndipo tunakopataga madanga ilikuwa ni kanivo pale tukapewa meza tukakaa na kuagiza bia zetu pale taratibu maana huwa hatuendi kama hatuna pesa ya kuanzia kunywa baada ya muda zikaagizwa bia hizo nne zikaletwa tukakonyezana kesho tukamuliza mhudumu nani kaleta hizo huruma akasema meza ile pale tukaangalia walikuwa kaka fulani hivi watatu wamekaa pale mmoja alinyanyua grace juu kuonesha kwamba anatusalimia na mimi nika nikamwangusha tabasamu pale. Najima akasema shoga wakaka watana shati wao alikaa, alafu mbona wazuri? Nikasema tulia kunywa bia wewe. <laughs> Mwezo nimeshaanza kuvutiwa nao wewe. Maana kila siku vidingi vidingi. Na watu wenyewe sura mbaya jamani. Kila tukikaa kama tuko kijijini jamani pesa ngumu. Alisema hivyo Najima mimi nikacheka sana. Tulikunywa bia moja moja ikaisha mara muhudumu akaja akasema wanawaita eti mkakae pale. Mimi nikasema watufuate, si tuko hapa. Khe, tuwafate hiyo vipi? Muduma kaenda kawaambia nikaona wamebebesha mavinywaji yao wakaja. Yule alionyesha grass juu akaja akakaa karibu na mimi. Na mwingine wakatusalimia pale kisha wakajitambulisha. Yule wa karibu na mimi akasema anaitwa Chris. Ni doctor meta hapo hapo. Nikasema okay na wenzio wakajitambulisha na sisi tukajitambulisha. Chris akasema Mary nimefurahi sana kukufahamu maana toka mnaingia hapa niliwaona aisome ni vuruga kabisa. <laughs> Mimi nikacheka tu basi tukanunuliwa pale msosi tukala na tukaendelea kunywa tukaenda zetu club na muda wa kulala akaomba twende naye haikuwa shida. Wenzie mwenzie aliondoka na Najma na mi nikaondoka na Chris alikuwa anaishi Meta hospitali ndani kwenye kota za madokta. Tuliingia ndani alikuwa na gari kisha akaniambia Naomba tupime kwanza Mary maana mimi nataka kufanya mapenzi na wewe bila kinga. Eh nyie nilikuwa naogopa maana sikupima muda mrefu sababu nilikuwa nafanya sana bila kinga lakini pia nilikuwa nafanya na kinga nikajiamini kiasi alichukua vipimo akapima majibu yakawa safi tukatiana kavu kavu asubuhi akaniambia Mary naomba niwe mkweli kwako nimekupenda sana lakini nina mwanamke mbaya bado sijafunga naye ndoa ila yupo mbioni kuwa mke wangu na vikao vya harusi tayari naishi uyole yeye na mwanangu na huo nakuja kunisalimia Nimekumbia ukweli sababu nimekupenda sana my love naomba uwe unanipa tu tunatiana tu. Nikamwambia haina noma. Oh ukiwa unanitaka andaa tu lake tunakuja tunapeana. Yule doctor asema poa basi Mary. 
hapo nimekuelewa. Mida ya saa sita niliondoka zangu na laki mfukoni. Nikafika saluni kwanza nikamkuta da Frida na mteja. Akasema shoga una kesi nikasema we kesi gani? Akasema Kennedy katoka hapa anakutafuta kama anakudai figo. Nikasema kisa nini mpaka nitafute? Eh hatujui mtafute. Nikasema yeye si ndo ana shida. Hata nitafuta yeye. Nikawa namaliza tu kuongea pale na simu ikaita. Nilipomaliza tu kuongea na simu ikaita. Niliwasha. Maana nilikuwa nishaizima. Nikapokea ni yeye. Akasema Mary. Kwa nini unanifanyia hivi? Mary wewe ni wakwenda kutiwa na dokta yule malaya yule. Wanasema ni mwathirika. Nikasema bana wewe ongea taratibu ni kuelewe. Oh jana ulikupo wapi? Nikamwambia vipi kwani? Eh? Umeniona? Sasa mbona unanichunga? Oh Mary watu walikuwa wananiambia hujatulia kumbe kweli Mary kweli nikakata simu. Kaona huyu mpumbavu nini? Hata mimi story yetu umeenda kuongea na Chris sijui nini na nini umeenda kula na Chris. Kwanza nilicheka. Akaniambia unanicheka nini? Unacheka nini? Ngambia unachekesha bwana wewe nawe. Nikamwambia Ken, ushambi usijatulia. Sasa unanishangaza unanitafuta wa nini? Yaani ushambi usijatulia hasa kwa nini unanitafuta? Tafuta aliyetulia bwana wewe achana na mimi. Oh Mary Mary kweli. Mary kweli unachoniambia utanikumbuka na kuambia nikamwambia yeye naenda huko kafia mbele huko achana na mimi. Nikamkatia simu. Akatuma message Zalawama mimi siji kibao mimi hata sikujali kwanza ndio kwanza nikamblock sikutaka kelele mimi niliendelea na tabia yangu ya kudanga kama kawaida huko Chris akinihitaji naenda na tiana naye ananipa pesa lakini tunapima kwanza na tukao kama washikaji na Chris siku moja dada yangu dada tatu Aliniomba tutoke. Ana rafiki zake wamekuja sasa nataka tuende nao city pub. Mimi nikamwambia poa. <coughs> Nikapendeza zangu. Kipindi hiko ni na rangi yangu matata sana na waka. Nimeshoni na weaving refu. Unaweza kusema labda mimi ni Mwarabu. Tukachukua bajaji tukaenda kitendo cha kufika pale kwa nje counter pale kufika pale kwa nje counter ya, ya, ya nje ile nikaona wanaume hao wanne afute nilishatembea nao mm. kwanza nikaguna alafu nikapita speed mmoja akaita Mary nikakausha tukaingia counter ya ndani nako naona kama wanaume watano nao tayari nilishatembea nao ui kijasho sasa kilinitoka na wote na wachuna na waacha hewani na wamekaa tofauti tofauti niliwaza datatu walinigundua nini sasa kibina waza kama datatu wamenigundua akasema vipi nikamwambia nataka kwenda chooni akasema twende yule rafiki yake mmoja tulie kuja naye akakaa sisi tukaenda na datatu akasema kuna nini nikamwambia datatu datatu hapa sio kwa kukaa. Kwa nini? Nikamwambia nimeona wanaume kibao. Na hao wanaume wote ninawaona nimeshatembea nao. Sasa wakiamua kunikamata hapa. Wakinipiga hapa. Mimi mbona nitajuta? Datatu akaniambia, "Wewe Mary, kwani wangapi?" Nikamwambia kwa kama tisa. <laughs> Datatu akacheka, akasema dogo. Mbea dogo. Mbea ndogo sana wao wow, wanaume tisa wote hao ngoja je huyo maana anataka kunitambulisha mwanaume wake kesha tutaondoka nikamwambia sawa ila natamani kujificha chini ya meza natatu kaniambia hapo kama umetembea utupu mdogo wangu maana kama ndo wanaume tisa hali ni tete tukacheka tukarudi ndani tulivorudi ndani mimi nikajikausha mara nikasikia datatu anasema ehe huyu hapa rafiki yangu nikageukia na muona msichana ambaye simjui ila tupo na ila tupo na dr Chris ambaye aliniminyia jicho 
wakavuta meza wakakaa. Wakatutambulisha, yule dada akasema huyu ndo my love, tunapendana hatari. Miki moyo ni nacheka mno. Namwangalia Chris, naye Chris ananiangalia na nikonyeza. Basi tulikunywa bia moja moja, Chris akanitumia message umependeza leo, uje basi baby home. Nikamwambia si una my love wako jamani pembeni na kaja kujitambulisha hapa kwamba wewe ndo my love wako. Chris yule daktari akanambia wapi bwana wewe njoo bwana mimi nakupa laki na nusu. Nikamwambia poa mbele laki na nusu tena. Basi tuliaga tukahamia sehemu nyingine na kwa nikakuta wanaume nilotembea nao akiwemo Kennedy. Nikaona da maisha yameanza kunidondokea. Watu ni wale wale. Chris yule daktari alinipigia simu niende nikaenda nikalala akanipa pesa. Nikaagiza na mafuta kwa sabra. Nikarudi zangu home na kutabibi anaumwa kweli kweli. Kikweli nilichanganyikiwa. Uzuri pesa ipo. Nilimpeleka hospitalini bibi alilazwa kama siku tatu lakini unajua tena uzee bibi aliweza kufariki. Kikweli nilichanganyikiwa sana. Siku ya mazishi ya bibi yangu nilimuona Dizo yuko bize na kuchimba kaburi na kubeba nyeneza. Moyo wangu niuma sana. Na alikuja kunipa pole maskini. Tulilia msiba kama mwezi hivi. Chris na yule daktari alikuja. Uh, naye pia alikuwa ananifariji na alikuja mpaka msibani. Kikao kilikaliko cha familia nyumbani. Uh, nyumba kakabidhiwa mjomba ambaye naye akahamia. Siku alivyohamia tu akasema kina Mary mmekuwa mimi na mke wangu na familia siwezi kutunza misichana mikubwa kuto kudanga huko. Eh? Naopa mwezi muwe mmehama vinginevyo mtakuta vitu nje. He? Ili data. Ngasa mjomba. <laughs> mimi na na hii nyumba. Nimerekebisha hivi. Alafu unasemaje? Mjomba kanambia kuna mtu alikuomba urekebishe hii nyumba. Hmm? Siki here here chako. Kwa ni nyumba mamako hii. Hmm? Kwanza una kiburi. Ninayeweza kubakia naye hapa ni mdogo wako. Wewe nakupa siku nne. Uwe haupo hapa. Nilichoka. Nilondoka nikaenda kwa dada tatu. Nikamwambia dada tatu yale yale yotokea pale nyumbani. Dada tatu akaniambia mdogo wangu, "Hama. Tafuta hata single room kakae." Nikasema sawa. Nilimtafuta dalali, nikatafutiwa chumba siku hiyo hiyo nikabeba vitu vyangu. Nilibeba vitu vyangu tu na nikamwaga Mick mdogo wangu. Kisha nikaenda. Nilienda naye mdogo wangu Mick ili naye akapajue kwangu. Maana siku mia mbali sana ni soko matola. Siku ya pili yake nikaenda saluni. Siku ya mimi macho yangu nilikuta mageti yamengolewa ndani, chumba hakuna kitu, hata kapeti hakuna. Kwanza nikakaa chini. Sikujua nini kimetokea kabisa kabisa sikujua. Mbona ofisi yangu imekuwa hivyo jamani? Nani kanifanya hivi? Bibi amekufa naanza kupata mikosi mimi kweli? Watu walijaa walikuwa wananipa pole na wakanishauri niende polisi. Nilinda zangu polisi nikaandikisha polisi mmoja nikaja naye hadi eneo la tukio. Akasema watalifuatilia. Mimi nikarudi kwangu. Nikiwa mnyonge sana na waza nitaishije sasa? Na Mbea ndo imeshakuwa maarufu. Yaani mimi nimeshakuwa maarufu kwa kudanga. Maana wanaume wengi nimetoka nao. Sasa naishi vipi? Nilitegemea saluni itanilisha lakini nafanyaje sasa? Aise niliwaza mengi, nikaona nijikopeshe pesa. Na nilizomwekea mdogo wangu ili angalau sasa nifanye biashara hata ya nguo. Siku hiyo nilishinda nimelala, sikutaka hata kuonana na mtu. Farida Farida alikuja jioni sana. Akanitia moyo na kunipa pole, akasema naye anaondoka zake maana mjomba amemfukuza. Da Farida akasema amepata kazi ya saluni Dodoma hivyo anaenda zake. Nikamwambia sawa, kweli kesho za kesho yake aliondoka zake maana yeye alikuwa na begi lake la nguo tu. Mi nilisubiri mida ya sambili nilienda bank na nilipofika bank nikatoa pesa zote nikaenda mjini sasa nikatoa na akiba yangu yote kwenye mpesa ili ninunue nguo za kuuza. Nilipanda daladala nikaenda Mwanjelwa. Nilishuka vizuri nikaanza kutembea kuelekea Sido sasa. 
Nikiwa ndo naimaliza stand nilishtuka na vuta nywele kwa nyuma. Kuna mtu alinivuta nywele. Ui, nani tena ui? Na nilikuwa nimeshonea weaving. Nilitaka kugeuka nikakutana na kibao. Sijakaa sawa ni kala kibao kingine. Ah, akanikata mtama nikaanguka chini puvu. Sijui nini kimetokea. Nilishambuliwa. Walikuwa dada kama hao watatu. Wote wananishushia kipigo. Pochi yangu ilianguka huko, mimi niko chini na pigwa. Nikasema jambo lao mnanishambulia. Ui, ni makosa nini mimi? Mmoja akasema ujui eh, malaya mkubwa wewe. Eh? Ni wakunifanyia mimi? Mimi nilale na njaa. Mume wangu ananitukana kama nini? Yote ni kwa sababu yako kaaba mkubwa wewe. Ni uwe upe au? Au ni hako kashepuka kwako? Sasa leo nakukomesha. I say Waliendelea kunipiga magumi na mateke. Mimi nilikuwa naziba sura tu nilianza hadi kutoka na damu. Maana nilikuwa naumizwa hasa maeneo ya mikononi. Maana nilikuwa nimeziba sura kwa kutumia mikono yangu kwa kwa nilipiga sana. Mmoja akasema leta kikopo tumwagie sura hiyo tuone nani atamtaka. Wanawake wengi walikuwa wamesimama wametuzunguka. Wanawake wengi tu walikuwa wamesimama, wametuzunguka, wakitaka kusaidia, yule dada anawaambia, "Ungekuwa unanyanyasika na watoto na mume, kakutelekeza, kisa kahaba ungefanyaje?" Hmm? Basi, wanawake wanaumiaga sana na waume zao. Wakawa wananiacha, wengine wananipiga. I say nililia sana. Wengine walikuwa na shadadia, piga huyo. Piga piga. Bahati nzuri ilitokea kaka mmoja hivi ni conductor akasema nyie kuna nini? Wakaja na wengine wananiona mimi niko chini. Nishechaniwa nguo maana nilivaa kigauni, matiti yangu yako wazi, maana tasidilia pia sivaagi. Huku chini ndio usiseme. Hali ilikuwa mbaya. Mkaka mmoja kanisimamisha. Lakini wale wasichana walishika gauni na kulimalizia nilibaki na chupi tu sina kitu nikajiziba matiti huku nalia nilimkumbuka sana bibi yangu maskini alikuwa ananitetea leo sina mtu duniani ona nadharilika wanawake waliendelea kunizodoa kaka aliyenishika akasema nyie wanawake mmekosa akili mnamdharirishaje mwanamke mwenzenu hivi wakati huo msikilizaji mimi nalia yule kaka Alitoa ovaloli lake la sare ya ukondakta akanipatia nivae. Nilivaa suruali ilinitosha. Akawa anasema Anawasema wale wa mama, lakini wao walikuwa wananizomea tu. Wanasema mme wa mtu ni sumu. Na tukikukamata mahali popote mwendo ni ule ule. Niliumia sana. Nalia tu. Yule kaka alinichukua mpaka kwenye dalala yake aliyokuwa iliyokuwa iko kwenye foleni. Akasema dada pole sana. Nikamwambia asante. Hapo nimeshakuwa timtim nywele kama kichaa. Yule kaka kanuliza imekwaje? Nikasema sijui. Hata siwojui. Wamenivamia tu. Yule kaka alinipa pole sana. Nikasema Mungu wangu pochi yangu. Yule kaka akasema ipoje? Nikamweleza akaza mm. Ngoja nikacheki. Alienda tulipokuwa panaonekana. Akarudi, akasema hakuna pale. Ila kuna mtu aliona inaanguka. Na teja mmoja akawa ameokota akakimbia. Aiseni lishika kichwa nikasema Mungu wangu. Nini kimenipata mimi jamani? Niliangua kilio upya maana sina hata mia. Hapo hata nauli tu ya kurudia sina. Maana pesa zote zilikuwa zipo kwenye ile pochi nilihuzunika sana. Alinifariji yule kaka. Akasema unaishi wapi? Nikamwambia soko Matola. Akasema dada. Hama kwa muda. Au jifungie kwa muda hadi haya mambo yatulie sawa. Nikamwambia sawa kaka. Yule kaka kanembe usijali. Huyo sio wa kwanza kufanywa haya. Na hii ndio dunia. Usijali kabisa sawa? Nikasema sawa asante. Akanipa shilingi 4000, akasema hii itakusaidia 
kukufikisha kwako. Nikamwambia sawa. Nilishuka, nikapanda daladala mpaka kwangu. Kiukweli nilichanganyikiwa kabisa sijui nini nifanye mpaka hapo sina simu wala nini. Nilijilaza chumbani kwangu mara kaja rafiki yangu sasa Najma. Akanikuta na Lia. Akasema nini jamani? Ilibidi nimsimulie Najma. Najma akaniambia, "Mm, shoga yangu, sasa inakuwaje?" Nikamwambia, "Sijui hata." Twende tukarinyu line, mimi nakupa kasi mkangu kadogo dogo. Maisha ni lazima endelee. Nikamwambia kweli. Ila sina hamu kabisa ya kuishi mbea. Na sijui niende wapi. Nilipomwambia hivyo Najma akaniambia tulia. Hapo una hasira. Una hasira sasa hivi. Tutajua, twende. Twende kwanza karinyo laini. Nikamwambia sitamani hata kutoka huko nje mimi. Sitamani hata kutoka huko nje. Najma akaniambia ngoje basi, nikakununulia. Nikamwambia sawa. Kweli Najma akatoka akaenda ku renew laini, akanunua na chipsi, akaja nazo. Siku hiyo nililala kwangu, tunapiga sana story na nanitia sana moyo Najma. Akaniambia kesho tunde zetu viwanja, mbona wewe una nyota ya wenye pesa? Nikamwambia shoga naogopa. Naogopa. Kabisa? Naogopa. Najma kanembe usiogope bana. Wewe unatafuta mtaji, usiogope. Nikamwambia sawa. Tulishinda kama siku tatu kisha tukaenda viwanja sasa. Yaani nilikuwa kama nimepaa kwa nani kinyesi hivi. Kwanza wengi nao kutana nao wananifahamu. Na nikawa sipati kabisa mtu. Anapata Najma tu, anapata wanaume. Nilihangaika siku kama nne nikapata bwana akanipa shilingi 1030 nikaona hii ni pesa ya kula. Lakini sina ya kusuka. Sina ela mafuta. Nikaona acha hapa ni mtafute Chris yule daktari. Nilijibeba, nikaenda. Nikaenda meta, mida ya kazi. Nilimtafuta. Nikampata, alifurahi sana kuniona, lakini akasema mbona kama umekonda Mary? Nikasema Aisha tu. Nilipata matatizo ndo niko hivi. Yule daktari akaniambia pole sana Mary, niambie lakini. Muda huo tuko nje parking kabla hata sijajua ni mjibu nini. Alikuja dina mmoja akiwa amefura akaja tulipo akasema Chris bado unaendelea na ukaba wako si ndio Yaani ndoa yetu wiki ijayo leo nakuona na kaba wako Yule dada akanigeukea Akasema wewe dada sitaki kuchafua hali ya hewa hapa na nikaharibu kibarua changu hapa sioni shida mwenzio naomba iwe mwanzo na mwisho kukuona na mme wangu mtarajio Mimi ni mtu mbaya sana usiombe kabisa ikubadilikie Chris akamtazama yule dada akamwambia ndo nini sasa unafanya? Bo unapenda sana drama wewe. Kwa nini cha ajabu hapa nini? Mtu asinitafute kama ana shida ya kiafya jamani. Kiafya kiafya gani bwana? Sange kuja ofisini. Au ameshaukwa ndo kaja kaomba ushukuomba ushauri. Sitaki Chris nimeshasema we mbwa sitaki. Chris alisonya kisha akaondoka zake. Na mwanamke wake akanipandisha akanishusha kisha akaondoka zake. Nilitoka nimeloana. Nilifika gitini nikaona nitembee mpaka kwetu. Nikiwa njiani simu ya mama mwenye nyumba ikaita. Akasema mwezi unaisha na kodi yako ilikuwa mwisho jana. Sasa naona kimya. Nini shapata mpangaji huku? Naomba uhame ili mpangaji mpya aingie. Jamani. Mara hii kodi nayo imeisha. Mbona mambo yanakuja kasi sana? Sasa mimi nakwenda wapi? Yule mama akaniambia unanisikia? Ama nifanye usafi bana. Nakupa leo tu na kesho mwisho mchana. Huo umeama. Eh. Niliona kama dunia inazunguka hata kujibu nilishindwa. Nikamkumbuka mama yangu sana, nikamkumbuka bibi yangu sana, nikalia tu lakini nikajikaza. Nikaendelea kutembea huku nikiwaza nifanyaje? Nikamkumbuka Dizo, ananipenda. 
nikirudi atanipokea kwa mikono miwili. Nitaolewa na kuendelea na maisha. Cha msingi niende tu kwake. Bas kweli nikarudi nikatembea mpaka Kadege nikapanda magari ya mwanjeo kwa pale nikapanda ya Soweto maana ilikuwa ni Jumapili nilijua lazima tu atakuwa nyumbani. Nilifika Soweto nikatembea hadi kwake nilifungua geti nikaingia uwani hapa kuwa na mtu nikaenda mlangoni kwake nikagonga kulikuwa kimya Mara nasikia kama mtu anatapika kwa chooni niliendel kugonga nasikia bebi ni wewe alikuwa ni dizo Akasababi bado una 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 unani pole mama bado unatapika Najua mimba changa hiyo inatesa sana lakini ivumilia mke wangu Lizo alikuwa anaongea maneno nikashtuka nikiwa mlangoni na yeye anaongea akiwa ndani nilitetemeka nigonge au nisigonge Nikasika choki na safisho nasikia pole baby mwanamke anasema asante mme wangu mimi mimba inaniteza sana Lizo naye namsikia anasema haitakuwa kidume iko unaniletea mke wangu mwanamke anacheka mwenye akasema na, nasikia kama mlango kama unagongwa Lizo akasema mbona mimi sijasikia Yule dada akasema, "Ngoja niende." Dizo akawa anamwambia yule dada, "Utakuja kufungulia na mashetani mke wangu, hakuna mtu bwana." Nikamsikia mwanamke anasema, "Ngoja na kuja." Ah, mimi kusikia hivyo kwanza nikageuza na kuanza kupiga hatua kuelekea nje. Mara mlango ukafunguliwa, nikasikia karibu. Niligeuka yule mwanamke akasema, "Mary, karibu, mbona unaondoka?" Mimi sikumjibu lakini mbona yeye yeah, alinijua? Mimi sikumjua. Dizo kasema nani? Akiwa yuko bado ndani lakini Dizo bado alikuwa hajatoka nje. Mwanamke wake akasema ni Mary. Dizo naye akaja mimi nikiwa nimesimama alivoniona tu aliniangalia kama kuamini. Mke wake akasema karibu ndani Mary. Dizo akasema umekosea njia huku na kitu ulisahau labda nikupate. Nilichoka. Sikujibu keto kusema kweli. Nikageuka zangu na kuendelea kuondoka. Nilikuwa na donge limenijaa shingoni hapa, limenikaba. Yaani nilitamani kupasuka. Sikuamini kabisa kama Dizo naye kaoa sasa. Nafanyaje mimi? Nilitoka nje ya geti nikatembea. Hatua kama tano. Nikaona sioni mbele, nikajishikilia kwenye ukuta wa nyumba ya mtu. Nikajisemea, "Mary uliachwa mdogo na mama yako. Ukakuwa na bibi naye kakuacha. Ulumia sana, mbona ukufa?" Eh? Simbuse kuoa kwa Dizo, achana naye. Nilijipa hayo maneno ya ujasiri kisha nikatembea mpaka stand nikapanda daladala siwezi hata kuongea koli na uma hatari. Nilipigua simu nikaangalia alikuwa ni Najima. Sikuweza kupokea, nikatuma message tu ya kwamba nitumie message. Akasema dia, nimepata bwana Mzambia hivi kesho nataka twende wote Zambia. Sasa hivi nataka tutoke njoo basi tuagane si tupo. Mwailubi hapa. Nikamwambia niko mbali kidogo siwezi kuja mpenzi endeleeni tu. Ah jamani Mary njoo. Kiukweli alikuwa na hamu kweli ya kuniona. Akademia njoo bana. Unaweza pata hata pesa ya, ya kodi. Ah nilivosikia hivyo nikaenda. Kweli nilivofika nikawakuta. Akanitambulisha lakini sikuwa hata na raha kabisa. Nilikaa pale nilianza kunywa bia huko akili yangu hapo haipo kabisa. Shemo alikuwa mcheshi na Kiswahili chake cha kukotekotea basi mshida mtupu. Tulikaa paka mida ya sanne za usiku mkojo ulinibana nikaenda chooni nikajisaidia sijaleo ajapo nimekunywa sana. Nilikuwa na mawazo siji baada ya kesho naenda wapi. Wakati natoka chooni nikashtukia na shuko mkono kumtizama alikuwa ni Chris yule daktari. Nikao na jitoa mikono ni mwake. Chris akasema Mary ndio umenichukia? Nikamwambia sije kuchukia mimi naomba tu naomba uniache na sitaki shida nilionayo yananitosha. Dr. Chris akaniambia no Mary nimekumisi sana naomba twende mahali tukapumzike wewe ni mshikaji wangu sana siwezi kukuacha hivi hivi. Ah, nikawaza nikasema poa. Nikokuta nje. Akasema nitaondoka na gari ya mshikaji basi ili siwe michoro sana. Nitafika mahali kisha nitakutext uje nilipo nikamwambia poa. Aliingiza mkono mfukoni mwake akatoa shilingi 2020 akanipa akasema nauli. Nikachukua nikarudi zangu kina Najma tuliendelea kunywa. Kweli Chrissy yule daktari akan text ya kwamba yupo iwawa lodge niende nikasema poa nikamwaga shosti ya kwamba anaenda kulala nimechoka 
akamwambia bibi wake sijui nini nini sikioni yule kaka akanipa 1500 nikashukuru nikawaga nikachukua boda boda nje nikaenda kwa Chris nilipofika tukatiana bila hata kuongea chochote kile kisha Chris akasema una nini Mary mbona kama raha hauna kabisa Nikamwambia Chris ni shida baba shida nimeibiwa saluni kwangu na nimefukuzwa kwa bibi na sina cha kufanya sina pesa ninapoishi kodi imeisha Chris akaniambia da pole ndio maana upo upo tu jamani so ngeniambia ngeniambia ningekuambiaje Chris wakati nilikuja mwanamke wako akawa mbogo kweli kweli akawa mkali kweli kweli Chris akasema da kweli ese basi leo nitakupa laki mbili kalipe kwanza kodi kisha nitakutafutia nyingine nitakutumia kaambia sawa akasema hapa nipo na laki ila tutatoka mpaka benki nitakupa laki nyingine sawa usiwaze wewe ni mshikaji wangu sana Mary kaambia asante Chris sasa siwezi lala yule kisirani kaamia kabisa kwangu na ana wasiwasi sana naomba kimoja kisha nikupeleke au nasemaje sawa kweli tukatiana kisha tukaoga tukatoka safari hii <laughs> tulitoka wote alipitia bank akatoa pesa akanipa tena laki na nusu sijui aliwaza nini sio tena laki nilishukuru kwao nikawa na laki mbili na nusu lakini ukijumlisha na ile 1500 yule baba kule kwa shoga yangu inakuwa ni laki tatu na ile 2000 na ule alonipa ile kwa kama nilikuwa na kitatu kama ni 10015 kitu kama hicho akanipeleka na poishi kisha kaondoka zake nilimjua Chris nikajua hapo ndio nimeto, imetoka maana yeye anapendaga sana kunipa pesa tukitiana tu ananipa pesa nilikumbuka graduation ya mdogo wangu ya darasa la saba basi kesho yake nikaagiza keki nikatafuta kigauri changu cha heshima nilitaka mdogo wangu asiwe na kinyo, ayana siwe kinyonge sana nikaandana chakula kwa mjomba pale nikamwambia ite marafiki zake mama mwenye nyumba nikamlipa kodi ya mwezi mmoja siku ya graduation ilifika tulifanya graduation shule kisha party kidogo nyumbani mdogo wangu alifurahi sana mimi pia sikutaka jisikie mpoe kesheri ilisha salama kabisa kwa hiyo nikabaki sina hata mia tena siku zilipita niliwaza sana cha kufanya nikaona acha tu nimuite mdogo wangu kwanza niongee naye nikamuita kwangu nikamkalisha nikamwambia mdogo wangu mik unaponiona dada yako sikusoma niliacha shule ili niangaike wewe usome kwa raha nimpokee bibi sawa nimefanya mengi sana ambayo sijivuni lakini umemaliza elimu yako ya msingi miki sawa naomba sana 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 ukifaulu mik usome uje unisaidie mimi dada yako na mimi nitangaika niwezavyo usome mdogo wangu mimi na ni kama yatima hadi mjui baba hatuna mama wala bibi Najua kwa mjomba kuna changamoto lakini vumilia mik. Usijiingize katika makundi mabaya mdogo wangu usivute mibangi au kaa muhuni. Dada yako nitakufa na utabaki peke yako duniani. Nani atakaye kuokota mik? Ukiwa mwalifu ukafungwa, nani atakusaidia? Sisi ni yatima. Elemona mdogo wangu mik anatoa machozi akasema dada najua unacho unavyoongea una najua. Najua unavohangaika mpaka nilipo sijai kukosa kitu na kuahidi dada nitasoma sana niji ni kulee maana najua mimi ni mwanaume na ndiye baba yako Nilimwangalia sana mdogo wangu Miki machozi akanitoka tukalia wote Alilala kwangu siku hiyo asubuhi akaondoka Siku hiyo sikuwa hata na pesa ya kula Mary mimi nilikaa nikaanza sana cha kufanya njai na nyuma Nikashinda nimelala tu Mida ya saa nane nikasikia mlango na gongwa nikaufungua akaja Miki. Nikamwambia vipi? Akasema nimekuletea chakula. Nikamwambia mm, Miki umepata wapi hela? Akasema wewe kula dada. Nikasema hapana hadi nijue umepata wapi pesa. Akasema dada yule baba jirani alikuja na mizigo tukamsaidia kushusha yule mangi. Tulipomaliza akatoa shilingi 10,000. Mimi nikakataa akasema chukua umenisaidia kazi. Nikamwambia Miki Miki, kweli? Kweli dada? Nikamwambia haya, asante. Nikapokea kile kifungashio kilikuwa na chips mayai na mishkaki na soda pia. Nilimtazama machozi alinitoka kusema ukweli. 
Akasema sasa mbona unalia tena lada au pilipili kale? Nikasema Miki. Nilikuwa sina hata mia huko ndani. Nilikuwa sijui nakula nini. Nilipomwambia hivyo mdogo wangu Miki, mdogo wangu akaniambia dada nilijua tu. Dada, kwa nini usimtafute Shem Dizo muonge? Eh, nikashtuka. Nikamwambia nini? Akasema ndio muonge tu, anaweza kukusaidia mtaji. Nikasema ishia hapo hapo Miki, sawa. Sitaki upumbavu urudi tena kuongea. Naomba uniache. Niache nile kwa raha. Sitaki chochote kutoka kwa yule. Acha nifenja. Abasi dada nimekuelewa. Nilimsonya kisha nikaendelea kula. Mimi ya jioni akaniaga kwamba anaondoka zake. Mimi nikabaki na jiwazia. Mara simu yangu ikaita namba ngine nikapokea nasikia bebe mbona umenisusa hivyo. Na hujanunua mafuta muda mrefu sana au yapo. Nilifurahi kusikia sauti yake alikuwa ni Sabra. Nikamwambia shogango nina majanga. Nina majanga. Sabra akasema nini tena? Ilibidi nianze kumsimulia mwanzo mwisho akasema shoga. Ha, wenzao wakiona majanga wanahama mji. Sio, unapotea. Unapotea kwa muda kwenye huo mji ukija unarudi unakuwa mpya. Wanashoboka tena. Hebu njoo Dar es Salaam wewe acha kukakana stress fanya maisha yaende mbele sawa. Njoda. Na kubwa unaenda kujichetua posta wakati unaishi Tabata anakujua nani? Njoda shoga yangu. Mimi naishi kwangu. Sawa. Utaishi kwangu, tutaishi tutafuta pesa pamoja njoo shoga yangu. Na uzuri huo unataka kufa na njaa hebu njoda bwana huko. Mbea 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 kitu gani? Mbea nalo hilo jiji. Njoda hili ndo jiji. Nikamwambia Sabra sina hata mia. Hiyo nauli natolea wapi shoga? Na kutumia nauli, fanya uje mpenzi. Nikamwambia sawa. Basi asante. Akasema usijali. Kweli alivokata simu kidogo tu message kaingia imethibitishwa laki. Nilifurahi akatuma message njoo mpenzi. Hama Mbea. Mbea kwenye kijijini uko njoo mjini baby uoge maji ya bahari. Alikuwa anasema hivyo sabra nilicheka nikasema dia ni pesa kwa mbili ni age ndugu. Na ni mwache mdogo wangu katika mazingira mazuri kisha nakuja. Sabra akasema sawa. Sabra akasema sawa. Niliwaza kuhusu vitu vyangu. Nikaona pote ile mbali acha niuze nitaanza ga upya. Nikampigia kaka moja vini bingwa sana kuuza vitu yuzi akaja muda ule ule akatheyaka. Aka akathaminisha vitu akapiga picha kitanda godoro kabati na dressing table akasema kesho na kuletea nyuki hapa nyomi. Wanasepa na mali nikacheka tu mwenyewe. Basi nililala nikiwa nina amani sasa. Siku ya pili kweli mida ya saa 3 alikuja na watu wa kununua vile vitu tena kwa bei nzuri naye akachukua chake mie kwenye mpesa ilimtafuta na Chris nikadialia shida alivyokuwa mshenzi akasema tukutane kwake kwa ni mwanamke wake kasafiri nilienda akanitia akanipa laki na nusu siku iliyofuata nilimchukua mdogo wangu nikamnunulia nguo na viatu mchanganyiko vya mitumba na za special za kutokea nini na masweta ila blangeti nilimpa la kwangu japo alikuwa nalo la kwake nikamwongezea tu nilitaka nimwache katika mazingira mazuri mdogo wangu Miki pia nikamnunulia boxer za kijanja nikamwaga kwa maana nenda da kutafuta maisha akasema sawa namba yangu ya simu alishika nikamwambia kukiwa kuna shida nitafute akasema sawa siku hiyo iliyofuata mimi nikapanda basi safari ya kuelekea daika imewadia nilikuwa nawasiliana sana na shoga yangu Sabra njia nzima hadi nilipofika kibaha sasa nikampigia nikamwambia lakini simu haikuwa inapatikana nilijaribu we wapi simu imezimwa nilifika mbezi hapatikani nikafika stand nikashuka na piga simu haipatikani niko na mabegi kama yote mjini mimi sio mwenyeji sana na mamdogo simjui hata naishi wapi maana alikuaga ana ugomvi na mama hivyo na mimi hakuwa ananipenda sana sasa nafanyaje mwenyeji wangu simu yake haipatikani Nilichanga nyikiwa. Jamani, sasa nafanya nini? Wazo likanijia hapa nitafute tu sehemu nikalale. Maana pesa kidogo nilikuwa nayo. Nikachukua mizigo yangu kwenye buti konda akaniambia una mabegi makubwa wewe unaelekea wapi maana 
si tunaenda hadi shekilango kama njia kule twende wote nikafikiria nikaona okay kweli kule njirani na senza na huko ndiko kuna lodge nyingi na nazijua nikasema poa akanekea mizigo ndani ya buti nikapanda tena naye akapanda na safari hii alisema nikae pale mbele kabisa kwenye siti ya konda japo kwenye gari kulikuwa kuna siti na baadhi ya watu konda akasema mimi naitwa Rich au naitwa nani nikaja naitwa Mary dereva kadaki akasema wao una jina zuri kama wewe mwenyewe Richie yule conductor akasema Mary unaelekea wapi nimetamani kweli kuongea na wewe na kuwa pamoja na wewe usiku leo kasa <laughs> mimi nilitakiwa nipokee wewe na ndugu yangu hajapokea simu hivyo nitamsubiri cheki langu ah, unaweza wenda hata kesho kwa hiyo ndugu yako naomba niongee na wewe tafadhali akili chafu kanijia huyu atanipa pesa na kuninunulia chakula pesa yangu itabaki salama kabisa nikasa ngoja tushuke basi akasema kama umekubali Mary usishuke sisi tunashusha hapo watu kisha tuna report of scene tunaenda kuosha gari kisha mimi na kuwa huru dereva ya anaenda kupaki ndipo tutakapo enda mahali kuweza kupumzika nikamwambia poa kweli tulifika shikilango watu kashuka nao wakaenda ku report mimi nikiwa nje ofisi yao nimesimama tunamuaza sabra kwa nini hapatikani na kwa nini kaniingiza mjini wakati anajua kabisa ninakuja na nilimwambia kabisa ninakuja na yeye ndiye aliniambia nije da kwa nini hapatikani Nikawaza sana nini nifanye sasa? Kwa wakati huo nikiwa da maana sijui kabisa pa kuanzia. Nikiwa nawaza nikashika simu. Nikiwa namtafuta tena Sabra, mara alipita mtu na bodaboda akanikwapua simu piu. Ka nilichanga nyikiwa na namba ya Sabra sikuona kichwani. Nilijiona ninamkosi sana kwenye maisha yangu nikasema sasa nafanya nini mjini hapa mimi? Ninaanzia wapi sasa? Rich ndo tumaini langu pekee hapa. Nitamganda huyu mpaka akome. Richard alirudi akakuta mimi nimesimama ninatia huruma akasema vipi nikaambia mtu kaiba simu yangu kakimbia akasema he imekuwaaje nikasema akanikwa pulia nilikuwa nampigia dadangu akasema he aina gani nikaambia smartphone niliamua kudanganya hivyo msikilizaji akasema da una email ya namba ya simu yako nikasema sina da tutajua nini cha kufanya twende tukaondoka mpaka sheli moja hivi mitaa pale pale kuna car wash gari ikaanza kuoshwa Richard akaita bajaji tukapakia mabegi yetu na kwenda lodge tulifika mimi sina hata raha na muda huo ni kama saa mbili hivi na nusu za usiku nikaona ah, nioge kwanza nikaoga Rich akiwa yuko chumbani nikatoka naye nilipotoka naye akaingia bafuni Rich alikuwa msafi sana hanuki miguu hata nguo zake ni safi na anapaka na marash hayuko kama makondo wengine wa chafu chafu na pia ni mkaka wa kawaida sio mbaya anafaa kabisa kwa matumizi <laughs> <laughs> alivoga akaja kavaa akasema twende tukale basi nikasema sawa tukatoka na kwenda kula ye yeah, alikuwa na kula ugali samaki mimi chips nyama choma akasema unakunywa bia nikasema ndio lakini leo sijisikii Rich akacheka akasema sawa tukanywa soda akanunua maji na kurudi chumbani sasa Rich akasema Mary tokea nimekuona nilikupenda sana nikawa sijui nikuf, nikufate vipi ili uweze kunielewa maana mimi ni kazi yangu ndio kama unavyoiona na wewe unaonekana ni matawi sana Richard alizungumza hivyo. Yaani kwamba anaona kama mimi ni wa hali ya juu, maisha fulani hivi. Nikajikaza. Nikajikaza muda ule. Ah, uh, nikawa tu namshukuru, shukuru. Sasa wewe ni mwenyeji wa wapi aliniuliza hivyo? Kabla mimi ni mwenyeji wa Mbea. Nilikuja huku kuna kazi niliambiwa nimepata na nikatumiwa na nauli lakini nimefika wapati kadi. Hebe pia si ndugu huko da kabisa kabisa hapa inapa gonya hata siju nifanyaje. Licha akasema do basi turudi mbea nikasema hapana ise huko ni shaga kule na chumba nimeshaka bidhi Rich najua nitasota siku moja mbili tatu lakini nitapata tu kazi ya kufanya hata kuuza mgawa nitafanya Rich akaniambia do se pole sana dia basi utakaa hapa nitakuwa nalipa maana kesho na mimi nitakuwa mbea lakini kesho kutwa nipo hapa huna pesa nitapata nitamshitua jamaa fulani hivi akutafutie chumba sawa dia. Usiwaze hatuwezi kushindwa kuishi. Nikamwambia Rich asante sana. Nikambusu pale tulishikana shikana. Tukataka tukufanya mapenzi. Nikakumbuka kinga maana tujapima. Kumbe Rich naye alikuwa nazo basi tulitiana sana. Tu Rich alikuwa anajitahidi sana japo bado hamzidi dizo wangu ila nilienjoy sana. Aliniacha mida ya saa nane visa usiku. Akalala kidogo akaamka saa kumi akaoga akajiandaa akasema sasa mimi naenda bebe naomba nisubiri usidanganyike mimi nakupenda meri wangu naomba chukua pesa hii nunua hata simu ndogo 
na ule kisha kesho mimi narudi sawa nikamwambia sawa utanikuta bebe usiwaze japo nitatafuta kazi mahali akasema sawa kweli akanipa shilingi 1060 akanipa na na namba pia namba ya simu akaondoka Meni lile zangu mida ya saa mbili niliamka na uchovu wa safari na kutiwa nikaoga nikavaa sura yangu nikaenda akiwa nje kulikuwa kama kwa nje kulikuwa kama kuna bar flani hivi nikakaa niliagiza supu ikaja nikaona nimuuliza muhudumu kwanza jina nikasema unaitwa nani akasema naitwa Lailati nikamwambia mimi naitwa Mary akasema ah nikamwambia samani mimi nina shida najua unaweza kunisaidia wewe ni msichana mwenzangu Lailati akaniambia niambie akavuta kitaka kani kaniambia kunywa soda basi akasema asante akamuta mwenzie akaja kama soda tukaanza story nikaambia mimi ni mgeni Dar es Salaam na ninatafuta kazi Lailati akasema oh <laughs> Una elimu gani? Nikamwambia shoga ya form 4 fail kabisa ni ile fail. Lailati akacheka akasema sasa kazi kama hivi unataka kufanya. Nikamwambia yote itakayonifanya niweze kuishi mjini. Mm. Hapa labda kazi ya bando unaweza ukapata haraka shoga yangu. Lakini zingine <laughs> ni shida siku hizo nataka wasomi. Nikamwambia sawa. Basi nipate hata hiyo baa fulani kubwa kubwa hivi. Akasema sawa ngoja basi bosi wangu aje huyu ambaye yuko upande wa chakula huyu. Kisha nitakuunganisha naye. Nikambia sawa. Na ninataka simu au hadi kari yako nifuate. Akasema simu ina gani? Nikambia kitoche tu. Maana nimebiwa jana smartphone yangu. Akasema kuna dogo na uzaga ngoja nimpigie alete na anasajili line pia simu zake ni nzuri zinadumu nikambia sawa. Nitie akapiga simu kwa ile dogo akasema nakuja na hakuchelewa alikuja na boda boda nikachagua kinokia cha 40 kizuri akanipa na kila kitu chake nikaona nisajili line mpya maana kitambulicho nilichosajilia ya kwanza kilikuwa ni sio changu na vile nataka kuanza maisha mapya bora tu nianze upya nikawa fulu sasa nikamtafuta Rich akafurahi sana akasema nilikuwa nakuanza sana mpenzi umemkaja nikamwambia mimi niko poa nimeshapata simu Rich akasema sawa umenunua shingapi nikamwambia 40 akasema utakuwa umebakia huna kitu hapo Sibiri nikifika sehemu nitakutumia ya kula. Sawa mama eh? Nikamwambia sawa bebe asante sana. Akasema usije alimpenzi nakupenda sana Mary naomba usikate tamaa mimi nitakutunza sawa. Nikamwambia sawa bebe. Basi tukaongeongea pale akanisifia sifia, ameenjoy kitandani kisha akasema tu chat Mary mie sina ujanja basi nilianza kuchat na bebe mpya. Muda huo nimekaa pale pale na Lailati. Lailati akaenda kufanya kazi zake. Nikiwa pale akaja baba mmoja hivyo makamu kabisa akawa anaangalia wakati huo ni mchana kabisa akamwita Laila atakasema aje niulize kwamba nakula na kunywa kitu gani Laila akaja akasema dia zali hilo mm. si bibi wako yupo nikasema ndio Laila atakaniambia haya kuna mtu kajigonga dia kula na kunywa juu yake nikasema ah letee kuku shoga nusu na chips na bia ninywe Laila akasema hayo ndio mambo sasa alienda akaniletea msosi na bia mbili baridi zinazoendana na joto la daa. Kiukwe nilikula zangu nikashiba nikaanza kushushia sasa bia. Mara Lailati akaja akasema jamaa akasema amekuelewa. Ila nimemwambia wewe ni mke wa mtu. Nikasema wewe Lailati mke wa nani mie? He, dia, tulia. Ukiwa patikani ndio wanachachawa, wanatoa dau kubwa kuliko ukiwa unapatikana. Nikasema eh, akasema sema ndio hivyo. Anakupenda kwa gharama yoyote, anakutaka ukalale naye nikasema we Lailati kweli nawezaje sasa jamani mimi mpenzi mpenzi wangu kaondoka muda so mrefu akaniambia dia kwani kuondoka kaondoka na kei yako si unayo hapo hata tunavyoongea ipo shoga yangu si ndio umeikalia hapo mpe akupe pesa nikasema mm, jamani hapana bana nilijifanya mwema kumbe nimekubuhu Lailati akasema umeona gari lile pale aina gani nikamwambia range akasema sasa lile gari ndo lake ana pesa ila napenda kuja kula hapa msosi jiweke shoga yangu kamuneshe utundu wako wote utabadilisha maisha yako nakwambia dega sana mm, haya kwa hiyo ndo nafanyaje akasema haya ndo maneno utatoka naye mnaenda zenu huko mnaiona dunia unajichetua kisha warudi nikamwambia mm, hapa na mwaga vipi baby maana najua usiku atapiga akasema wewe mtu mzima diabu jiongeze bwana nawe 
nikamwambia Laila ate sawa. Basi nikanyanyuka nikaenda zangu chumbani nikavaa kigauni changu matata sana kifupi fulani kinanibana mno na kiatu kirefu. Nikachana wivi langu nilikuwa nimeshonea nikajipamba mwenye nikatoka zangu hadi kwa yule baba pale mezani kwake. Yule baba alitoa macho. Alitoa macho kuniona akasema damu mtoto mzuri sana. Mi nikacheka. Akasema tuhami hapa twende Mango Garden kuna rafiki zangu ananisubiri pale. Aliongea kwa lafudhi ya kisukuma nikajua tu nimeshapata kolo. Tulitoka huku mimi na chat na baby mara kwa mara hadi Mango Garden. Tulishuka kanishika kiuno mimi najitikisa tu niaje? Tukaingia tukaenda zetu kwenye meza fulani hivi. Imechefuka vinywaji bala ina wababa wanne na wake zao na sisi tukakaa. Kanitambulisha pale naitwa Mary akasema wewe ni shemeji yenu. Bas tukaendelea kunywa pale mpaka twanga wakaanza kupiga mziki mie mida ya saa tatu tatu hivi. Bebe akapiga simba la nyanyuka zangu nikamwambia bebe uh, mama ananipigia nomba nikapokea. Nidanganya hivyo akanipa fungu ya gari akasema kaongelee kwenye gari. Nikasema sawa. Kweli niliondoka na kwenda kwenye gari nikapokea huku nikajifanya nimelala mno. Akasema pole bebe nilijua tu utakuwa umelala maana umeniambia kwamba umeizunguka sana kutafuta kazi mchana. Nikamwambia kweli bebe pole nawe. Akasema asante bebe. Rich akasema asante bebe. Hivi ndo niko huku nyumbani. Si nilikwambia Mbea nina chumba nyumbani kwa anko eh. Nikamwambia hapana. Hapana bebe hujaniambia. Ah basi niko hapa mita ya mama Joni. Nikasema ah sawa. Basi lala mpenzi kesho nakuja jiandae kunipokea. Nikamwambia sawa bebe haina shida. Tukagana mimi na Rich kisha kakata sehemu yake nikarudiza kwenye mziki mziki Mida saa sita msukuma akasema tukalale na walikuwa wanamuita hivyo hadi twanga wanapisha wana, wanampaisha sana maana natunza bala tulienda hoteli kale kifahali baba alivotoa viatu wi kama panya kafa rufu yake yo <laughs> na muoneshaje manjonjo sasa na uchafu namna hii nikajikaza kumsogelea baba mdomo na mnuka kama ngonda jamani jamani naowezaje mimi nikajikaza mbele pesa nikamtoa nguo kwa pali na minywele michafu michafu hadi kimekuwa chafu nikamtoa suruali ndipo nilipokutana na bukta moja chafu nayo na nikaitoa hapo ndipo nilitaka kuzimia jamani kwa mshtuko nilikutana na ududu sijapata kuona huu umalaya huu mimi Mary he 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 wewe msukuma mbona hivi nilipomuliza hivyo akasema nini mupenzi nikamwambia mm -mm. bona likubwa hivi jamani kama punda msukuma yule alicheka akasema haina shida mpenzi kawaida tu utaimudo naweka kidogo si unaona kipimo hiki hapa alikuwa na pete ring kwenye ile dick yake alikuwa na ring nitamani kukimbia jamani itafanyaje Sikuwa yuko na mwanaume mwenye uume mkubwa kama huu maisha ni mwangu. Sikuwa yujua hata kama kuna mwanaume au wanaume wanaume mkubwa kama huu. Niliogopa. Akasema mupenzi usiwe bana na wasiwasi mimi na kusisimua. Sawa. Naweka sawa. Nikasema sawa. Ila kondo muhimu msukuma. Mpaka tutakapopima Msukuma kaniambia una akili sana Maria. Ndio maana nakupenda. Aliniita hivyo. Akasema nina jari sana afya yangu maana pesa zangu nimepata kwa jaso sana. Nataka nitumie muda mrefu. So so ni tu kukonda nizikwe kila mmoja. Napenda mwanamke na jari afya yake. Maria tutapima na tutafika mbali sana Maria. Kambia sawa umboka oge kwanza akasema sawa kweli tukatoka na kwenda kuoga nilimwogesha vizuri na sabuni kila maeneo eh ana nisifia tu anasema Maria unayejua mapenzi Maria ninasikia raha Maria bas mimi naongeza mbwe mbwe na mkanda kanda na kumfanya masaji mabegani anafumba macho anasema hapo Maria hapo hapo ndio hapo hapo mimi kicheko kina mimi kicheko kinanitoka nikamwogesha nikamsugua hadi zile nani makende yake yale zile pumbu zake maana nazo harufu mm. 
na vile jinsi zilivyo unaweza kusema maembe mawili yako katikati ya mti mkubwa wenye majani mengi sana Nilimwogesha vizuri kisha nikarudi naye kitandani Akasema Maria unaona lilivyosimama Nikamwambia ndio naliona Hapo mashini imesimama tayari Akasema wacha ni kunyonye Maria nikulainishe niingie vizuri nikasema sawa Nikamwachia miguu msukuma na nyonya vibaya sijapata kuona Baada ya kusikia raa mimi naona kichekesho tu maana lamba lamba yake <laughs> nilijikaza nikajifanya najisikia raa akaja kwenye chuchu anafinya finya kama anataka kuzingoa mamwivi yake sasa <laughs> nikasaba bintie bwana nishalainika akasema Maria una matiti madogo madogo bado ya jaanguka una shepu nzuri chini hips zimekunja yani wewe kiuno hiki na kifua kidogo Maria nimekupenda sana mimi nikamwambia hata mimi bebe wangu nimekupenda Alishika lidudu lake bwana kalivesha kondomu nayo na haifiki hata mwisho akaanza kuniingiza jamani ni kubwa na is kama kei nataka kupasuka lakini alilazimisha akaingia akanitia kidogo tu akaanza kunguruma kama simba ameganda juu yangu amekauka miguu imemkakamaa akakoja akatoka juu yangu ana hema kama alikuwa mwitoni he mimi hapo kiukweli alinitia nyege tu maana dudu lake lilibana linasugua kila mahali Tulipumzika akanishikatika tena safari hii nilijuta alimtia kwa muda mrefu na nikakujua kabisa jamani msukuma akanikojolesha nilifurahi nikamkupata nikasema asante bebe wangu akasema wewe ni mtamu tukapime kesho Maria ni kuingize peku peku nikamwambia sawa tulisinzia tulisinzia kabisa basi mimi nilikuwa nalisha gari lidude na jonea huruma Maria mie Alfajiri aliniamsha akanitia tena kisha akasema haya pombe zimeisha Maria niambie kuhusu wewe tumeolewa nikamwambia ndio nimeolewa kweli sasa mimi nimekupenda nataka uwe wangu moja kwa moja Maria tunafanyaje nikamwambia mimi nitakupa jibu maana mimi nategemea mume wangu ndo namtegemea kwa kila kitu japo ananitesa na kunisumbua sana lakini sina cha kufanya na, ku, na sina pa kwenda kwenu ni wapi Maria nikamwambia kwa tuiringa Nilimo kumdanganya hivyo akasema ukipata pa kwenda utamwacha huyo mumeo. <laughs> Nisimwache kwa nini? Namwacha vizuri kabisa. Oh, sawa nitakutafutia nyumba Maria uishi huko. Mimi nimeoa lakini mke wangu haniridhishi na nina watoto watatu wa kiume mmoja na wa kike wawili. Nikamwambia sawa. Ninaishi Kimara ndiko nimejengea huko lakini nyumba nitakayokupa ipo Palestina kesho nitaenda kukuonesha kambi sawa. Hiyo nyumba nilimpaga mwanamke wangu fulani ni mchaga yeye nilimpenda sana lakini alinisaliti nikamfukuzia mbali huko. Mimi napenda nikiwa na mwanamke anipende mimi tu na kuniheshimu asinisaliti maana mimi najua majukumu yangu Maria. Yeye kwa muda mfupi nimekuona utanipa raha sana. <laughs> Basi nikatabasamu pale na mchezea chezea tumbo maana hakuwa na kitambi tulilala hapo simu nilikuwa nimeiziba mida saa tatu tuliamka zetu tukaoga akasema twende sasa kwenye nyumba nikamwambia sawa kweli tulikunywa supa hapo hoteli ndo tukaenda huko Palestina nyumba ilikuwa na giti lake nzuri tu japo sio sana ila kubwa kubwa tuliingia ndani tukamkuta kijana mmoja hivi akasalimia Msukuma akasema huyu ndiye mwenye nyumba siku yoyote akiamua anakuja hapa kaa sawa sawa Yule mlinzi akasema sawa Siji mlinzi ndo kijana yani sielewi lakini tulimkutoa kijana akasema sawa Msukuma kaendelea kusema akija wewe utakuwa unakuja kufanya usafi na kurudi kwako usilale hapa ni maguruku mazoea marupuku mazoea naye Kijana yule akasema sawa ndani kutoka kuna furniture full na nzuri na ina vyumba vitatu vya kulala vina vitanda na vioo ndani basi msukuma akasema uh, baby ukijisikia kuja kuishi we uje tu nikamwambia sawa nitaenda kumalizana na mme wangu kwanza sawa baby akanipa pesa kama laki na nusu akasema matumizi nitakupigia simu nikamwambia sawa nikatoka na kwenda zangu lodge 
<coughs> nilimkuta Lailati akasema ehe niambie nikamwambia shoga he so kwa ududu uleka hapana sijui bebi wangu nitamweleza nini Lailati akasema ehe ngoja nikufundishe shoga yangu siye kama mnati huko hata ukutani na tembo aingie unanawa maji baridi unaweka na barafu huko kitu kinarudi upya nikamwambia kweli akasema ndio ngoja nikupe barafu zile tunawekaga kwa ajili ya pombe kali zile barafu tunazokaga kwa ajili ya pombe kali zile nitakupa na maji baridi kabisa unua maji ya buku kana wewe jisafishe kisha ingiza barafu utakuja kunishukuru nikamwambia sawa nikapewa nikaenda chumbani nikanawa vizuri nikajisafisha na kuweka barafu jamani kuna uma kuna vuta si mchezo nikajikaza lakini hadi kikayeyuka na nikakumbuka sikuwasha simu nikawasha sasa nikakutana na message za rich kibao message kama zote <coughs> nikaona hapa nijikoshe nikampigia akasema uko poa bebe nilipata na wasiwasi nikamwambia aka hata usijali nililala sana bebe na simu nilivonunua siku chaji kumbe ilizema sina habari ndo namka sasa hivi oh pole sana na upweke bebe nikamwambia asante nimekumisi sana jiandae usiku bebe sijui kama tutalala maana kesho napumzika sendi kazini hadi kesho kutwa nikamwambia bebe rich hata usijali nilivokata tu simu akapiga msukuma akasema uko wapi nikamwambia niko nyumbani Naelekea mitaa ya ile loji kula uja basi tukutane pale. Kisha tukapime afya. Nikamwambia sawa. Utanikuta maana siishi mbali na hapo. Sawa. Nilimdanganyaga hivyo basi nikavaa vizuri kigauni changu cha mtego. Nikajipodoa nikapodoka nikateza nje kwa Laila hadi nikapia shoga. Msukuma anakuja. Akasema msukuma amekuelewa shoga anza kunywa. Nikamwambia sawa. Nilianza pale kunywa zangu mdogo mdogo akaja akageza chakula tukala tukaenda hospitali kabisa tulisema ni yetu tukupima majibu kweli akawa mazuri msukuma alifurahi sana akasema sasa hivi nikikutaka hatuendi lodge unaenda palestina hivyo twende nikakusugue peku peku baby nikamwambia sawa lakini nikamwambia samani penzi leo na kesho itawezekana ndo nataka kukana wazazi wamme ili niwaambie nia yangu hivyo alisema wanakuja leo unajua jioni watakuwa wameshafika na kesho ndio kikao Ah sawa mpenzi lakini jioni naomba nikakusugua hata kidogo Maria kisha na mimi naenda nyumbani leo. Eh, Nikaona huyu anaingania sana nikaangalia muda sana nane. Nikasema sawa ila nipitie duka la dawa kwanza. Kufanya nini tena? Nikamwambia kuna kitu anataka kununua utakiona. Sawa. Basi nilipitia nikanunua vimashini vya kunyolea tukaenda Palestina nilimnyoa kila mahali alifurahi sana. Akasema unaona Maria ulivyo na upendo. Hii kazi ya mke wangu lakini hajawa ikufanya hivi. Ila Maria umeona mara hii tu, yani mimi nakupenda sana we muhaya. Nikacheka. Maana nilimwambia kwamba mimi ni muhaya. Nilikuwa namdanganya kila kitu. Alintia so kidogo na peku peku, naona alikuwa hako jioni haraka. Nikunisugua tu mpaka nikachanganyikiwa uchu na uma. Aliniachia tukaoga kanipeleka mpaka mitaa ya lodge na yeye akaenda zake na fungua akanipa. Nilijiona nina bahati mara hii. Nina nyumba tena Dar es Salaam <laughs> nikaingia na kuomba tena barafu nikanawa nikaweka huko tena safari hii niliweka nyingi nyingi kweli kweli mabarafu yale bibi alinipigia akaniambia ameshafika Dar es Salaam analekea sheke lango nikachukua boda boda na kwenda kumpokea alifurahi sana kuniona lakini mimi nilimonea sana huruma maana enda kumwacha tukarudi Roj kaoga kama kawaida yake tukapiana raha kimoja kwanza kisha tukaenda kula tukarudi tukanyanduana nilijuta na yeye alinipania alikuwa na hamu kuliko siku ya kwanza analia na nguvu mno tulilala muda umeenda sana siku ya pili tulishinda wote akanipeleka bichi nikaogelea zile bichi za bure lakini kajisemea na safisha tu mwili na toa mikosi na maji ya bahari na maji bahari kisha tukarudi zetu lodge akasema mmeshongea na mtu kutafuta chumba nikamwambia haina haja bebe maana niliongea na mjomba wangu mbea akasema kuna ama mdogo huku amenunganisha hivi kesho amesema niende. Ni gani? Ah, sinza. Sinza. Ya. Yeah. Sinza kwa remi. Ah, kwa hiyo mimi nitakuwa na kuona, si ndio? 
Ndiyo Rich utakuwa unaniona tawasiliana na kuonana kama hivi. Okay, sawa mpenzi, naomba usinisalite. Ah, poa hata usijali kuhusu hilo, sitakusalite, nitakuwa na lala na mwana na na na, na mwana wa darasa la nne wa kike. Ila sio mbaya. Nikijipanga tutakuja kupanga kwetu. Kweli bebe. Na huko nitakuwa na amani sana. Wala tusijari. Richa kani boost tukaingia chumbani kutiana tukalala siku iliyofuata yeye mbea kazini kama kawaida. Akanicha shilingi 1400 nikamka mapema nikamwaga lailati naenda kwa kwa mdogo. Kisha nikaondoka zangu na taxi mpaka Palestina nika mjuza bebe. Bebe kuchelewa alikuja akawa anataka tamu. Msukuma huyu nilijuta. Msukuma alikuwa ananipa kila kitu wa kutaka mimi nifanye kazi kabisa alitaka tu niwe na shinda ndani na kutoka na yeye tu. Shopping nafanya kama sina akili. Kiukweli alikuwa ananijali sana hadi nikasahau shida zangu. Mdogo wangu alifaulu lakini nikamomba Najma maana alikuwa ameshaarudi amtafutia shule binafsi ya bei nzuri ambayo naweza kulipia. Najma alimtafutia shule mdogo wangu nikatuma pesa na zasari na ada akalipiwa nikapewa namba ya mwalimu wa pale nikawa nawasiliana naye na nikampeleka boni kabisa. Mapenzi yangu na Rich aliendelea kwa siri sio kila mara. Ana ni pata tu na singizia haiki na hiki naye alikuwa ananijari na kunipa pesa za hapa na pale. Kikweli nilinawiri. Nikarudia mafuta yangu ya gharama, rangi kakolea na joto la daa nilikuwa na waka kama malaika. Siku moja nilinda zangu dukani kama kawaida niko mjini basi navaa kimjini mjini nilikuwa na kikaptula changu cha juu kidogo ya magoti na topi yangu ndogo ndogo hivi kitofu kipo nje niko na simu mbili nzuri. Nikanunua nilichukua nataka ni mtani tu japo kuna kaumbali kidogo nikiwa narudi niliitwa na mkaka fulani hivi niligeuka kumtizama ni mkaka naye muonage kwenye movie na ananivutiaga sana kutokana na uhensamu wake na ni kama shombe shombe hivi moyo wangu uliruka kwa furaha nikasimama kasema mambo nikamwambia poza wewe akasema poa watu naelekea wapi nikamwambia kwangu akasema ninatamani sana kuongea na wewe kama utojali nikamwambia na kusikiliza akasema mimi naitwa Jerry uh, nikamwambia na kufahamu na kunaga kwenye TV wewe ni star akacheka akasema wewe unaitwa nani nikamwambia naitwa uh, Rehema unaweza kuniita Ray akasema wow jina zuri kama wewe mwenyewe jinsi ulivyo naomba tuongee basi Rehema nikamwambia naomba tukae pale tuongee mimi nitamani kumsikiliza lakini sababu nilitaka heshima nikaona acha tu iringe kidogo nikamwambia sorry Jerry. Um, uh, sorry uh, kuna kitu na wai nyumbani. Hapo hiyo hapo sitoweza kabisa kukusikiliza kwa leo labda tu siku nyingine. Ah da nitakuona kweli Ray. Jamani nitakuona Rema. Maana ona kabisa nitakukosa tena unaonekana ni adimu sana maana mimi niko mta huu tuna shoot kama wiki hivi lakini sijai kukuona ndo nakuona leo nikamwambia hata usijali utaniona tu nikasema utaniona tu ah basi naomba namba yako ya simu nikamwambia sawa nikamtaja namba yangu ya ukweli kabisa kisha nikaondoka zangu na kurudi zangu kwangu ila moyoni nilikuwa nina furaha sana niliingia ndani na message ya whatsapp ikaja imeandikwa wewe ni mzuri sana Ray unafaa sana kuona star wa movie kama unapenda kuigeza lakini mimi nikacheka nikasema huyu anantania mimi huyu kuigiza mimi na mimi na kuigiza wapi na wapi nikamwambia bana yeye sio kweli mimi mwezi wa kata kuigiza siwezi wala hata sijui kufikiria kama naweza kuigiza ah rei kwani kuigiza ni nini si kuishi tu maisha unayoambiwa uishi kama vile kawaida tu isipokuwa unakuwa tu kwenye kamera basi lakini hivyo hivyo kama unavyoishi tu isipokuwa tu unaelekezwa namna kuweza kuishi na nini na nini ili uweze kuongea na vitu kama hivyo Nikamwambia bwana mimi sijui kama nitaweza. Ah, ungekuwa na muda, ungekuja nilipo, ungejaribu maana mimi nilivyokuona tu sio tu uzuri. Ulionao ila pia kuna kitu kikubwa sana ndani yako Rema. Eh, wewe unajidharau bure tu. Ah. Mimi nikacheka nikamwambia Jerry nitakuja bwana siku kuangalia mnavyofanya labda nitamasika. Ah, nitafurahi sana ukija, nikamwambia kesho mtakuepo. Ah, ndio tupo. Tumeka kambi hapa hoteli jirani tunakwambia tukakae kwa hiyo ukao umekataa ndo pale tulipoweka kambi. Tupo tuna shoot shoot nyumba za jirani tu hapa. Nikamwambia basi sawa kesho mida ya saa 5 hivi nitakuja. Ah sawa. Vipi umeolewa? Nikamwambia no ila na mpenzi. Ah najua huyo mpenzi huwezi kukosa maana kwa ulivyo da jamaa atakuwa na faida sana. Mimi nikacheka tu. Najua 
na analielilia namba moja hivyo na sisi tunatafuta tafuta hiyo hiyo namba moja nikamwambia ndo umemaanisha nini ah yani sasa anapigania kukoa atakayekoa ndio namba moja huyo nikacheka nikamwambia lo <laughs> unanichekesha sana we Jerry ah ndo hivyo kila mmoja anapigania apate nafasi ya kwanza kwenye maisha yako kiukweli mimi na Jerry tulichati sana siku hiyo Mida jioni nilivyojua bebi msukuma na karibu ya kuja nikamwaga mie nikapika zangu nikajiandaa kuja kuchezea dudu asha la bebi. Mm. Alikuja mapema sana siku hiyo. Akasema anarudi kwa mkewe Haji Skipo. Hivyo anaenda kumpa kampani hivyo kala tu kidogo akasema uh, nabakisha nafasi ya kwenda kula uko nyumbani. Nikamwambia poa. Tukapanya raha kisha kaondoka mimi nikabaki zangu pale. Nilichati sana na msanii yule yule nani yule? Yule eh jina lake limenitoka timaka na msahau. Na ume hao nimetembea nao wengi. Jerry. Ya yeah, nikaona chat naye. Siku iliyofuata niliamka mapema. Nikafanya usafi, nikafua, kisha nikaandaa chai. Msukuma kanipigia simu kwamba na safari anaenda zake Mwanza kuna shida nyumbani kwao. Nikamwambia sawa. Akasema naomba utulie Maria, sawa. Nikamwambia sawa, usijali kuhusu kwenye kutulia tu mimi mbona nimetulia. Aliondoka na mimi nilikuwa ndo kila kitu sasa. Mida ya saa 5 nilienda, alikonielekeza Jerry. Nikawakuta wasanii kibao wanashuti movie yao. Na Jerry ndiye aliyekuwa anashutiwa. Nilipewa kiti nikakaa kuangalia alivyomaliza kipande chake akaja kanikumbatia ile kunisalimia akasani nilijua umenidanganya nikamwambia mm hapana -mm, mimi siwezi kukudanganya bwana eh hey, niambi uko poa ningamwambia niko poa ah naona unaona kazi zetu hizi nikamwambia ah naona ona sasa yule alikuwa muga muga kama wewe unavyofanya nikaangalia yule dada kila saa alikuwa na koselo yakosolewa tu anarudia rudia sin nikasema kumbe ndio hivyo ya ndio hivyo nikamwambia do nitajifunza nitajifunza sana hapa Nilikaa pale nikaangalia mambo yao muda wa kula walienda kula mimi nilikataa lakini Jerry alini ali, ali, ali kinywaji kikaja nikanywa kisha akasema sasa niko huru nikacheka akasema nakuja mara akaja kaka mmoja hivi akanisogelea akanikumbatia mimi simjui na sikumuona na yani sikumuona kama akiwa pamoja na kina Jerry ilibidi nimsukume nikamwambia wewe vipi hebu niache huko akasani ni sasa na wewe dada nimevutiwa na wewe kwani kukukumbatia ni dhambi kama wewe niache huko sijapenda unanikumbatiaje mtu sikujui na sina makubaliano hayo na wewe sijapenda hebu niache huko kiweli nikasirika mara kaja Jerry anapiga makofi akasema unaona sasa Ray wani msanii akachukua simu yake aka play kumbe alikuwa anachukua video nikacheka akasema mbona nimeona nyota ndani yako kubali kuwa msanii tuanze kufufua eh kufufua roi mpya ambaye atakuwa ni msanii na utapendeza na itakulipa pia nikasa mm, ngoja tuone basi walinipa script fulani nikasoma na kuanza majaribio nilisifiwa japo nilikuwa na uoga lakini Jerry alinipa sana moyo sikio ikapita nikawa nahudhuria mara kwa mara nafanya mazoezi nikazoea na kujiachia sasa Jerry akasema unaona ulivyokuiva sasa wewe ni bonge la msanii ah nikacheka nikasema mimi akasema ndio kuna movie fulani kisha hii tuna shoot nitaongea na producer uwe star sawa uwe star wewe unajua wewe ukiwa star kwanza wewe una kipaji ya risk kabisa Afiki paji amazing. Mimi nikacheka tu ngona Jerry ananipamba sana, ananipamba vibaya mno. Akasema Nikamwambia bwana, mimi unanipamba sana wewe. Jerry akaniambia hapana mimi sikupambi wewe ndo walisia. Nikamwambia sawa lakini ngoja nikaongeze nikaongea kwanza na bebi wangu. Akasema sawa, muda wote ule. Uwe kwa huru tu kwangu, nikamwambia poa. Lakini msikilizaji mpaka wakati huo Jerry hakuwaigi kunitongoza wala kuniambia maneno ya kimapenzi. Hapo mwezi umepita. Siku moja niliamua kuongea na bebi. 
kuhusu hili jambo. Nilianza kwa kumpikia msosi mzuri wa upendao ugari na sato ni kampa penzi kisha tukio kitandani ni kaza kumambia. Hapo sasa tunamiezi kama sita hivya mausiano. Nikambia bebe, mojo minapenda sana kuigiza na nindoto yangu sana kuigiza. Kwa mm, kuigiza ile bongo movie, nikambia ya. Do unapenda ya, nikambia ya sana, tunatamani kuigiza sana. <laughs> Bebe unataka ukawe muhuni kama hao sijana wahuni tunaowasoma kwenye magazeti kila siku. Ah, nikamwambia bebe, mimi hmm? somoni. Nina wewe tu bebe wangu wala sitoandiko kwenye magazeti na pia itanisaidia kutimiza ndoto zangu kwa kufanya kitu nilikochokuwa na kiota tangu nikiwa mdogo. Maria, unajua mimi najua sana mambo ya hivyo. Mnaishia kwa wapenzi wa wasanii au wale ma producer na wale wanaume wengi wanakutaka taka mimi sitaki. Nika bibi bimbono unawaza hayo. Eh, kwa hiyo mimi uniamini. Uswaze na kuniona kwamba mimi na acti tu. Sawa? Yaani usinione hivyo na acti tu. Usije kasema mwanamke wangu yule. Yaani wewe ukiniona ona tu kama nilimisha jamii bibi. Usiniwazie mabaya. Kwa nini mimi nakosa nini kwako mpaka nikusalite? Na nitakuwa hapa hapa kwako. Na bado wewe mimi nitaendelea kwa mpenzi wako. Ukitaka kunifuata ninapoigiza inako act ruksa wewe njoo bebe wangu na ninakupenda sana unanipa kila kitu sasa mimi tamaa ni nitamaa itoke wapi au litaka uh, ulitaka ushtuke niko huko bebe wangu yani ushtuke tu kwamba niko huko kwenye kuigiza bila mimi kukupa taarifa apa na kwani unataka kuigiza we ya yeah. naam sana kuelimisha jamii bebe na mimi nakaa tu hapa bebe wakati nina kipaji vipo ukipata shida mkiwa na miliki kila kitu mimi nabaki tu maskini ni sena jina wala mwelekeo nomba nikubalie nifanye hivi bebe wangu Msukuma kaniangalia akasema ngoja nifikirie basi mpenze nikageuka pembeni nikaanza kujiliza machozi yako mbali kweli kweli nikapaka paka na mate akasema sasa bebe ndio unalia nikamwambia ndio nafanya kila kitu upendacho na kuvua mapenzi yote lakini wewe hutaki kunifurahisha hata kidogo mimi. Mimi naumia. Akasema habibi usilie bana. Eh? Usilie bana. Utaanzia wapi sasa? Nikamwambia wewe ni ruhusa tu. Mimi nitatafuta kundi zuri nitapata na nitaanza. Haya sawa mpenzi ila ukianza kubadilika bebi nitakukataza. Kambi mimi siwezi kubadilika asante bebi wangu. Basi nikambusu pale shavuni maana mate tulikuwa tupeani kisha nikampa penzi la nguvu akasema itabidi nikutafutie gari mimi nataka ulale hapa sio kwa unalala huko mitaani mnakofanya kazi nikacheka nikasema saa siku iliyofuata nilimpa jibu Jerry Jerry alifurahi sana akasema basi tunatakiwa tukutane tusherekee nikamwambia saa nikamwambia saa kesho kutwa sio leo akasema saa bebe Alinipeleka ali, ali, ali showroom nikanunuliwa gari aina ya market makex nilikuwa najua kuendesha gari tayari nilifurahia sana maisha niliona nimepatia bebi kama kawaida alisafiri safari zake za utafutaji mie ndio siku sasa hiyo ya kwenda kufurahia na Jerry tulitoka na kwenda club tulitumia gari ya Jerry ambaye kipindi hiko anaishi Kinondoni Tukiwa club kama kawaida ni kunywa mibia nini na nini Jerry akasema sasa movie inokuja wewe utakuwa mwigizaji wa kawaida tu. Nikashtuka. Nikasema kwa nini? Sulisema nitakuwa mwigizaji mkuu. Akasababu kuwa mwigizaji mkuu mpaka nimsaundishe director. Na kumwaminisha kwamba unaweza. Au nimwambie mimi ni mpenzi wako ndipo atakubali la. Nikamwambia mm. Kwa hiyo ah bebe kumwambia wewe ni mpenzi wangu ni rais lakini natakiwa angalau au ameshajua kwamba mimi ni mtu wako ndipo atakubali kirais. Maana mimi wanantegemea katika movie yao. Na ukiwa mpenzi wangu mimi, bebe utakuwa unapata kazi nyingi na kubwa kubwa pesa. Ndio utaiona. Ame jamani Jerry sasa ndo nini? Mbona ukuniambia hayo mwanzo mpaka niwe mpenzi wako? Jerry akanikumbatia akasema kwa nini Ray? Wewe huwa na mimi ni kazi sana. Au mimi ni mbaya sana kiasi kwamba unawaza sana jamani. Hmm? Mimi wanawake wananigombania na mimi siwataki na kutaka wewe lakini we. unajihoji sana kweli Kubali bana mimi ni kuingiza kwenye ulimwengu wa sanaa kwa kishindo 
Baby kama utakataa basi utakuwa msanii unaonekana mara moja moja au mara mbili mbili kwenye movie. Mm. Mm. Yaani mimi nilishajiandaa kisaikolojia kabisa kuwa msanii. Kwa hiyo kauli hiyo ya Jerry ilinipa mawazo kidogo. Nikafikiria mimi Mary nishatembea na wanaume wengi sana. Ni mshindo huyu msanii ambaye kwanza ni mzuri. Pili anaenda kunipa jina na chaji sasa. Nishatumika sana kupata pesa. Kumba nikimnyima huyu ndo nakuwa mtakatifu ama hapana. Basi nikamwambia sawa Jerry nimekubali. Nitakuwa wako. Jerry akaniambia hayo ndo mambo sasa. Leo tuende kwangu tukazindue. <laughs> Nikacheka. Nikasema Jerry sijepigwa bwana. Kwa kila siku naandikwa magazetini una wanawake una wanawake. Jerry akaniambia baby, mimi nasema tu na sio kwamba ni kweli. Ila wanawake wenyewe wananitaka baby. Mimi nawakataa na ninachaguo zangu mimi. Baby, mimi napenda sana nyama nyama kama zako, mtoto umejazia sana. Nikacheka. Akasema Ray, ushanipa mzuka. Tuendeze tu basi home tukajiachie. Nikaambia poa. Tulitoka mpaka kwake maeneo ya Kino. Alikuwa anaishi nyumba nzuri tu. Tulifika hakutaka hata tuoge. Alianza kanitoa nguo sebleni. Tunafika chumbani hatuna hata nguo. Nikakumbuka kinga. Nikamwambia Jerry naomba tutumie kinga. Ah kinga za nini sasa wewe? Mimi sina ukimwi. Alinila kunibusu. Nikasema Jerry no. No. Wewe unajiamini. Lakini mimi sijiamini kabisa. Ni sije kukusababishi nikakuletea nika shida. Alafu bado kijana. Jerry akaniacha sema mbona unanitisha? Mbona unanitisha Ray? Nikamwambia Jerry, hatujuani. Hatujuani sisi ndo maana. Akaniambia mwanamke mzuri kama wewe ni kumege na kinga. Sitaki bwana bora tulale tu mpaka uamue ila mimi sivai kinga la nini. Kaniambia sawa basi tukapime. Ah wewe mwanamke umetumwa nini wewe? Au Nikamwambia Jerry nimetumwa kivipi jamani? Afya ni mtaji. Afya ni mtaji na una ndoto. Za kuwaza maisha mbele. Sasa kujua afya ni muhimu sana Jerry. Ah, yani mimi nile pipi kwenye maganda? Ah. Baby bwana mimi nakuamini na kama una ukimwi, mimi niko tayari tukupa hata. Mm. Niliwaza. Niliwaza sana ile kauli yake. Ina maana huyu avagi kondomu huyu. Na wanavyosema ni muhuni atakuwa ameshaukwa huyu. Nikamwambia no Jerry, bora tu niache. Akasema Raida, wewe mwanamke wa kiboko, basi poa nitavaa. Nikamwambia nitakuvalisha. Akasema poa. Kwaele alinuka akaenda kwenye draw yake ya kabati, akachukua kitibu fulani vya kajana acho akasema haya nitakupaka hii kula inisha sitokuchubua kwa hiyo hata kama unao sitopata ukimu nikamwambia Jerry nilijua ushanielewa jamani naomba unielewe bana mimi sitaki kabisa peku ah sawa bana ah. akarudi kabatini akaja na kondomu sasa pactin akasema huko mziko 12 na tutamaliza zote. Maana nikifanya na kinga huwa sikojoi. Kambia sawa, haina shida. Tuliendelea pale kushikanishana, tukanyegeshana, alikuwa na mashine haswa, na yeye hakuwa mnyonge. Nikamvesha kondomu na nikawa mimi ndo mfanyaji. Niliona kama anakolea. Anaita tu Ray, da Ray. Mara sije. Nanta. Uji mimi sije nini. Hakujua mimi ndo kwenye mambo yale yani mimi ndo kahaba mstaff. Nilimpa maono ya staili zote za kila aina. Kwa hiyo alikuwa na chilo kukojoa hadi kondomu inakauka. Akavua. Akasema naomba niweke kichwa tu baby da una joto nzuri sana tofauti na wanawake wengine weupe wengine. 
Nikamwambia no baby. Na kuvalisha kondom nyingine. Basi tuliniona mapenzi mpaka tukachoka tukalala. Nilemka asubuhi nikaoga yeye alikuwa bado amelala. Nikamwamisha na kumwaga. Eli mimi naweza kufika home. Akasaba baadaye basi rudi basi tulale wote. Nikamwambia baby, timiza ahadi yako kwanza ndio mambo mengine yaendelee. Ah, akasema sawa. Akasema chukua na ule basi baby. Nikamwambia nichukue wapi? Akasema kwenye wallet chukue 30. Nikamwambia poa nikachukua pesa kisha huyo ni kondoka zangu. Siku hiyo ilipita bize bize tu hata kunitafuta sio kivile sana. Kisha yake nikampigia kumuuliza. Akasema baby, ah shida director alishamwandaa mtu wake lakini nimemwomba kuweke kwenye line kasema sawa. Kwa hiyo uji location kesho. Nikamwambia wapi? Sinza kwa line hotel. Akanielekeza mimi nikamwambia poa. Niliwasha gari yangu mida mida. Akaniambia nikaenda Nilifika pale nikakuta wadada kibao pamoja na wakaka. Wadada walikuwa na pozi sana hata kunisalimia walikuwa wananinyali. Jeri naye alinisalimia kikawaida ni sio kama tulila la wote. Ah mimi nikakausha tu. Nilikausha maana mimi nilijua tu natumika. Na uzuri nilitumia kondom kwa hiyo ah haikuwa na mazara. Nikiwa nimesimama pale sina uelekeo na hakuna nilichangamkia mara nikafuatwa na mkaka mmoja akasema unaitwa Nikamwambia poa, nikamfuata tukaenda hiyo sehemu ambayo mimi naitwa. Humo mo hotel kama kuna kisebule hivi. Nikakuta kuna kaka mmoja hivi. Ni maarufu tu naye, ni msanii. Akasema, "Wao, nilikuona kwa mbali, kumbe ni mzuri ukiwa karibu zaidi eh." Nikatabasamu. Akanuliza unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Ray. Akasema, "Okay, karibu sana, uh, Ray. Uh, unasemaje?" Ah, nikamwambia nilikuja location, niliambiwa nije. Ulembe uje na nani? Na Jerry. Oh, okay. Unajua ku act? Nilishangaa. Maana nilishaambiwa ameshaongea kila kitu. Ah, nikamwambia ndio. Hebu act kama una ume 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 umepata ume taarifa labda za msiba hapa. Act tuone. Nikamwambia nini? Act kama umepata taarifa za mtu ambaye amefariki. Nikakaa chini kama nimeshua nguvu nikajishika nywele. Akasema mama, ah. Nimebadili uso na lalamika kwa uchungu. Akasema wao, simama. Nikasema mama, akasema act kama mimi ni mpenzi wako na unanibebeleza tufanye mapema. <laughs> nikamtazama nikamsogelea nikamwambia bebe. Ona hivyo jamaa ni. Ona hivyo nikamtazama kuna mrembuli ya jicho. Nikamshika kidevo. Nikamwambia unajua nimekomesa bebe. Siku nyingi sana uje nigua sana. Na mimi na uhitaji na wewe baby. Nikamkumbatia nikasogeza midomo yangu karibu na yake nikasema baby oh na mwili wangu na kusesemka na kuchemka nikiwa karibu na wewe my love. Nikachukua basi mkono wake nikaweka kwenye titi langu moja nikamwambia my love to me baby. Nikao nasogeza mdomo sikioni nikaingiza ule msikioni kidogo alisisemka. Nikamdondoshia kwenye coach maana tulisimama. Kisha nikamkalia nikawa najisugulisha kwenye mashine yake. Nikampigia bus jamali nikamata akaendelea kunipa denda bwana sikuelewa ndo bado acting au huku naona mashine yake imesimama hatari <laughs> nikataka kunyanyuka akasema Ray tulia paka uombe cut basi mimi niliendelea kunyonyana na ile denda pale akaniachia akasema wow wewe kutoka nje alimtumwa yule aliyokuja aliyokuja ali, ali, ali kunieta kaondoka akasema mimi ndiye director wa movie na kuuliza swali naomba unijibu kweli umewahi kutembea na Jerry Nikasema hapana sijawahi kwa nini? Akasema anatumia vibaya sana jina lake kutembea na wasanii. Na anaodanganya. Naomba umakini. Kwa licho inaonesha hapo unafaa sana kwenye sanaa. Ila lazima umalize ulichokianza. Rai na kuomba. Ah, mimi nilishajifunza nikamwambia hebu nipe kwanza nafasi ni shoot kisha mimi na wewe tukiwa tunaendelea na mapenzi kuna tatizo. Akasema sawa. Sababu mvi ilishakuwa na mhusika mkuu nitamtafutia sababu nitamtoa kisha nitakuingiza wewe hivyo shika hii script nipe namba yako ya simu alafu naenda nyumbani ukishaenda nyumbani nitakupigia simu nikamwambia poa nilimpa namba akanivuta tena akaninyonya mate huko akini minyaminya matako akaniaga nilorundoka zangu kwa kuringa sana nikapita pale 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 lipo jeri 
hakuna muda na mimi nikarudi kwangu lakini hata masaa mawili hayakupita niliitwa na director Vin nilienda nikapewa nafasi na nilikuwa na act na yeye mwenyewe kama muhusika mkuu pia na movie ilikuwa tuko kwenye mapenzi ya misukosuko mimi nikiwa ni binti wa kitajiri ambapo nimempenda kijana maskini nilijituma kwa moto huko yani kwa hali zote wiki nzima tuna shoot lakini usiku mmoja nililala na Vin na tulifanya sana mapenzi kiseri maana sikutaka watu wajue na yeye hakutaka watu wajue hatimaye tulimaliza kushuti huko mimi na Vin na Vin yule director tukiwa kwenye penzi moja zito sana Kiukweli Richard yule kaka yule wa kwenye basi ali nilitoka nilivotoka mbele nikaja da mara kwanza ndo ye, alianza kunipenda na kuniripia loji na vitu kama hivyo yule mkaka nilimpotezea kidogo kidogo naona naye akaelewa akachaga kunitafuta kwao nikawa nimebaki na msukuma wangu ila na vini huyu director penzi letu la kificho lilikuwa linaendelea ila ni moto mno nilivutiwa naye sababu alikuwa ananielewa movie ilitoka iliuza sana nika act movie nyingine nikiwa tena mpenzi wa vini huyu director nikaanza kuombwa na madirector mbalimbali kwa act movie mara jeli akaanza kuona wivu maana nilikuwa napendwa sana e, siku moja moja nilikuwa location napokea message kutoka kwa Jerry imeandikwa njoo nyumbani leo usiku ah, nilishangaa huyu wapi na wapi na mimi huyu nikamwambia ah, niko location akasema una ringa siku hizi eh unajiona star unaleta ustaa si ndio kumbuka mimi ndo nilio kugundua na kukupa mwanga kukufikisha hapo ulipo na na uwezo kukurudisha chini ulipotoka sijui nani nikamwambia okay Alinifanya niwe hapa ni Mungu Jerry na hata sio wewe. Kwa hiyo hata usimtishe. Unaliteki buri si ndio? Fresh tu. Ah, mimi nikampuuza. Maisha yangu yaliendelea. Kazi mimi na director Vin ziliendelea. Huku msukuma akiwa na mimi pia. Nilikuwa na msomesha mdogo wangu na mwekea kiba benki sikutaka kwa amekusoma. Miezi kama minne ilipita tokea nimekuwa maarufu siku moja nikalala kwangu maana nilikuwa nikishuti movie kibao mara nikasikia mlango unafunguliwa kama mtu anasukuma kwa nguvu mm, nilishtuka ilikuwa ni mida kama ya saa hivi nilishtuka sana nikakurupuka mara msukuma akaingia kiwa na bahasha mkononi alitoa picha fulani hivi akanirushi alafu akasema toa mingo yako sasa hivi toka kwangu malaya mkubwa yoy ah, sikuelewa shida nini Nilikuta zile picha nikajiona mimi nikiwa na vini hoteli tunakula. Zingine tunaingia hoteli ndani, nyingine tunaingia chumbani tumekumbatiana utambia na mabusu. I said nilichanganyikiwa. Maana sio za movie zile. Yaani zile zilikuwa za uhalisia kabisa. Nilihamaki. Maana sikutegemea kabisa kukutana na hizo picha. Kabisa kabisa. Nikamwambia bebi jamani nini hizi? Ni movie hii tulikuwa tuna act. Akasema wewe usinitanie, jana ulikuwa una act movie. Au nikwambie mpaka mnapoendaga wewe na huyo mwanume wako. Nilikupenda sana Maria. Lakini unaonitendea sikutarajia kabisa. Nilikukatalia mimi kabisa kuhusu kwenda huko kuingiza ingiza ma movie yako huko. Eh kumbe ulikuwa na kazania uliona mimi nakubana hapa nyumbani. Ukaona ukafanya umalaya huko wako, si ndio? Nikamwambia msukuma naomba unisikilize. Bwana ondoka kwangu, beba nguo zako, mimi sikutaki tena. Nenda kwa hao wasanii wako huko, mimi sitaki kabisa kukusikia hata kidogo. Ah, ili bini pige magoti nikamwambia bebe, naomba unikueleze, haiko hivyo. Mara nikasikia bebe, nini? Mbona umeniacha kwenye gari na usemi kitu? Akasema anakatalia kuondoka huyu mwanamke. Ile mtazamo ile dada sikuwe kumuona alikuja akanishika nywele akasema wewe 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 zama zako zimekuisha nipishe mimi niingie ndani kwangu mjinga wewe toka haraka huko ndani toka haraka na kuambia malaya mkubwa wewe alifungua kabati akaanza kutoa nguo zangu kabatini anazitupa yule mwanamke akanatupa nje kwenye begi huko ananituka ana msukuma basi anacheka nilihisi kufedheka kusema kweli sana nikasema Mary mimi sio kufedheshwa hivi nilinyanyuka na kuacha kulia nikasema subiri nifunge vitu vyangu kwa amani usinishike mwanamke umeisikia akasema unanitisha si ndio nikamwambia hunijui sogea uone akanisonya akanisogelea nilimsukumia huko akangukia akaanguka pembeni huko nikamwambia naondoka ila nisiguswe nilitoa nguo kabatini zile zabaki nikaeka kwenye mabegi mwanamke anantukana huko anamwambia msukuma unamuona huyu mwanamke nitamuua mimi mshenza sijui na nini nikamwambia niguse na wewe msukuma niguse ndio mtakavonijua mimi ni nani naondoka sikuzaliwa hapa 
Nilienda chumba kingine nikafungasha mabegi, mwanamke akawa ananipiga picha na kuni record video ana ananitukana. Ngomba kama ananifukuza mimi nilipuuza nikatoka nje na mabegi yangu manne makubwa nikiwa na eburuza kwa zamu huku natukana nilifanikiwa kutoka nje ya gate kama vile mjuavyo da muda wote watu wapo bahati nzuri nyumba ilikuwa karibu na barabara ya rami nilisimamisha bajaji uh, nikapanda na kumwambia nipeleke lodge yoyote ile akasema sawa alinipeleka uh, ali, aliweza kunipeleka pesa nilikuwa nazo niliweka kwenye pochi zangu nazo nilikuwa nimebeba nikashuka na kuchukua chumba wahudumu walinishabikia maana walikuwa wananiona kwenye tv nikapewa chumba ndipo nikaanza kuwaza sasa mdogo wangu tayari yupo kidato cha pili bado nahitaji kazi Nilimpigia simu vini na kumsimulia aliyotokea. Vini kanembeda. Nani tena katusnitch huyo? Nikasema sijui mimi nani kafanya hivyo. Akasema niko Zanzibar, si unajua? Nikaambia, "Ya, nafahamu." Nikirudi tajenga, nikaambia ndio. Wakati ndo sasa wa kuishi na wewe. Mimi sina nyumba, nishafukuzwa. Ah, usijali ile tutaongea. Nikaambia, "Sawa." Kweli nililala zangu asubuhi na mapema nilipigiwa simu na dada moja hivi alikuwa kama rafiki yangu japo sio ile sana ila tulikuwa tunaigiza naye nikapokea akasema shoga umesoma gazeti la uwazi na kiu na juma nikasema hapana kuna nini akasema hey shoga umepamba ukurasa wewe na director vini nikasema ui imekwaje akasema picha zenu na wewe kwa umefukuzwa na picha kibao za kufukuzwa kwako kwa bwana yako Ray zimeandikwa kila mahali mitandaoni kwa umechafuliwa. Nikasema mama we sasa itakwaje? Akasema leo popote ulipo stoke maana waandishi watakuwa wanakusaka kama nini. Nikaambia poa asante dia kwa taarifa nikakata simu huku nikiwa na waza ina maana Tanzania nzima sasa wanajua ninatembea na vini. Na kama haitoshi nimefukuzwa mimi kweli Tanzania nzima najua. Niliwaza sana mara simu yangu ikawa inaita namba ngeni nikapokea nika, akajitambulisha kama mwandishi nikakata mara kaita alikuwa na vini akasema wewe nini sasa umefanya nikamwambia nini kwani unakumbuka nilivyokuambia mahusiano ya mimi na wewe iwe siri nikamwambia najua vini lakini mimi sio kosa langu na mimi nimeonewa hapa akasema no sijapenda na sitokani pende sitaki re unataka kuniharibia maisha yangu maana nina mtu wangu ananipenda sana na mimi nampenda pia na ndio ananipa jeuri hapa mjini wewe umekuja kuharibu sasa kuanzia leo. Hutofanya kazi yoyote na mimi angalia ustaarabu wako, sawa? Hi. Nikamwambia vini. Sasa mimi akakata simu. Hakutaka kabisa kunisikiliza wala nini. Da. Sasa mbona kama dunia imenianguka? Mbona kama dunia imenigeuka? Nitafanya nini mimi? Kweli nikapiga moyo konde. Nilikaa pale loji kama siku nne nikiwa nime nimezima zangu simu nilikuwa na pesa na naibana na kula mara mbili kwa siku lakini kwa majukumu yangu natakiwa kutafuta pesa nitaishiwa nitakosa kabisa pa kuishi Nikaosha simu nikakuta message kibao za matusi na vitisho sikujua ni nani lakini katika kusoma message alikuwa ni mwanamke wa 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 wa, wa, wa Vin Kama sikujali nishapitia mengi sana hili dogo kwangu Siku hiyo niliamua kutoka nikaenda zangu kwa dada mmoja hivi nilizoeana naye huwa ana act pia nikamkuta kwake hapo mevaa hijabu na miwani mikubwa ili nisiweze kujulikana. Kweli alinikaribisha kwake nikaka akasema nini kimetokea jamani mbona mambo yamekuwa mengi sana alafu muda mchache dia. Nikasema weacha tu nikamuelezea yule dada akaniambia pole sana itakwaje utaishije nikasema naomba unipe hifadhi siku mbili tatu kisha nitajua cha kufanya. Yudada akanikubalia akasema sawa karibu my love nikasema asante sana. Nilienda kutafuta mizigo akanipa chumba kimoja hapo kwake nikawa naishi naye naishi naishi pale. Alikuwa anaitwa Damaua. Nilimomba pia nisaidie nipate kazi mbili tatu. Bala pesa. Yuliweka kwa ajili ya dogo sikutaka kabisa kuigusa kabisa kabisa. Alinitafutia kazi. Kwa hiyo alinitafutia kazi nikawa napata nafasi zile za kuonekana mara chache chache sana hazina hata pesa nyingi. Naumia sana. Nikaona acha niongee tu na director mwingine. Director mwingine anaitwa George, ni mombe anipe nafasi. Director George akasema tunaona Lodge atanipa nafasi nzuri sana. Nikaona poa nikaenda. Alini alinitia na akanipotezea. Nilijisikia vibaya sana maana sikuwa napata nafasi kama ilivyokuwa. Nilikuwa kama nimetupiwa jini hivi kiserani. Da 
Kachot Yule dada ambaye nilikuwa naishi naye alikuwa na mwanaume wake ni mbaba mtu mzima kabisa ambaye ana familia yake na ndio kamjengea na ameza naye mtoto hivyo huwa anakuja mara moja moja pale nyumbani siku moja alikuwa siku moja nilikuwa peke yangu nyumbani Yule dada ambaye naishi naye alikuwa anaitwa Damaua alienda kushoot bwanake akaja nikamkaribisha akasema asante sana habari za hapa nikamwambia nzuri kabisa akasema uh, maua hayupo yuko wapi nikamwambia Damaua yupo akasema najua mimi nimekuja kukufuata wewe hapo Ray. Hmm? Mimi ndio wewe hapo nimekuja kukufuata. Kwa nini mimi? Ah uh, unajua Ray tokea siku ya kwanza na kuona live uliuteka sana moyo wangu kwa uzuri wako na upole nimekupenda sana. Naomba unikubali eh uwe wangu. Nitakupa maisha nitakutafutia kwako na kukulea kama vile hai. Najua una maisha magumu ndio maana umejibanza hapa kwa mwenzio lakini we ni mrembo upasu kuanza kukuishi maisha kwa jamaa na bana unapaswa kuona kwako nitakufungulia biashara kubwa sana ufanye sawa <laughs> Nikabia lakini wewe wewe ni wadamaua wewe ni shemeji yangu Ah ndio naelewa eh, lakini sasa maua na rei ni wapi na wapi Mimi na mke wangu maua naye ni mwizi tu Angalia wewe usijifananishi na maua Mbona unajitarau wewe ni mzuri una shepo sura rangi nzuri maua ana shepo sura tu ndo anayo. Mimi nimechoka kulalia baba bwana mama nataka eh manya manyama eh, katikati hapo nataka nyama za hipsi na tako nikubali basi rei. Ngapi mshemu hapana bwana mimi siwezi na mheshimu sana da maua. Oh shauri yako unajichelewesha sana kupata maisha kama utabadili maamuzi namba yangu hii hapa nipigie. Kweli akanawekea kadi Mwezali akaacha pesa kisha akaondoka. Nilimwangalia sana nikawaza nini cha kufanya. Pale meza nilichukua zile pesa nikazihesabu ilikuwa ni shilingi laki moja Na hiyo pesa sijaiona muda mrefu sana nikasema eh Mungu nisaidie nisidanganyike nikamsaliti da maua. Nilichukua pesa na ile namba nilikuwa sina baadhi ya vitu. Kwa nikaenda kununua nikatulia zangu. Baada siku moja da maua alikuja lakini alikuwa amenuna sana. Nilimsalimia akunijibu. Sikujua nini nimemuudhi lakini nilishakaa miezi mitatu kwake na alikuwa hana hiyo tabia. Akiamua namka anisemesha na nuna tu. Hivyo nikajua tu ni mmoja wapo mudi zake labla nikakaa kimya. Akaingia chumbani kwake nikasikia anaongea na simu. Anasema, "Lo, nimefika yani nimechoka kweli. Natamani kujiachia. Maana mtoto yupo boarding. Si unajua baba yake ana pesa lakini kashindwa kuna tumbo lingine hapa linanitegemea yani." <laughs> Alisema siku mbili tatu anakaa na shangaa mwaka unapita hana hata mpango wa kuondoka. Wala hana hata mbinu yupo yupo tukakaa jamani. Alivukwaga na jishaua star wa movie. Hello. Hayo maneno alikuwa anaongea da maua ndani kwa simu. Mimi niliasikia niliumia kumbe na mkera sasa nitafanya nini? Nilijiuliza da maua alikuwa anaongea alikuwa na ninanga kwenye simu na aliacha mlango wazi makusudi ili nisikie kile ambacho alikuwa anaongea. Nikachukua ile namba bwanake nikampigia nikamwambia tu nani akasema safi sana wapi niambie nikamwambia sema wewe utakapokuwa nikufuate. Akasema njoo posta karibu na ofisi ni kwangu. Kuna restaurant nikukute hapo nikamwambia sawa. Kweli nilioga vizuri nikavaa maridadi kabisa na marash nikajipolizia nikajukua tu. Siku moja da maua wala nini nikatoka nikaenda. Aliponiambia nikakaa na yeye hata hakuchelewa. Aliweza kuja akasema nini kumekubadilisha mawazo. Bro mbadilishe mawazo nini shida. Nikamwambia shida ipo. Na ndio shida hiyo hiyo ndio ilo nibadilisha mimi mawazo. Damaua hanitaki tena kwake. Ah mimi nilijua tu maana kwangu umelalamika. Kwangu amelalamika sana juu yako. Ah niambie nini unataka? Nikasema ulichoniaidi kunitafutia nyumba. Sawa ila kubali kuwa wangu peke yangu, sawa. Kama una kibona chako pembeni, mimi ni mkorofi sana sitaki. Sina bwana hata usijali kosa hilo. Sao sijari jenda ndani ya hizi siku mbili nitakufu kamishi nitakukabilishia hilo. Nikamwambia ujanielewa. Siwezi kukaa pale hata kwa sekunde kama unanipenda kama ulivyosema nitoe pale leo. Sawa mrembo ngoja basi. Akapiga simu kuna taksi kaja akaongea naye akasema haya. Nenda naye. Kabebe mizigo. Anajua wapi pako kupeleka. Nikasema sawa. 
Nilienda na yule wa taxi hadi kwa damaua nikamuita alikuwa chumbani akuitikia ila alitoka minuna kwa likuwa nikambia dada asante sana kwa ifadhi Siku hizi zote na samahani nilikaa sana kuliko nilivoomba na samahani kwa kuwa mzigo kwako. Mambo ni samia dada ngome nitendea wema sana na kushukuru. Damaua kashtuka akasema, "He, sasa unaenda wapi?" Nikamwambia narudi kwetu Mbea. Alicheka akasema, "Haya kila la heri jiji lina wenyewe hili. He <laughs> he, bora rudi kijijini." Alincheka kwa kijeli, nikabeba mizigo yangu nikapelekwa hoteli. Niliacho chumbani, dereva kaondoka. Niitegemea bwana atakuja usiku ule lakini muda ulienda wala ya kuja. Nilimtafuta kwenye simu wala kupokea elita tu. Ikakata nikapiga tena ikaita kidogo ikakata. Uwi, nilichoka. Nilichoka. Nilichanganyikiwa. Sasa nafanyaje? Na hapa je, pamelipwa au ndo mimi naenda kulipa sasa? Na nalipa na nini hoteli kifari hivi? Uwi, shemkanikomoa kwa nini mimi? Niliwaza nikasema niondoke au nilale hapa. Nimemwaga da maua kwa mbwembu kabisa kumbe sina pa kwenda. Sasa jamani nafanyaje? Au niende mbea kweli? Na uli je? Mm, mbea hapana nitachekwa. Mm. Nitakiwa kama narudi niwe njema nikirudi nianze biashara niwe vizuri kabisa. Nikajisemea hapana bwana sirudi. Nitadanga tu mpaka kile wake. Nikawaza nikaona hapana bwana. Ngoja nimpige mara ya mwisho nikapige simu ikapokelewa. Nikasikia wewe Ray, unangaika nini lakini kaaba wewe. Wewe ndo kutaka kunifanyia mimi hivi wewe. Kaaba mkubwa wewe. Wewe ni wa kumtega bwanangu. Eh? Akupangie na kukupa biashara. <laughs> Sikujua msaada wangu umegeuka kichome kwangu. Wewe ni wa kunisema mimi sina shep. Nimekaa tu hapa. Eh? Unanishinda kila kitu. Hivi ni kweli? Sasa sikia huyu bwana humpati na popote ulipo nitakusaka nikufunze adabu mbwa wewe mshamba toka Mbea. Wewe mshenzi, fala mkubwa kabisa wewe. Unajiona mzuri, usingepata bwana wako. Bora na haka kutafuta wenzio mbwa kabisa wewe nikikukamata nitakuharibu hiyo sura yako. Nione utaringia nini sasa. Arini Sonya damaua kisha kakata simu. Ah Nikiwa tasijapumzika mlango ligongo nilishtuka. Niliogopa hata kwenda kufungua nadhani mgongaji alielewa. Akasema dada unalipia sasa hivi au kuna mtu anakuja kukulipia? Nilijisikia uzuni, nikawaza haraka haraka nikasema kwani shingapi? Akasema laki moja. Uwi. Nikashika mdomo nikasema nimepigiwa simu ya dharura hivi nataka kuondoka hapa. Akasema he, aya Nikaanza pale kukurukuka kara mabegi yangu tena nilita bajaji kwa nje nikaenda lodge ya kawaida tu shilingi 2020 kisha nikaona hapa nisubiri kiza kiingie ni, ni dange kama wengine tu nipate pesa ya kuweza kuishi hapa mjini sasa Nilikuwa sipo tayari kabisa kurudi Mbeya Nikiwa sina kitu siwezi kurudi Mbeya Nililala giza likaingia nikaona leo wapi kuna waka nikakumbuka mango nikavaa kimini gauni nina pesa yangu ya bia mbili na nauli nikajikwatua nikatoka kama kawaida sikuwa nimechoka nilikuwa na vuti yato niliingia mango nikasimama kuangalia sehemu ya kukaa maana kwingi kuliko kumejaa ila nilikuwa natafuta meza yenye bia nyingi za gharama nikaiona ilikuwa na wababa wababa watu wazima nikatembea kwa madaa nikaenda kukaa pale nikasalimia wale wababa walinichangamkia sana Mmoja akasema, "Da, bora meza yetu imepata bwana Pambo sasa wewe. Mudumu, hebu njoo." Mudumu akaja akasema, "Msikilize huyu mrembo wetu hapa. Mbona kama haumuoni?" Mbaba mwingine akasema, "Tena kaa hapa hapa karibu kabisa." Mwingine akasema, "Ah, kwa kumwangalia huyu mtoto atakuwa anatumia waini. Hebu mletee alta waini." Nilitabasamu nikamwambia, "Asante." Wakasema, "Karibu, naitwa James." Mwingine akasema, "Naitwa Simon." Mwingine akasema naitwa Kefasi. Sijui unaitwa nani. Yule Simon akasema, "Ah, huyu mimi namfahamu. Na napenda sana uigizaji wake. Au nakufananisha wewe, wewe si Ray wewe, Rehema wewe." Nikataba sam nikasema, "Ninaambiwaga hivyo sana, lakini sio mimi. Mimi naitwa Mary. Sije kabisa kuigiza ila nafananaga na huyo mwigizaji." Ju kweli msikilizaji nilijikataa kabisa kabisa. Wakasema ah ila kweli kama wewe ni mzuri zaidi yake. 
nikataba samu. Wai ni ilikuja pale. Huku bendi pale zinaendelea kutumbuiza, nilikunywa na kula na wale wa baba. Usiku ulivyokuwa mwingi, James akaomba tutoke tukaongee. Nikasema sawa, nilitoka naye hadi kwenye gari yake. Ilikuwa ni rafa foi imechoka choka hivi, sio mpya wala nini. Tuliingia ndani akasema unajua wale wote wamekuelewa. Mimi nimeona ni wai. Unaishi wapi? Nikamwambia Senza. Ah, sasa mimi ni ukupenda na nataka kuondoka. Sio muda, sijui tunafanyaje. Unanionyesha vipi kama tuko pamoja Mary? Nikasema unatakaje? Ah, twende mahali kidogo tukapumzike kisha mimi niende kwa mke wangu nyumbani. Ngambia una shilingi ngapi? Na 1500. <laughs> James, niangalie jamani. Wewe na mke wako mimi unipe 1500 kweli? Hapana. Sasa unataka shilingi ngapi? Nikamwambia hiyo mara mbili yake iwe. Hapana ah, Mary, sina kitu, nimekunywa sana pale. Basi fanya 60 kama utaki basi. Na kwa hapo nimeshindwa. Nikamwambia haya poa. Sasa. Mm, nakusikiliza wewe. Inabidi tusiende lodge ili pesa isipungue. Unaonaje kufanya umumu? Una kondom? Kondom ya nini sasa? He, we baba. Mlinde hata mkeo. Lo. Ah, mimi sina. Usijali. Nikafungua pochi nikatoa kondom nikaanza kumshika shika pale. Tukalaza kiti nikamtoa kibamia chake, nikamvesha kinga, nikamkalia nikampa mauno akakojoa. Nikamwambia nipe changu. Akasema chukua kwenye waleti nikamwambia umechoka kiasi hiko. Maana ilikuwa nataka unipe kingine baby, wewe ni msweete. Nilimdanganya tu akasema ah nimechoka na pombe hizi. Eh, Mimi hata sikujali nikatoa waleti kwenye sururi yake nikachukua pesa zote. Nikamwambia uende nyumbani sasa. So uanze tena kurudi tena. Ah mimi hapa naondoka kabisa. Nikamchekechekea tu pale kisha nikashuka nikaenda zangu chooni kutupa kinga nikahesabu pesa ilikuwa ni laki na ishirini. Baba mshenzi huyo alikataa kunyima pesa. Nikarudi pale mezani. Wala kina Simon na wenzake walikuwaepo wakasema ameondoka. Nikasema ndio amelewa sana. Sipi kama atafika salama. Maana nimehakikisha ameondoka na mimi ndo nimekuja. Ah, atafika yule wala hata usijali. Simon akasema kwa hiyo mrembo nipe basi nafasi mimi basi eh ukanifariji usiku huo nikamwambia mke wako je ah, amenda shamba huko wala hayupo na hapa tunaenda kwangu nikamwambia mmoja unataka ni wawe ah wameondoka wote hakuna mtu nyumbani sikai mbali na hapa usijali nikamwambia sawa akasema poa kweli nilinyanyuka na Simon tukaondoka tukiwa njiani nikasema utanipa shingapi huko so unanipeleka tu na kupa 1500. Nikamwambia unilale usiku mzima alafu nipe 1500. Akasema si saa sita saa hizi Mary jamani. Nikamwambia napo hapana. Bora atanirudi nyumbani. Ah basi nitaangalia na kazi yako. Mimi nitakulipa vyema kabisa. Nikamwambia sawa. Tulifika kwake kweli haikuwa mbali alifungua geti akafunga. Tukaingia. Akafungua mlango wa kuingilia ndani tukaingia. Kisha akafunga tukaenda zetu chumbani kwake na mke wake chumbani kwake ambapo analaga na mke wake. Yeye pia hakutaka kondom lakini ilimvesha. Alimtia mno hadi yeye nilikuwa na hisi kama vile kuchubuka. Yeye ni mbaba bonge lakini anatia kama hana akili nzuri. Lakini alichoka yeye, huwezi kushindana na mtoto wa kike. Mimi nilikuwa kipesa zaidi. Alivyosinzia mimi nikajipumzisha lakini akili ilikuwa tu kutokulala. Niliangalia muda saa moja alfajiri nikapekua wallet yake nikakuta pesa nyingi siku sabu nikabeba tu zote nikaotoka nika nikaokota nika nguo zangu nikaenda zangu kuvalia sebleni nilitoka speed mpaka getini nikafungua nikatoka mbio nikatokea mlango wa watu ambao bado walikuwa na kunywa kunywa nikaona hapo ni sepe kabisa ni ni sirudi ni rudi zangu lodge kule kwenye rodi ya 20 ni sije nikakamatwa maana nilikuwa nimeiba pesa Nilichukua boda boda huyo nikajikataa hadi lodge niliingia nikahesabu pesa zile Ilikuwa ni laki mbili na ishirini jumla nikawa na laki tatu na ushave kama sitini. Nikacheka nikasema sasa hapa ni dange tena siku moja. Nikipata pesa nitapanga chumba cha shilingi 1500 nipate na godoro langu nianze maisha. Nikalala sana siku hiyo mchana mzima jioni niliamka nikaoga kisha nikamwambia muhudumu mmoja kama anajua anajua sehemu kama kuna chumba cha kupanga akasema tena umeniwahi pale ninapoishi mimi kuna chumba mtu kama pale chumba ni 1700 kizuri na cho ndani. Nikasema iko iko akasema hapo watu wenzetu maana mimi ndo natoka nikamwambia sawa tukaondoka zetu tukakwenda tukachukua bajaji alikuwa anaishi kinondoni bi tukafika pale nikaona chumba nikaongea na mwenye nyumba akasema nimpe miezi miwili kwanza nikasema sawa nilimpatia laki na 
nikasema nitahamia kesho yake akasema sawa kweli niondoka nikarudi lodge niko na furaha sana ninapakuishi sasa mida ya saa moja ilikuwa ni jumamosi siku hiyo hiyo nikaenda zangu ngwa suma kama kawaida nikavizia meza iloja sana bia na wababa nikaenda kukaa wababa wale hawakunichanga mkia sana hivyo niliagiza zangu tu peron baridi nikaanza kuinywea pale wala baba wapo tu naongeaongea zao lakini mudu lilizidi kwenda wakaanza kunisemesha na kuniingizia bia nikaona hapa hapa ndo mwanzo waliagiza nyama choma pale na mimi nikaagiziwa pale nikasema yes mambo sio haya bwana nilikula mmoja kanitongoza nikakubali mimi dasa nane usiku tukaenda zetu hotel kulala baba naye alinikamua kweli kweli yule na tulikubaliana anipe laki baada kutiana kalala mimi sikupoteza muda nikaanza kumshikashika pale kujifanya kama nataka tena mechi lakini sikuwa na muda huo nilivona amelala fofofo nikazizama kwenye wallet na huyu alikuwa na mapene bwana kutosha nilikuwa kwa kiasi cha maana tu alikuwa hadi na dola nikaiba kiasi na nikachukua na dola dola ilikuwa dola mia nikasepa zangu sikuwa naacha namba ya simu na nilikuwa navaa weaving kama ala wa china naziba kipaji cha uso na miwani ya urembo hadi usiku ile hata nikionwa mchana mtu asinigundue pesa niloiba ilinitosha sana nikaona nitafuti godoro na kitanda kabisa kisha nitafute kazi kudanga hapana ise nitakufa mapema nilihamia kwangu siku mbili mfululizo nilikuwa na upumzisha mwili wangu kwanza nikitoka nikununua tu chips na rudi kulala baada ya wiki niliamua sasa kuanza kusaka kazi sasa nilitafuta haswa maotelini ambako nako walikuwa wanataka yani wanataka wale wale ambao wamesomea hoteli na mimi hata sina elimu hiyo lakini sababu angalau nilikuwa nalipa nikapata kazi kwenye hoteli moja nzuri tu nikawa nimhudumu kule sasa ndo nilikaa kikazi zaidi maana wateja walikuwa ni wenye pesa pesa nilidanga mno mpaka nikaona jioni ya huruma sasa na wateja wangu wengine hata kinga walikuwa wanatoboa watu najikuta niko nao peku lakini mm, ndio maisha nitafanyaje Nilikuwa nikipata pesa na jijenga kununua feni, nguo, kasofa kamoja, jiko la kupikia na vyombo pia dressing table. Nikawa nina kachumba kazuri kamependeza, japo ndo natumika hadi nimepungua. Miezi mitano ilipita, jiji limeshanizoea kabisa sasa. Siku moja ilikuwa nilikuwa hotelini pale na hudumia kama kawaida. Mara nikaitwa na meneja nikaambia kuna wasanii wanakuja natakiwa niwahudumie. Nikasema mm, sawa. Kwangu ilikuwa ni mtihani lakini niko kazini. Sikuwa na namna na akasema wana birthday hivyo nisiwaangushe nikasema sawa. Walianza kuja kuja pale mimi nikatengeneza wigi nikaziba hadi jicho moja ili tu asinitambue kweli wengi walikuwa wageni hawakunitambua nikawahudumia waliagiza vinywaji nikaleta nikiwa nageuka nikagongana na mtu nikaangusha sinia. Nikainama kuokota kisha nikanyanyuka nikasema samani yule mtu alinishika nikamtazama usoni. Alikuwa ni maua. Nilishtuka naye kanifunua nywele. Akasema kahaba nimekukamata. Wewe uliamua kunichomea. Eh? Kwa mke wa bwanangu, si ndio? Aniache, si ndio? Leo nitakuonesha. Alianza kunipiga na mimi sikumwacha. We nilijibu mapigo tulipigana sana. Wale wasanii waliingilia. Nikapigwa mimi hadi damu akaja meneja kuamlea lakini akakuta mimi uh, nimemkalia maua na mzaba kuli kweli walinishika mabounce wakawa wakamshika pia na na ule maua maua yanatukana kabisa wa. wateja wengine wamehamaki wanaangalia tu huku wengine wakawa wanaondoka maana hakuna utulivu meneja akasema Mary kuanzia sasa umefukuzwa kazi toka hapa mjinga wewe nikamwambia sawa boss nikaanza kutoka kumbe uh, wakina maua walikuwa wananisubiri nje kitendo cha kutoka tu nje ya geti na kutembea hatua chache hivi nilimwagiwa maji machafu na kushambuliwa na kipigo huku nikitokano mwingine akapiga picha nililia nilikosa msaada nilianguka nikakata tamaa walikuta mawe sasa wanasema mpasue malaya huyo ye kila mahali ni kuharibu tu malaya tumpasue kijuso cheki mara nikasikia cheni jamani ya cheni ya cheni kwa nini mnafanya hivyo sauti hiyo nilitambua kabisa kabisa japo sikuamini kama ni yeye nikainua uso kuangalia ni yeye kabisa ametokea wapi huyo kanipataje sikuwa mimi machozi yanitoka 
Alikuwa ni mwanume wangu niliyemwacha sababu ya umalaya wangu. Alikuwa ni Dizo. Dizo wangu ambaye nilijua ananijua kindaki ndaki. Bado alinipa nafasi ya kwanza upya kwenye maisha yangu. Na bado nikamfanyia ushenze lakini alinibembeleza nikamkata. Niliona aibu kwanza kunikuta katika ile hali. Lakini pia <gasps> Nilijiuliza kajuaje nipo hapa? Maua akasema, "Kaka, hayakuhusu na humjui huyu. Kahaba mwizo mabwana za watu. Katoka Mbeya huko kuja kudanga maisha yamemshinda na haribia tu wenzie. Huyu lazima afunde huyu na ajifunze huu mjini hapa ni shule huko Sombea kijijini kwao huko." Dizo akasema dada mwangie kwa upole mimi ni mwanaume sasa anaijiona yeye ni mwanamke athubutu kumgusa tena huyo ndipo nitakapojua kwa nini mimi nina uume na nyie mnauke akasema na nyie walinzi nitaishtaki hoteli hii maana shambulio linatokea mpo na mfanye chochote simekula rushwa kweli walinzi walikuwa na chungulia tu kusikia hivyo wakaja na kujifanya kama vile wanaokamata wale Dizo alinyanyua hakujali uchafu wangu na nilikuwa nimepungua akanibeba hadi kwenye gari fulani hivi alilokuwa amelipaki kwa mbele kidogo mimi nalia tu sasa nanuka sijui alinimwagia mkojo au ni nini lakini dizo wa kujari alinipakia kwenye gari akawasha na kuanza kuondoka mimi nalia tu alinipeleka kwenye nyumba fulani hivi sikujua ni ya nani ila nzuri tu mita ya keko akanishusha na kunibeba moja kwa moja hadi bafuni alinifungulia maji akanitoa nguo na kuanza kuniogesha na sabuni ya kunukia nilijihisi stakati na nuka mno lakini naye hakukata tamaa alinisugua na nilikuwa nilikuwa nina breed nilikuwa niko kwenye mwezi wangu nilikuwa niko period alinisafisha kujali damu mimi moyo ndo ukazidi kuniuma sana 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 nilikuwa nangaika nini kila ninapoingia kwa mtu kila ninapoguswa ni kwa mtu yani kila na, kila mwanaume ninayempata ni mwanaume wa mtu Sikuwai kuwa na mpenzi wangu mimi kama mimi. Zaidi ya Dizo ambaye naye nilishampoteza kaoa na ana mtoto. Itakuwa sasa hivi ana mtoto. Niliacha kunuka akanipa taulo akaniambia niende chumbani. Naye alioga maskini ya Mungu akafua nguo zake na nguo zangu kisha akaja chumbani. Mimi nimejikunyata naona aibu ya mwaka. Nilikuwa na mkoba ndani ya mkoba kulikuwa kuna chupi na pedi na gauni la kubadilishia nilikuwa na wasiwasi kama vitakuwa havikugusa maji bahati nzuri maji ya kuingia ndani hivyo vitu na simu vilikuwa viko salamu nilivaa vizuri nikakaa kimya Dizo akanuliza umekula nikasema ndio niliamua kudanganya akasema Mary na kujua na ninajua hujala kuna chakula huko ndani ngoja nikulete nikamwambia hapana Dizo hapana 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 naomba tu niende nyumbani akasema Mary naomba usinibishie naomba usinibishie Yeah. Dizo akatoka kaleta wali nyama. Niliogopa maana alikuwa iko serious. Nikala na nilikuwa na njabala. Nikamaliza chote. Akasema yara la pumzika niliogopa. Nilitam ni ni ni, ni ali, ali. alitambua hivyo. Kama nimeogopa. Akasema Mary mimi ni Dizo yule yule rafiki yako uliyekuwa uko huru kuniambia mambo yako yote kipozi. So huna haja kuniogopa. Huna haja kuniona kama mtu baki pole kwa ile kukuta naomba upumzike kesho tutaongea mengi nikamwambia asante sana Dizo nikajilaza akanifunika lakini usingizi ulikuwa hauji usingizi una goma hauji kabisa Dizo alitoka nje kazima ta na yeye alienda kulala chumba kingine basi usingizi haukuja nikaisi dunia imeniangukia sina ninachokifanya sawa uzuri nimejaliwa shepu nzuri tena sana tu tako kubwa mno lakini kila ninapopita ni lazima awe mume wa mtu. Kwa hiyo sina nyota, sina bahati. Ona ninavyodharilika hivi ni kweli. Na uzuri wangu wote. Lo. Nikiwa najitafakari message iliingia kwenye simu yangu imeandikwa Dear Mary, pole sana na matatizo yote yanayokukuta ambayo kwa asilimia 100 umejitakia wewe mwenyewe. Mary ni mzuri sana mrembo mno ambaye 
hakuna mwanaume ambaye asiweza kukutamani kila mwanaume lazima akutamani kila ukipita mahali watu hawaamini kwamba hiyo ni shepu yako wanakuambia ya mchina lakini sio mchina eh wao kumbe ni Mungu amekujalia kwa uzuri huo ulipaswa uo umejituliza kwa mwanaume mmoja matata kama mke ukelea familia lakini wanapenda njia za panya kufanikiwa meri uzuri bila akili ni takataka na pia mwanamke mzuri akikosa akili zinazoteseka ni sehemu zake za siri ndio kama hivyo za kwako meri umetumika sana kiasi huvutii tena umechoka hata uko chini kwako sijui kule hivyo na hisi kutakuwa kama jaba meri sikatai uko vizuri lakini kwa maisha uliopitia ungekuwa hata una biashara lakini hakuna sababu unaringia hilo duka unalotembea nalo katikati ya mapaja yako meri umechunda mimi kama mtu nilikuwa nafanya kazi na wewe hoteli nimeona nikushauri kapimi afya yako na kama hauna ngoma basi mrudie Mungu wako kisha kaa chini jipange upya na urudi kwenu kaongee na mizimu ya kweli hida watakuwa au wanaweza kukukodia hata washenzo kufanya mabaya wenzi wamekurekodi hivi kesho unapamba kwenye mitandao tena rudi nyumbani dia kajianze upya nimeona nikwambie ukinichukia sawa mimi ni feti <sighs> message yake ilinichoma sana feti aliongea ukweli na nimejimixi mno ukimwi mimi ukimwi mimi jamani Mary uwi niliumia sana na kuomba Mungu anitetee niliona kama hakutokucha lakini Mungu mwema nilipitwa na usingizi na baada ya kutesa sana moyo wangu na kutapatapa sana niliamshwa sana asubuhi na Dizo nioge ninywe chai ndipo nilipomwona Dizo vizuri kabisa Dizo alizidi kuwa mzuri na vile ameenda hewani na ana sura yake ya rangi fulani vikatanuka kifua amevaa za kitisheti nzuri na sura yake ya jeans na sandals msafi ananukia kama nani kama anko kimtaja kuna watu wanaanza kusema oh ngoje na jisifia basi nilimtazama mno Dizo nikasema asante akasema nimesha kuwekea mswaki na dawa bafuni nikamwambia asante nilemka nikaenda kuoga nikapiga mswaki nikatoka nikakuta chupi mpya na bunda la pedi kitandani na suruali ya jinsi nzuri na top chini visendo zi simple nilitabasamu namjua kwa kuchagua vitu vizuri hajambo iko vizuri Nilijipaka mafuta maana huwa natembea nayo. Si unajua mdangaji sijui naweza kulala wapi. Nikavaa nikatoka. Nikamkuta sebeleni yupo na kaka mmoja visikoe kumwonaga kabla. Nikasalimia, Dizo akasema njio mezani unywe chai. Nikasema asante basi naona haya, anaona aibu na hisi yule mkaka anajua yote. Dizo akasema bro, huyu ni Mary na Mary huyu ni kakaangu mtoto wa mamkubwa anaitwa Dixon. Nikasema ah Dixon akatabasamu akasema da ndio Mary huyu. Dizo akasema ndio yeye bro. Dixon akasema Mary, karibu sana, nimekusikia kwa muda mrefu sana. Hatimaye leo lile jina nilokuwa nalisikia limepata sura yake. Mimi nikainama tu, maana ka sijui kasikia nini. Akasema nimefurahi sana kukufahamu Mary, kweli ndio maana ulikuwa unatesa sana kichwa ndugu yangu. Mimi nikainama tu. Nilikula, nikashukuru mara nilipigwa simu na jirani yangu nyumbani akasema uko wapi nikasema keko akasema fanya raka uje kwako kuna shida mimi nikauliza shida gani akasema wewe njoo chukua hata boda boda uwai nikasema sawa nikamwaga Dizo nikasema naomba nini kwanza nyumbani eti kuna shida Dizo akasema ngoja nikupeleke nikasema naomba nichukue boda boda maana huku ni foleni nitachelewa nimeambiwa nifanye raka sana si umesikia Dizo akaniambia poa basi nipe namba yako ya simu nikampa akampigia boda boda akaja kanifuata niliondoka Haraka haraka nende nyumbani. Nimechanganyikiwa hapo sijui nyumbani kimetokea nini. Nafika nyumbani nakuta vitu vyangu vimetupwa nje. Vimetupwa tupo nje vingine vi, vimepasuka pasuka nguo zimezaga nikasimama nikajiuliza kuna nini. Akatoka mama mwenye nyumba akasema he umeamua kurudi si ndio eh? Ulifikiri sitojua mbwa koko wewe. Nimekupokea kwangu umeamua kunigeuka na kutembea na mume wangu, si ndio? Hadi anawewoseka, yupo na mimi anakuita wewe. Toka kwangu, mchawi mkubwa wewe, nimekuambia toka. He, he, he. 
Jamani. Kwanza sijawahi kuwa hata na mazoea na huyo mwanaume wake kabisa kabisa. Katika hili nilionewa mimi wazi wazi. Nikamwambia mama, unanisingizia mbona? Mbona mimi sina mahusiano na huyo mume wako? Mshenzi nini wewe? Nani mamako? Unaweza kuniita mimi mamako? Eh? Mamako alifariki mapema eh? kujinusuru na 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 na, 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 na litoto pia uko kama lako kama wewe kaba mkubwa wewe Ningekuwa mamako ungetembea na mume wangu ambaye ni babako mbwa kasoro mkewe toka kwangu <laughs> Kweli mimi malaya nafanya lakini sikutembea na babamu yenye nyumba nilimtazama nikasema sawa naondoka lakini katika hili nimeonewa Nilifungasha vitu vyangu nikiwa sijui kabisa pa kwenda Niliingia ndani nikapanga vitu vingine ya yeah, anatukana huko nje. Nilimaliza nikasema haya nipe kodi yangu ya miezi miwili maana ndio iliyobaki ili niweze kuondoka. Akasema he hey, ya kweli wewe mnazo kabisa unibie mume na bado nikulipe. Nimejilipa bibi. Sawa maumivu ya usaliti wakati bana toka kwangu nimkamu. Nikasema mama ushanitukana sana kwa kosa la uongo. Kama ulikuwa unataka kunibia hiyo kodi sungesema. Eh? Sungesema. Kwa nini mimi nikicha? Nishachoka. Naye maisha ustaki nifie kwako pesa yangu utanipa. Aise nilimsogelea nikamkuida. Mdogo pangaje upo kimya ndani hata aliyenipigia simu naye alikuwa kimya ndani kwake. Mama yule alitaka kutoa sauti. Nilimkata mtama. Nikamwambia wewe umenisingizia bwana wako mimi sijui hata kuona mazoea na huyo bwana wako. Nimekubali haya kuondoka nipe pesa yangu nikafie mbele ya safari unasemaje wewe? Oh, unanipiga? Mume mwenchukulia. Unanipiga? Oh, wewe nakufa nakufa ananiua ananipiga. Alipiga kile pale loto kajaa. Mimi nimemkuida na mshusha makonde anipe pesa yangu asinilete mzaha. Oho. Watu kanishika mimi na wapokonya kwa na na yani na wapokonyoka kwa hasira. Hasira zimi ni panda sielewi kabisa hii wala bi. Mama moja akasema mama Salma, kuna nini? Huyo msichana huyu anatembea na mume wangu nimekuta kabisa vithibitisho nimemwambia ananipiga nilimfata tena ngamia kumbe unijui nikamfata nikamkamata nikamba kichwa nikampa kichwa kwa watu kanikamata jamani jamani sio vizuri sio vizuri mimi siongei unaona unaona yule mama kana sema mama Salma nawe tumekuchoka na huo wimbo una utapeli kila kipindi lazima uuzushe kwamba mumeo anatoka na mpangaji naona timu wa mpangaji utaki kukuapa kodi zao ndio maana unapigwa mpe pesa yake mimi nilisikia kitambo sana vurugu mama Salma akasema oh sio hivyo eh akaangua pale kilio akawa anasema akawa anasema mnamtetea huyu huyu kaba kweli kweli anajiuza huyu anataka tuwe na ukimwi He, mara mme wake si akaje akaza kuna nini hapo watu wakamsimulia mme wake akasema asanteni Nomba muende tutafute tutalimaliza ile kifamilia santeni sana. Watu pale kaondoka babu nyumba kabaki na sisi. Mkiwa akasema huyu amenipiga huyu. Mimi yake akaanza kumzaba kibao. Akasema kelele na chocho na tabia zako za kunidhalilisha. Huyu msichana hata mazoea hatuna. Lakini unanizuia sasa kafungi vilogo vyako. Alafu Mary rudisha vitu ndani. Nikamwambia asante babu yenye nyumba. Lakini siwezi kukata na hapa. Naomba tu nirudishie kodi yangu miezi miwili akasema samani sana kwa usumbufu una vitu vingi najua uwezi kubeba ghafla na kurudisha pesa na ya usumbufu pia ukipata nyumba nitakubebea mizigo samani sana bibi baba wa watu walikuwa ni mstarabu sana yule nikasema asante alinipa pesa miezi mitatu kisha tukasaidiana kuingiza vitu ndani maradizo akanipigia yupo kinondo ni bi haju hapa juu kwangu nilimwelekeza akafika nikampokea akakuta ndo namaliza maliza kuingiza vitu Aliingia ndani akasema vipi tena mbona uko hivyo? Nilimsimulia Dizo akasema funga basi twende mahali nikamwambia sawa. Kweli tulitoka zetu na kwenda ufukweni. Tukatembea tukawa tunachezea chezea maji kisha tukakaa huku tukila madafu. Dizo akasema unaionaje bahari? Kambia kubwa na imetulia. Unaisikia mawimbi? Ya. Yeah. Fumba macho kisha sikiliza mawimbi ya bahari utasikia yanaongea. <laughs> Dizo uongo fumba bwana utaona. Kweli nikafumba macho, nikaona nasikilizia mawimbi ya bahari yanavyopiga. Kiu kweli nikakuta akili yangu imetulia sana. Nikakaa vile kwa muda. Kafla nikashtuka. Kama nilikuwa 
na kabu hapa shingoni kama nimekewa kisu hivi nikachutuka ghafla Naam msikilizaji Je nini kinachomkuta Mary hapo baharini Mimi sijui Jedizo amemo kumgeuka Mary anataka kumkaba anataka kumua au anataka kumfanya nini mimi na wewe hatujui. Usikose katika sehemu inayofuata ya hii simulizi na maanisha katika sehemu ya pili ambapo itakuwa ni sehemu ya mwisho.